they are busy sitting on and we ask our respected principals we are colleagues students and participants i convey my hearty welcome to all of you as you know national science day is celebrated on 28 february each year to mark the discovery of roman effect by chandrasekhar venkata raman on 28 february 1928 he was popularly known as cv raman sir raman awarded nobel prize in 1930 in physics and he was the first asian person to receive to receive the nobel prize in the branch of science he also awarded bharat ratna in 1954 the first national science day was celebrated in 1986 the phenomena of scattering of light while passing through some transparent medium known as raman effect the scattered light shows a number of new lines with changing in wavelength a raman spectroscopy based on this effect is widely used for material identification and analysis it has many other applications sir raman performed this research work at indian association for cultivation of science iacs kolkata today we also pay tribute to acharya prafullo chandrai and srinivas ramanujan an outstanding talent the theme of national science day in this year is integrated approach in science and technology for a sustainable future so the main main object of a national science day is to bring awareness to people about the importance of science on our daily life and to encourage people by popularizing science and technology and these day we appreciate the efforts of individuals and organizations a national science day promotes science and technology and its feasibility in our daily life and also encourage scientists writers students and others who are involved in the promotions of science and technology we have uh, fortunate enough to see some of the emerging scientific studies breakthroughs and technologies but despite uh, making advancement in science and technology many a people have a strong conviction about a many superstitions in this day we should spread 
awareness about the ill effects of superstition so these be must to observe with same diligence i would like to tell our young students uh, before us not to lose your hope and courage uh, remember sir uh, ramon coat success can come to you by courageous devotion to the task lying in front of you now who will be enriched by the valuable speech from our honorable speakers and i and i hope this webinar will be useful and successful for all the participants i must give thanks to our colleagues for their technical support and constant help to arrange this webinar now i request to our honorable principal dr montu kumar das to start his valuable speech and to inaugurate this webinar thank you all for being with us thanks Good morning, everybody. It is indeed a unique, memorable moment for me today. the 28th february 2022 as at this moment i find a number of star scientists from the length and breadth of the country in the national webinar to observe national science day jointly organized by the department of physics chemistry and mathematics of natal rubindra sadavarshiki mahavidyalay pashchim medinipur west bengal india this gives me an opportunity to welcome all dignitaries teachers research scholars and student participants from different colleges universities and research institutes my dear colleagues supporting staff and students of my college from the innermost core of my heart i am honored to welcome professor samol chakraborty department of chemistry university of calcutta west bengal i am happy to mention that i have the opportunity to meet and discuss with professor chakraborty several times in his department or campus of rajabazar science college when i was a student of the department of physics at rajabazar science college university of calcutta He is a brilliant student, famous teacher, guide, social reformer, and a very popular and well-known speaker. And he will enlighten us with his valuable speech on significance of National Science Day. I extend my heartiest welcome to Professor Samuel Kumar Mondal, Professor, Department of Mathematics, Bidyasagar University, for delivering. speech in this webinar i also extend my heartiest welcome to dr patro assistant professor iit indore he will speak on a very interesting topic the origin of universe behind all activities in an academic institution like us the governing body plays a vital role it's my privilege to extend gratitude to honorable president of the governing body sri deepak othikari for his constant encouragement 
and support of organizing such activities. I would also like to express my sincere thanks to all members of the governing body of the college. This year, Ghatal Govinda Sadavarshiki Mahavidyalay has completed its journey of 60 glorious years. The past is glorious as the college is successful in implementing the initial mission of kindling light of learning in the remotest undivided district with Napur and adjoining Bakura and Hubli district. This college is situated near the birthplace of Pandit Vidyasagar, the village with Singapore. The college presently offers six postgraduate and 17 undergraduate programs in the college. Our service study center of Netaji Shubha Open University to spread education to the... Uh, sir, our oh, principal sir, oh, sir, 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 Hello, sir. Sona Jatche. Yes, sir. Sir, but I should not be listening. One more time, I am here. I am here. Meeting is here. But I should not be listening. I should Hello, sir. Hello. 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 Sir, one our sound. Sir, I am Professor Chakraborty. Can you tell me, sir? I am Ghatal Ravindra Sadavarshi ki Mahavidya Lahir Odhukko. I am Rajabazar Science College. I am a doctor with the Bihavi ki chhatra chilaam. So, I am a teacher. Bhuu baar apna songe chakha thoye chhe, kotha thoye chhe, sir. Amar pranam neven, sir. I am sir continuing korchi, sir. Amar speech, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. So this year, Bhatal Govindra Sadavarshi Ki Mahavidyalay has completed its journey of 60 glorious years. And the past is glorious as the college is successful in implementing the initial mission of kindling light of learning in the remotest undivided district Midnapur and adjoining Bakura and Hugli districts. This college is situated near the birthplace of Pandit Vidyasagar, the village Virshinga. The college presently offers six postgraduate courses and 17 undergraduate programs. And our have a study center of Netaji Shubha Shopin University to spread education to the less privileged people. National Science Day is celebrated on 28th February every year to commemorate the discovery of Raman effect, the phenomenon in spectroscopy, by Indian physicist Chandrasekhar Venkata Ramano and C.D. Raman discovered Raman effect while working in the laboratory of the Indian Association for the Cultivation of Science, Kolkata. We are proud and our great tribute to C.D. Raman. And for his discovery, Raman was awarded the prestigious Nobel Prize in Physics 
and he was awarded highest civilian award of India Bharat Ratno in the year 1954. And National Science Day promotes science and technology and its feasibility in our daily life. It also encourages scientists, writers, students and others who are involved in the promotion of science and technology. And this day is observed to develop scientific departments among people. It should not be limited only to the scientific fraternity, but also must have participants from various walks of life. The objectives include spreading a message about the significance of scientific application in the daily life of people, displaying all activities, efforts, and achievements in the field of science for the welfare of human beings, discussing all the issues and implementing new technology for the development of science and encouraging people as well as popularizing science and technology among others. And this year, the theme is integrated approach in science and technology for a sustainable future and our science, pure science departments, physics, chemistry and mathematics, they come forward and join their hands together and they have organized such a beautiful webinar on contemporary issues. And I would like to extend congratulations to my dearest students of the Department of Physics, Chemistry and Mathematics who will participate in poster presentation. And at the end, I must extend my sincere thanks and congratulations to the young and enthusiastic teachers of the department for organizing such a webinar on the contemporary issue. And I must congratulate the respective head of the departments, Professor Vandavadai, Professor Ghosh, head of the department of chemistry, and Professor Nidda, head of the department of mathematics, for constantly encouraging the young teachers for organizing such a webinar. I strongly believe that from today's talk, the participants shall be exposed to the latest state of art of research in the field of broad disciplines. And our celebration should not be limited to a particular day. Our celebration or tribute to scientific community will be fruitful if we shall show our scientific department in our everyday life. And with these few words, congratulating everyone once again, I come to the end of my inaugural address and declare the webinar inaugurated. Thank you. Good morning. Thank you, sir. Uh, 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 ami, uh, ami, ami, sir, uh, sir, ami, uh, ami, ami, sir, ami, 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 uh, pronoun, sir. Thank you, sir, for such encouraging words. And now I will directly uh, go to the technical session. And for that, I would like to request our one of our conveners and uh, the head of the Department of Mathematics, Ghatal Robindra Shatavarshiki Mohavidala, uh, Dr. Chandanishar Midda, sir, to kindly proceed with the first technical session. Dr. Middha, sir. Thank you, Dr. Gangabadha. Good morning to all of you, and I am delighted to be here to chair this technical session of one day national webinar to observe National Science Day organized by the Department of Physics, Chemistry, and Mathematics of. Ghatal Rovindra Satwar Sikhi Mahavidyalaya. It's our pleasure that three distinguished speakers from three subjects, physics, chemistry, and mathematics, will enlighten us through their valuable talk. At first, Professor Samuel Chakravarti of Department of Chemistry, University of Calcutta, will deliver his speech. Then, Dr. 
Narendranath Patro of Department of Astronomy, Astrophysics and Space Engineering, Indian Institute of Technology, Indore, who will deliver his talk, followed by the talk of Professor Samuel Kumar Mondal of Department of Applied Mathematics with Oceanology and Computer Programming of Vidyasagar University. At the end of each talk, there will be an interactive session for five minutes. Now, it's my pleasure to introduce Professor Samuel Chakraborty with you. Professor Chakraborty did his MSc from Department of Chemistry, University of Calcutta, and PhD from Bose Institute. Later, he went to United States for postdoctoral research. Presently, he is a professor of chemistry, University of Calcutta. Professor Chakraborty is a distinguished science writer and has published around 150 books. His main interest lies in the field of philosophy and history of science. He has received a number of honor and recognitions. Some of them are Satyendranath Basu Award presented by Government of West Bengal in 1999. Then Gopal Chandra Bhattacharya Award presented by both Kishore Ganvigan Magazine in 2000 and Science Association of Bengal in 2001. He has selected he was selected as best writer of the year in 2001 by Bharatiya Yuktivadi Samiti. Professor Chakraborty received Gyan Vichitra Award in 2005, Ravindra Puraskar in 2009, National Award for Outstanding Effort in Science and Technology Communication through Print Media in 2012 by DST, Government of India. He also received Narasimha Das Award in 2014 from Delhi University. Professor Chakravarti is a regular contributor in Akash, Pani, Durdarshan, and other electronic media also. Today, Professor Chakravarti will deliver his talk on the significance of National Science Day. So, may I request Professor Chakraborty to start, sir? Thank you. Thank you very much. Uh, I decided myself to speak in Bengali. I was talking to Momita, my student, uh, and I hope that uh, probably all the listeners, they can understand Bengali very well. And especially it is important for our students. So I think you will not mind if I speak in Bengali, right? Right. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, so taking your permission, uh, let me start my uh, point of discussion. Shobhai amra jenichi er moddhe je kanno achke amra jatiyo vigyan divas palam kurchi. Shobtheke boro anundir kotha je vigyan shobdo tuke kendro kore कारण साधारण मानुषर जन्मदिन उपलक्षे नाना रकम दिवस पालन करी मृत्यु दिन के साधारण दिवस हिसाब पालन करीना रवीन्द्रनाथ क्षेत्र श्रावण निश्चय आलदा सुर छंदे पालन करी साधारण बड़ मापे मानुष्ठ जन्मदिन दिवस हिसाब पालन करी प्रथम देखते पेलम जो एक दिन देश पालित हेटी सीभी रमण जन्मदिन नुनि तरह जीवन विज्ञान जो सर्वश्रेष्ठ क्षति कर मौलिक उद्भवना पृथ्वी के दिए गए जा सभ्यतार शेष दिन पर्त बेचे थको रमन प्रभाव रमन एफेक्ट से जतियों विज्ञान दिवस पालित हम 
আমাদের অনেকের এটা বিভ্রান্তি ছিল একটা সময় ধীরে ধীরে এই বিভ্রান্তি কাটছে অনেকেরই একটা ধারণা তৈরি হয়ে যায় ও তাহলে আজকে নিশ্চয়ই রমনের জন্মদিন মনে রাখতে হবে রমনের জন্মদিন হচ্ছে সাতই নভেম্বর সেটা আবার একদিকে বিখ্যাত সেদিন মাদাম করিও জন্মগ্রহণ করেছিলেন আলাদা বছর একই বছরে নয় কাজেই একজন বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে এই যে আমার আলোচনার বিষয়ের মধ্যে সিগনিফিকেন্স অফ ন্যাশনাল সায়েন্স যে কথাটা লুকিয়ে আছে প্রথমেই আমাদের এই তাৎপর্যটা খেয়াল করতে হবে যে যেভাবে আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠছিলাম যে কবে কে জন্মেছে কোন পরিবারে জন্মেছে কোন ভাষায় কথা বলে অর্থ করি কেমন এই যে জাত পাত বর্ণ ধর্ম জন্মদিন সেগুলো যে কোনো মানুষকে মনে রাখবার বিবেচনার বিষয় হতে পারে না এই জাতীয় বিজ্ঞান দিবস ঘোষণার মধ্য দিয়ে কিন্তু তা প্রতিষ্ঠিত হলো একটা সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হলো যে একজন মানুষকে সেই দিনে স্মরণ করতে পারলে সত্যি খুব ভালো হয় যদি আমাদের সুযোগ থাকে যে দিনটি তিনি একটা বড় কাজ বড় সৃজন কিছু একটা আবিষ্কার করেছিলেন কাজ হতে পারে বছর হতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি দ্বিতীয় যে কথাটি আমি বলবো আমি একটা বিষয় আলোচনা করব বলে ভেবে নিয়েছি কিন্তু তার আগে যেহেতু রমনকে কেন্দ্র করে আমাদের জাতীয় বিজ্ঞান দিবস এবং এই বছর যেহেতু স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর এটা আমরা সকলেই জানি কাজেই রমন একজন বড় মাপের মানুষ যে কোনো বড় মাপের মানুষেরই জীবনের নানা দিক থাকে অনেক সময় দুর্বলতার দিকও থাকে মানুষের থাকে না যেমনটা নয় কিন্তু আজকে স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছরে যখন জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালন করছি যেখানে আমাদের বলা হচ্ছে যে বিজ্ঞান প্রযুক্তির একটা কি বলবো একত্রীকরণের একটা ধারণা দিয়ে আমাদের দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন করতে হবে আমাদের দেশে ইংরেজিটা যা পড়া হলো আমি তাকে বাংলায় বলতে চাইলাম তখন কিন্তু রমনের জীবনের একটা দুটো কথা আমি শুরুতে বন্ধুদের বলবো তারপরে আমাদের বিষয়ের শিরোনামটা একটু বলতে চাইব একটু সময় কাটাবো এবং তারপরে আমি যে বিষয় নিয়ে একটু কথা বলবো ভেবেছি সেই বিষয়টা আপনাদের কাছে নিবেদন করব আমরা সবাই জানি রমন পড়াশুনে অসম্ভব ভালো ছিল মানে ভালো মানে মেধাবী তো সব বড় বিজ্ঞানীরা পৃথিবীতে মেধাবী হন তা নয় অনেকে নিশ্চয়ই হন আবার বড় মেধাবী বিজ্ঞানী ছাত্র জীবনে মেধাবী ছিলেন না এরকম অনেক বড় বিজ্ঞানী পৃথিবীতে আছে কিন্তু রমন সব দিক থেকে ব্যতিক্রম পড়াশোনাতেও তিনি ছিলেন অসম্ভব ভালো তিনি কি করলেন মাদ্রাস প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পাশ করে তিনি অ্যাকাউন্টেন্সি বিভাগের পরীক্ষা দিলেন এবং উপরের অফিসার পদে আধিকারিক পদে চাকরি পেলেন আর বদলির সুবাদে তিনি কলকাতা এলেন কবে এলেন উনিশশো সালে মনে রাখবেন তখন কিন্তু ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বেঁচে নেই তিনি চার সালে মারা যান মহেন্দ্রলালের ছেলে ডাক্তার অমৃতলাল সরকার ট্রামে করে আসতে যেতে একটা সাইনবোর্ড দেখতে পান বৌবাজার দুশো দশ নম্বর বৌবাজার স্ট্রিট সেখানে কথা বলেন গবেষণা করেন তারপরের কাহিনী আপনারা কম বেশি সকলেই জানেন একটা দুটো কথা পরে আমরা নিশ্চয়ই বলবো প্রথম কথা হচ্ছে তিনি যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিতে যোগ দেবেন স্যার আশুতোষকে বললেন মনে রাখবেন তিনি মাইনে পাবেন অনেক কম আধিকারিক হিসেবে তিনি যা মাইনে পাচ্ছেন তার চেয়ে অনেক কম মাইনেতে তাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিতে হবে রাজি আছেন তো তিনি তিনি স্যার আশুতোষকে বললেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি রাজি আছি একটা কথা আপনাদের বলি শুনুন একটু অবাকি লাগবে একটা সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম ছিল যে পদার্থবিদ্যা বা রসায়নে যে শিক্ষক যোগদান করবেন তাকে একটা বৃত্তি দেওয়া হবে বিলেতে যাবেন বিলেতে গিয়ে গবেষণা করবেন সেই টাকায় এখন সময়টা যুগটা এত বা বদলে গেছে বুঝতেই পারেন এখন যদি কোনো ছেলে মেয়েকে বলা হয় যে টাকা তৈরি আছে বিদেশে যাও সে তো লাফিয়ে উঠবে নাচতে থাকবে স্বাভাবিক সেটা রমন এমন একটা উত্তর দিলেন স্যার আশুতোষ কখনো ভাবেননি যে এরকম উত্তর কেউ দিতে পারে রমন কি বলেছিলেন জানেন রমন স্যার আশুতোষকে বলেছিলেন যে দেখুন অর্ধেক মাইনিতে আমি আপনার এখানে কাজ করব কিন্তু আপনি দয়া করে আমাকে ওই 
ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ বা ঘোষ ভ্রমণ বৃত্তি নিয়ে কয়েক বছর পরে বিদেশে গবেষণা করতে যাওয়ার জন্য যন্ত্রণা দেবেন না আচ্ছা আপনি কেন উল্টো করে ভাবতে পারেন না বলুন দেখি আপনি কি মনে করতে পারেন না যে কখনো এরকম একটা সময় আসতে পারে বিদেশ থেকে কোনো বিজ্ঞানী আপনাকে চিঠি লিখছে যে তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন ছাত্র আছে মাস্টারমশাই আছে তার নাম সিভি রমন আমি তার কাছে কাজ করতে যাব তার অনুমতি চাইতে পারে আপনি কেন এই কথাই ভাবছেন যে শুধু আমাদেরই বিদেশে গবেষণা করতে যেতে হবে বিদেশ থেকেও তো কেউ চিঠি দিতে পারে এখানে কারো কাছে গবেষণা করবে তার যে মানে কত কতটা পরিমাণ তিনি আত্মসচেতন ছিলেন ভাবুন নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে একে একে কিন্তু আত্ম অহংকার বলে না আত্মসচেতনতা এবং এই ধরনের উত্তর তো কে দেবেন তাকে ভাইস চ্যান্সেলার স্যার আশুতোষ তাকে এরকম করে কেউ উত্তর দেবেন তিনি কি তৈরি ছিলেন তিনি তখন তার বেলায় বললেন ঠিক আছে ঠিক আছে আপনার যদি ইচ্ছে হয় আপনি যাবেন না হলে যাবেন না এটা হলো তার জীবনের একটা কথা আপনাদের বললাম দ্বিতীয় কথা তিনি নোবেল পুরস্কার আনতে গেছেন তার সঙ্গে তার এক বন্ধু গেছে তার নাম হচ্ছে এস সত্যম তিনি আমাদের দেশের একজন ভালো চিত্রগ্রাহক ফটোগ্রাফার তিনি গেছেন রমনের সঙ্গে রমনের বন্ধু রমন তো দুপুর বেলা অনুষ্ঠান হয়েছে পদক নিয়েছেন রাত্রি যখন দুজনে খেতে বসেছেন তখন বন্ধু রমনকে বলছেন যে আচ্ছা তুমি যখন পদকটা নিচ্ছিলে তোমার চোখ দিয়ে দেখলাম জল পড়ছিল কেন অবশ্য হতে পারে মানুষের যখন অনেক বেশি আনন্দ হয় অনেক সময় চোখে জল আসে সেই জন্য কি রমন কি উত্তর দিয়েছিলেন শুনো রমন তার বন্ধুকে বললেন খানিক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে তারপরে বললেন যে তুমি তো জানো আমি সারা জীবন যেসব বিষয় নিয়ে গবেষণা করি যদি এক কথায় বলতে হয় দুটো শব্দে বলা যায় একটা হচ্ছে বর্ণ বা কালার অন্যটা হচ্ছে শব্দ বা সাউন্ড পদার্থবিদ্যার ছাত্র যারা আছেন অনেকেই জানেন যে তিনি প্রচুর বাদ্যযন্ত্রের কম্পাঙ্ক নিয়ে গবেষণা করেছেন আর রমন প্রভাব থেকেই তো বুঝতে পারেন আলো নিয়ে বর্ণ নিয়ে তার অনেক কাজ আছে ফলে এক কথায় খুব সুন্দর এটা উত্তর যে রমনের গবেষণা আসলে দুটো বিষয় নিয়ে একটা হচ্ছে বর্ণ বা কালার অন্যটা হচ্ছে শব্দ বা সাউন্ড তারপরে রমন কি বললেন শুনো তারপরে রমন বলছেন যে আমাকে যখন পদকটি তুলে দেওয়া হলো আমি দেখলাম পেছনে জাতীয় সঙ্গীত বাজলো এই জাতীয় সঙ্গীতের প্রতিটি শব্দ আমার চেনা তারপরে দেখলাম পেছনে জাতীয় পতাকা উড়ল সেই জাতীয় পতাকার প্রতিটি বর্ণ আমার চেনা কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হলো ওই জাতীয় সঙ্গীতের একটা শব্দ বা ওই জাতীয় পতাকার একটা বর্ণও আমার দেশের নয় এর ভেতর ভারতীয় কোন চিহ্ন নেই ফলে দুঃখে ক্ষোভে অভিমানে একজন পরাচিত ভারতীয় হিসেবে পরাধীন ভারতীয় হিসেবে আমি আমার চোখের জল থামিয়ে রাখতে পারিনি ফলে বুঝতেই পারছেন যে স্বাধীনতা বোধ স্বাদেশিকতা বোধ কি পরিমাণ রমনের ভেতরে ছিল আরেকটা ঘটনা আপনাদের বলি কিছুকাল আগে সেটা আমি আবিষ্কার করেছি আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সকলেই জানেন বহু পুরনো বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে এক সময় একটা নিয়ম ছিল কি জানেন তো মানে ছাত্ররা যখন পরীক্ষা দিত ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড ক্লাস থার্ড ক্লাস তিন রকমের ক্লাস ছিল আপনি যদি ফার্স্ট ক্লাস পান আপনি গবেষণা করতে পারবেন পিএইচডি থিসিস জমা দিতে পারবেন আপনি যদি সেকেন্ড ক্লাস পান তাহলে আপনাকে একটা লিখিত পরীক্ষা দিতে হবে মৌখিক পরীক্ষা দিতে হবে এসবে পাস টাস করলে দরজা টরজা টপকে তারপরে গিয়ে আপনি গবেষণা করতে পারবেন কারণ আপনার অপরাধ আপনি সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছেন আর আপনি যদি থার্ড ক্লাস পান তাহলে আপনার জন্য দরজা চিরতরে বন্ধ আপনি কখনো গবেষণা করতে পারবেন না এই ছিল নিয়ম এবার শুনুন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করবে না 
সিনেট সভা হচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভি রমন সিনেট সদস্য এবং তার আগেই কয়েক বছর আগেই তিনি রয়্যাল সোসাইটির ফেলো হয়ে গেছেন ফলে তার নাম ডাক আছে ইউরোপের বিজ্ঞানীরা তাকে প্রশংসা করে নানা চিঠি দিচ্ছেন আমাদের উপাচার্য অনেক সময় চিঠিগুলো পড়ছেন এইসব আছে সব কার্য বিবরণীর মধ্যে এগুলো আছে তিনি হঠাৎ বললেন যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নিয়মটা বদল হওয়া উচিত পরীক্ষায় যে ফার্স্ট ক্লাস পাবে ঠিক আছে অনেক নম্বর পাবে কিন্তু অনেক নম্বর দিয়ে গবেষণার সঙ্গে তার কি যোগ পৃথিবীতে নানা দেশে বহু বড় বিজ্ঞানী আছে যারা পড়াশোনায় খুব বেশি নম্বর এমন কিছু বলবার মতো পাননি কিন্তু তারা বিজ্ঞানে অসামান্য কাজ করেছে মনে রাখবেন যিনি বলছেন তিনি কিন্তু কোনো দ্বিতীয় শ্রেণী পাওয়া লোক নন তিনি শুধু প্রথম হয়েছিলেন মাদ্রাস প্রেসিডেন্সি কলেজে তাই নয় মানে প্রথমের মধ্যে যদি কিছু প্রথম থাকে তাহলে রমনকে সেই জায়গায় বসাতে হয় সেই মানুষটি বলছেন যে কেন গবেষণা করবার জন্য প্রথম শ্রেণী কম্পালসারি হবে বাধ্যতামূলক হবে কেন সেকেন্ড ক্লাস যারা পাবে তাদের এত বাধা টপকাতে হবে কিন্তু আপনাদের দুঃখের সঙ্গে বলি সেই সিনেট সভায় রমন ভোটে হেরে গেলেন তিনি মাইনরিটি হয়ে গেলেন তার অনেক দিন পরে অবশ্য আপনাদের মনে পড়বে মেঘনাথ সাহার কথা আর একজন বড় বিজ্ঞানী দুজনের বয়সের ডিফারেন্স খুব বেশি না বছর পাঁচে আঠারোশো অষ্টআশি সালে রমন আঠারোশো তিরানব্বই সালে মেঘনাথ সাহা তিনি তো তখন এলাহাবাদে চলে গেছেন তিনি একটা লেখায় বলেছিলেন আমি লাইনটা মোটামুটি মনে রাখতে পারি সেই জন্য আপনাদের বলছি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অদ্ভুত নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে যাহারা তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইবেন ঘোষণা করিবার সুযোগ পাইবেন না অথচ আমি আমার অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনেক ছাত্র প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন কিন্তু তাহাদের অনেকে তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ বেশ কিছু ছাত্রের পেন্সিল কাটিয়ে দিবারও যোগ্যতা নাই ভাবতে পারছেন কে বলছেন প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম হতেন সত্যেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় হতেন মেঘনা এই হচ্ছে তারা তাহলে রমনী বলুন মেঘনাদি বলুন দুজনই হচ্ছেন ছাত্র হিসেবে অসামান্য তারা কিন্তু বলছেন যে ছাত্রদের মার্কশিট দিয়ে ঠিক করা উচিত না তারা গবেষণা করবার সুযোগ পাবেন কি পাবেন না কারণ গবেষণার জন্য যে পরিশ্রম অধ্যবসায় নিষ্ঠা প্রয়োজন অনেক সময় মার্কশিট সেটা নাও দিতে পারে মার্কশিট থাকলে হবে না তা নয় মার্কশিট থাকলে নিশ্চয়ই হতে পারে কিন্তু মার্কশিট না থাকলে হবে না এই কথা তারা কখনো মানতেন ফলে আজকে স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছরে আমরা যখন জাতীয় বিজ্ঞান দিবস নিয়ে কথা বলছি বিজ্ঞানের কথা প্রযুক্তির কথা বলছি তখন আগামী প্রজন্মকে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আমরা যারা শিক্ষক বা আমরা যারা ছাত্র কিভাবে আমাদের চিন্তা ভাবনা গুলো গড়ে তুলবো সেটা আমাদের ভাবতে হবে এবার আমি যে কথা দিয়েছিলাম আপনাদের আলোচনার শুরুতে যে একটা বিষয় আমি ভেবেছি আপনাদের কাছে রাখব এর অনেকগুলো তথ্য আপনাদের পরিচিত কিন্তু এখনো সেইভাবে এই তথ্যগুলোর সংশ্লেষণ ঘটেনি কাজে আমি একটা সামান্য চেষ্টা করেছি এই স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছরে বিষয়টি যাতে আপনাদের কাছে পেশ করতে পারি সেটা কি যদি বলেন সেটা হচ্ছে স্বাধীনতা দিবসে স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছরে জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা কি ভূমিকা পালন করেছেন সে কথা বলবো খুবই আকর্ষণীয় তথ্য আছে সকল তথ্য নিশ্চয়ই আমরা হাজির করতে পারবো না কিন্তু প্রয়োজনীয় তথ্য বলবো তার আগে এবারের জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের যে বিষয় সেই সম্পর্কে একটা দুটো কথা বলবো আপনাদের আমি বলেছিলাম সেটা আমরা বলে নিই তারপরে আমরা বিষয়ে পৌঁছে যাব 
দেখুন আজকেই একটা খুব সুপরিচিত দৈনিক সংবাদ সেই দৈনিক সংবাদপত্রে একটা জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের উপরে একটা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে এবং সেই নিবন্ধটি যদি কেউ পড়ে থাকেন বা পরে পড়লে দেখবেন সেখানে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি তাকে প্রায় এক হিসেবেই উপস্থাপিত করা হয়েছে একই বিষয় তার অন্য যে বলবার কথাগুলো সেগুলো বেশ কিছু গ্রহণযোগ্য কথা আছে কিন্তু যে মূল একটা জায়গা যেখানে আমি প্রথম হুঁচট খেলাম পড়তে গিয়ে যেখানে বলতে চাওয়া হয়েছে যে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি যেন তাকে আলাদা করে দেওয়া হচ্ছে আসলে এক ইত্যাদি ইত্যাদি এটা সবাই আপনারা জানেন যে বিজ্ঞান তার একটা ইংরেজি শব্দ আমরা বলি সায়েন্স প্রযুক্তি তার একটা ইংরেজি শব্দ আমরা বলি টেকনোলজি কাজেই অর্থগত দিক থেকেই বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি তার ভাবনা আলাদা এখন আপনারা যদি আমায় জিজ্ঞেস করেন যে এদের মধ্যে কি কোনো যোগাযোগ নেই কোনো যোগসূত্র নেই কোনো আত্মীয়তা নেই এ কথার উত্তরে আমরা যেটা বলবো গভীর আত্মীয়তা আছে গভীর যোগসূত্র আছে প্রযুক্তি বাদ দিয়ে বিজ্ঞান এগোতে পারে না বিজ্ঞান বাদ দিয়ে প্রযুক্তি এগোতে পারে না কিন্তু তাই বলে আমরা বিজ্ঞানী প্রযুক্তি বা প্রযুক্তি বিজ্ঞান এ কথা কখনো বলবো ধরুন এই যে মানুষের সভ্যতার ইতিহাস একেবারে শুরুতে পৃথিবীতে দেখা গিয়েছিল প্রযুক্তি এই যে আদিম মানুষ খেত পাথর ছুড়ে মারত পাথর ছুড়ে গেলে পশু সেখানে পাকস্থলিতে শুনছিল পাথর গেঁথে যেত কেন গেঁথে গেলে পশু মারা যাচ্ছে বা মোটা পাথর গেঁথে যাচ্ছে না শুনছিল পাথর গেঁথেই বা যাচ্ছে কেন এইসব বিজ্ঞান কখনো তাদের জানা ছিল না একটা কথা মনে রাখবেন চমকে উঠবেন না বিজ্ঞানীরা যা আবিষ্কার করেন কোনো কিছু নতুন নয় তা প্রকৃতিতে লুকিয়ে থাকে বিজ্ঞানীরা তার অবগুণ্ঠন সরিয়ে তাকে আমাদের সামনে আচির করে সেই জন্য দেখবেন বিজ্ঞানের একটা সংজ্ঞায় বলা হয় যে প্রকৃতির রহস্য আবিষ্কারের নাম বিজ্ঞান প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কারের নাম বিজ্ঞান এই যে নিউটন মাধ্যাকর্ষণ সূত্র আবিষ্কার করলেন সেটা কি নিউটনের আগে ছিল না ছিল নিউটন প্রথম আমাদের দেখালে আর্কিমিডিস এর প্রবতার সূত্র ছিল না ছিল আর্কিমিডিস প্রথম আমাদের দেখালেন কাজে মনে রাখবেন যে বিজ্ঞানের যে সত্য উদ্ভাবিত হয় বিজ্ঞানীদের হাত ধরে সেই সত্য প্রকৃতিতে লুকিয়ে থাকে বিজ্ঞানীকে তা খুঁজে আনতে হয় এবং আমাদের সামনে হাজির করতে হয় কিন্তু প্রযুক্তি তো তা নয় প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হয় এবং সভ্যতার ইতিহাসে দেখবেন যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে সভ্যতায় প্রযুক্তি আগে এসেছে না বিজ্ঞান আগে এসেছে না একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলেছে তার উত্তর হচ্ছে এই সভ্যতার ইতিহাসে প্রযুক্তি এসেছে আগে তারপর বিজ্ঞান এসেছে একেবারে আপনাদের বলি মনে রাখতে সুবিধা হবে খুব খুব সুবিধা হবে কচ্ছপ এবং খরগোশের গল্প কচ্ছপ হচ্ছে বিজ্ঞান খরগোশ হচ্ছে প্রযুক্তি যখন দৌড় শুরু করেছে আপনারা জানেন খরগোশ এগিয়ে ছিল কচ্ছপ পিছিয়ে ছিল প্রযুক্তি এগিয়ে ছিল বিজ্ঞান পিছিয়ে ছিল তারপরে যত দিন গিয়েছে এদের দুজনের মাঝে দূরত্বটা কমে এসেছে তার মানে এটা কি একটা সময় হয়তো দেখা গেল আঠারোশো সালে প্রযুক্তি পাওয়া গেছে তার বিজ্ঞান জানা গেছে উনিশশো সালে একশো বছর পরে তারপরে দেখা গেল আঠারোশো আশি সালের একটা প্রযুক্তি দেখা গেল উনিশশো দশ সালে তার বিজ্ঞান জানি মাত্র তিরিশ বছর পরে কাজেই এইভাবে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি কাছাকাছি আসতে থাকলো এবং আস্তে 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 একটা সময় দেখা গেল যে বিজ্ঞান প্রযুক্তিকে টপকে গিয়েছে প্রযুক্তি পেছনে একটা উদাহরণ দিই তাহলে বুঝবেন ১৯৪২ সালের মধ্যে বিজ্ঞানীরা জেনে গিয়েছেন পরমাণু বিস্ফোরণ কিভাবে যখন এন্ড্রিকো ফার্মি সেই নিউক্লিয় চুল্লি তৈরি করলেন এবং তিনি বললেন যে আমি বিক্রিয়াটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব তখনই তো পরমাণু বোমার সমস্ত তাত্ত্বিক ঘটনা আমাদের জানা হয়ে যায় কিন্তু পরমাণু বোমা তখন আবিষ্কার হয়নি পরমাণু বোমা আবিষ্কার হয়েছে জানেন আপনারা চুয়াল্লিশ সালের শেষে তারপরে 
পঁয়তাল্লিশ সালে ষোলোই জুলাই একটা দ্বীপে প্রথম বিস্ফোরণ হলো তারপরে ছয় আগস্ট তেরোশিমা হলো নয় আগস্ট নাগাসাকি পরমাণু বোম আমরা চাই না কিন্তু এটা তো বুঝতে পারেন এটা একটা প্রযুক্তি ধ্বংসাত্মক প্রযুক্তি কিন্তু খেয়াল করে দেখুন তার বিজ্ঞানটা কিন্তু আমরা বেয়াল্লিশ সালের মধ্যে জেনে গেছি বোমাটা তৈরি হয়েছে বছর তিনেক পর এই যে ধরুন আজকাল এত গবেষণাপত্র বেরোয় তার বেশিরভাগের ভেতরেই কিন্তু প্রযুক্তি থাকে বিজ্ঞানের মৌলিক সত্য বহু বহু বছর পরে আবিষ্কার হয় একটা দুটো আবিষ্কার হয় এখন এই সময় দাঁড়িয়ে আমরা যদি বিজ্ঞান কোথায় এবং প্রযুক্তি কোথায় এই কথা ভাবি তাহলে আমি আপনাদের কাছে খানিকটা দুঃখ লাগে আমার বলতে কিন্তু সত্য কথা দুঃখ লাগলেও বলতে হবে যে সারা পৃথিবীটা এখন প্রযুক্তির যুগে বাস করছে বিজ্ঞানের যুগে বাস করছে না যদি বিজ্ঞানের যুগে বাস করত বিজ্ঞান মানুষকে কি শেখায় যুক্তি শেখায় পরীক্ষা পর্যবেক্ষণের ভেতর থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শেখায় কিন্তু আজকে কি সত্যি আমরা তাই করছি পৃথিবীতে আমার দেশ থেকে শুরু করে সারা পৃথিবী সেভাবে কি চলছে কাজী বিজ্ঞানের যুগ বললে আমরা কেউ এখন মেনে নেব না কিন্তু প্রযুক্তির যোগ বললে হ্যাঁ নিশ্চয়ই এখন তো প্রযুক্তিরই যোগ চলছে কিন্তু একজন মানুষ যদি বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে না জানেন তাহলে প্রযুক্তির একটা অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার একটা স্বেচ্ছাচারী ব্যবহার দেখা যাবে ধ্বংসাত্মক ব্যবহার এই যে আমাদের হাতে মোবাইল থাকে ঘন্টা পর ঘন্টা আমরা সার্চ করি কত কি দেখি আমি যদি জানি যত যাই হোক এই মোবাইলটা তো মানুষের মাথা দিয়েই তৈরি তাহলে মোবাইল কখনো আমাকে কাবু করতে পারবে না আমাকে পরাস্ত করতে পারবে না কিন্তু আমি যদি প্রযুক্তির আধিপত্যে ভেসে যাই এই মোবাইল আমাকে মাদকতায় আচ্ছন্ন করে দেবে এই যে মোবাইল এডিক্ট আমরা বলি ছোটদের কথা বলি বড়রাও কিছু কম নয় অনেক বড়দেরও আমি তাই দেখতে পাই ফলে এটা মনে রাখতে হবে যে সভ্যতাতে বিজ্ঞান প্রযুক্তি যেভাবে এসেছে প্রথমে প্রযুক্তি সামনে বিজ্ঞান পেছনে তারপরে দূরত্ব কমেছে তারপরে বিজ্ঞান সামনে গিয়েছে প্রযুক্তি পেছনে পড়ে গিয়েছে কিন্তু বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সহাবস্থান ছাড়া পৃথিবীর অগ্রগতি সম্ভব হয় কাজেই রাষ্ট্রকর্তারা যদি ভেবে থাকেন যে সেই অর্থেই তারা ইন্টিগ্রেটেড অ্যাপ্রোচ বলতে চাইছেন ভালো কথা আমার দেশে এখন বিজ্ঞান সংস্কৃতি বা বিজ্ঞান চিন্তার একটা বড় রকমের দারিদ্র চলছে না হলে ভাবুন না আপনারা দু সালে যিনি রসায়নে নোবেল পেলেন ব্যাংকি রামকৃষ্ণন তিনি গত তিন চার বছরের বিজ্ঞান কংগ্রেস দেখে কি বলেছিলেন সাংবাদিকদের The Indian Science Congress at present has been transformed into a circus. Bharati Vishwabhe Gargonu Bhav Kutte Pari Amra Shadi Notar Pachatur Bachare. Tini to Amadir Deshari Lok, Nobel Peye Chen Amadir Deshen Naam Ujjol Kore Chen. Tar Bolte Ki Khub Bhalo Lege Chhe. Venki Ramakrishnan Shudhu To Nobel Joy Biggani Na Amadir Deshari Itiyashe Jaako Kono Gote Ni. Tini Royal Society Shabhapati Hoye Chilen. ষোলশো ষাট সালে তৈরি রয়্যাল সোসাইটি পৃথিবীর প্রথম সোসাইটি যেখানে মাইকেল ফেরাডে কাজ করেছেন আইজাক নিউটন কাজ করেছেন তার সভাপতি তাকে বলতে হচ্ছে প্রেজেন্টলি ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস হ্যাজ বিন ট্রান্সফর্ম ইন টু এ সার্কাস কাজেই আমি আপনাদের কাছে আজকে স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছরে দাঁড়িয়ে একটু আত্মসমীক্ষা করতে হবে আমাদের যে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে আমার দেশের বিজ্ঞান চিন্তা বিজ্ঞান সংস্কৃতি কাজে আমি আপনাদের কাছে এবার আমাদের দেশের স্বাধীনতা লড়াইয়ে বিজ্ঞানীদের কি ভূমিকা ছিল এটা নিয়ে তো দীর্ঘ আলোচনা করার অবকাশ নেই কিন্তু যেটুকু বলতে চাইছি সেই কথা কয়েকটা বলে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেব সকলেই জানেন যে সতেরোশো সাতান্ন সালে ইংরেজের হাতে আমরা পরাজিত হলাম ইংরেজের হাতে হলাম না কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এটা কোম্পানির হাতে যাতে ওরা ইংরেজ ছিল 
এবং সতেরোশো সাতান্ন থেকে আঠারোশো সাতান্ন একশো বছর আমরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দখলে ছিলাম আঠারোশো সাতান্ন সালে যখন সিপাহী বিদ্রোহ হলো তখন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ বুঝতে পেরেছিল যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আর ভারতকে শাসন করতে পারবে না ফলে তারা বললো রবার্ট ক্লাইভকে বলল যে মান থাকতে চলে এসো প্রাণ থাকতে চলে এসো আমরা সৈন্য সামন্ত পাঠি যেভাবে ওই দেশকে শাসন করতে হয় দেখে নাম ফলে মনে রাখবেন আমাদের দেশের এই পরাধীনতার ইতিহাস বললে আমাদের বলতে হবে সতেরোশো সাতান্ন থেকে আঠারোশো সাতান্ন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে আমরা পরাধীন ছিলাম একশো বছর আর আঠারোশো সাতান্ন থেকে উনিশশো সাতচল্লিশ এই নব্বই বছর আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হাতে পরাধীন ছিলাম মোট একশো নব্বই বছর এখন আমাদের দেশের যে বিজ্ঞান চিন্তা বা বিজ্ঞান গবেষণা যে বিজ্ঞানীরা করতেন আমাদের প্রথমে যার কথা বলতে হয় সবাই আমরা জানি তিনি ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার কেন তার কথা বলি কারণ তিনি আমাদের দেশে প্রথম একজন ভারতীয় যিনি একটা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান গড়বার আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন হিন্দু পেট্রিয়ার পত্রিকায় বিজ্ঞাপনে যে এখানে শুধু নেটিভ ছেলেরা গবেষণা করবে এটা বলা কিন্তু খুব সহজ না সাহসিকতার প্রয়োজন হয় ওই আমলে ইংরেজরা গবেষণা করছে তিনি দাঁড়িয়ে বলছেন যে ভারতীয়রা এখানে গবেষণা করবে আর কেউ না এখন এই যে প্রতিষ্ঠানটা ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স যেটা দুশো দশ নম্বর বৌবাজার স্ট্রিট এখন যেখানে গোয়েঙ্কা কলেজ আছে গোয়েঙ্কা কলেজ অফ কমার্স সেখানে তো তৈরি হয়েছিল আর আপনারা জানেন তার থেকে যদি সোজা এগিয়ে যান সেন্ট্রাল এভিনোর দিকে তাহলে বাদিকের ফুটপাতে মানে যেদিকে গোয়েঙ্কা কলেজ তার উল্টো ফুটপাতে এখনো দাঁড়িয়ে আছে একটা বাড়ি তার নাম ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা ভারত সভা কে করেছিলেন ভারত সভা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা ছিল একটা স্বাধীনতার প্রতীক যার সঙ্গে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নিবিড় যোগ ছিল কয়েক বছর আগে আমাদের দেশের একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী জয়ন্ত বিষ্ণু নার্লিকার এবং আপনারা জানেন তিনি একজন বড় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের মানুষও বটে আউটস্ট্যান্ডিং সায়েন্স পপুলারাইজার প্রচুর বইপত্র লেখেন বক্তৃতা করেন তিনি একটা প্রবন্ধে লিখছেন আমি একটা লাইন আপনাদের পড়ে শোনাই শুনুন তাহলে অনেক কথা বলতে হবে না এই ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন সম্পর্কে তিনি লিখছেন দি আইএসিএস তার মানে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স was the scientific wing of the Indian Association, which was a political organization of educated Indians and a precursor of the Indian National Congress. What do you say? 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 সেটা আসলে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনেরই বৈজ্ঞানিক শাখা আর ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনটা কি এটা হচ্ছে এমন একটা সংগঠন যেখানে শিক্ষিত ভারতীয়রা রাজনীতি করেন যার সঙ্গে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের যোগাযোগ আছে এখন এটা তো বুঝতেই পারেন বিজ্ঞানীরা তো আর কখনো শহীদ ভগৎ সিং বিনয় বাদল দীনেশ মাতঙ্গিনী হাজরা মাস্টার দা সূর্য সেন তাদের মতো তো লড়াই করবেন না তাদের লড়াইয়ের চরিত্রটা তো একটু আলাদা হবে সেই জন্য মনে রাখবেন অতকাল আগে মহেন্দ্রলাল যে কাজটা করেছিলেন সেটাকে কিন্তু আমরা আমাদের স্বাধীনতার লড়াই হিসেবে গ্রহণ করতে পারি আমরা এবার চলে আসি যে কথায় তার নাম হচ্ছে রাধানাথ শিকদার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই দেশে আসার পরে পরপর গোটা পাচেক প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিল কি তাদের নাম প্রথমটা হচ্ছে সার্ভে অফ ইন্ডিয়া আঠারোশো আঠারো সালে তৈরি করলেন সার্ভে অফ ইন্ডিয়া জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া কিসের জন্য তৈরি করলেন কারণ দেশের সম্পত্তি চুরি করতে গেলে এইসব সার্ভের মাধ্যমে আমাদের অনেক কিছু জানতে হবে 
প্রথমে সার্ভে অফ ইন্ডিয়া কেন বলুন তো কারণ জমি জিরের জায়গার মাপ জানতে হবে তো একজন সেদেল চোর যদি আপনার বাড়িতে চুরি করতে আসে তাহলে তাকে আগে ঘুরে দেখে যেতে হবে কোন দিক দিয়ে ঢুকলে তার সুবিধা হবে চুরি করতে কাজেই এরা যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন এসেছে তাদের তো সার্ভে অফ ইন্ডিয়া তৈরি করতে হবে কিন্তু এটাও ঠিক যে বহু বছর থাকবার ফলে কিছু মানুষের বদল ঘটেছে সাদা চামড়ার মানুষের বদল ঘটেছে ধর্মাশোক হয়েছে চন্ডাশোক থেকে বাল্মীকি হয়েছে রত্নাকর থেকে এরকম কিছু ইংরেজ তো হয়েইছে এসেছিল অন্য কাজ করতে এসে বদলে গেছে এই সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতে ছিলেন রাধানাথ সিদ্ধার আঠারোশো তেরো সালে তার জন্য অঙ্কে ভালো ছিলেন কি করলেন পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের উচ্চতা মাপলেন তার নামে তো হলো না সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার যিনি সার্ভে জেনারেল ছিলেন জর্জ এভারেস্ট তার নামে হলো মাউন্ট এভারেস্ট লড়াই করতে পারলো না ভারতীয়রা কিন্তু ভেতরে ভেতরে প্রতিটি ঘরে মানুষ তো গুমরে গুমরে কেঁদেছে সেদিন যে এই অস্বীকৃতি এর অবমাননা ঔপনিবেশিক ভারত না হলে তো এই জিনিস হতো না ফলে তিনি হয়তো স্বাধীনতা লড়াইয়ে প্রত্যক্ষ ভাবে অংশ নিলেন না কিন্তু এটা তো বুঝতে পারেন তার পরবর্তী প্রজন্মের বহু ভারতীয় ছেলে তারা আপন মনে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছে আগামী দিনে যেন রাধানাথ সিকদারের মতো অবস্থা তাদের ভোগ না করতে হয় ভেতরে ভেতরে তৈরি হওয়া যাকে বলে নিজের ভেতরে সলতে পাকানো একে বলি আমরা আত্মনির্মিতি সেলফ প্রিপারেশন সেলফ ডিটারমিনেশন একটা আত্মপ্রত্যয় তৈরি হয় যখন কোথাও দেখবেন যে একটা অবমাননা অবজ্ঞা মনে রাখবেন অবমাননা অবজ্ঞার সবই কিছু কিন্তু মানে নয়ার্থক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে চলবে না তার একটা সদর্থক বিষয় থাকে আশপাশের যে প্রজন্ম থাকে তারা নতুন ভাবে নিজেদের তৈরি করতে শেখে এখন রাধানাথ সিকদারকে যেভাবে অবজ্ঞা সইতে হয়েছে ঔপনিবেশিক ভারতে যখন আমরা আমাদের দেশে বিজ্ঞানীদের অবদান আলোচনা করব স্বাধীনতার লড়াইয়ে তখন তার এই অবজ্ঞার কথাটা এবং তার যে প্রভাব পরবর্তী জীবনে আমাদের ভারতীয়দের মধ্যে পড়েছে সেটা খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে ঔপনিবেশিক ভারতে অবমাননার ইতিহাস যখন সহ্য করতে হয়েছে কাউকে মনে রাখবেন সে পরবর্তী জীবনে ভারতীয়দের গড়ে তুলেছে তিনজন বিজ্ঞানী পরপর আমাদের বলতে হবে যাদের প্রত্যেকের মধ্যে বয়সের ফারাক হচ্ছে তিন বছর করে যে বছর সাঁওতাল বিদ্রোহ হলো আঠারোশো পঞ্চান্ন জন্ম নিয়েছিলেন প্রমথ নাথ বসু তিন বছর পরে আঠারোশো আটান্ন জগদীশ চন্দ্র বসু তিন বছর পরে আঠারোশো একষট্টি প্রফুল্ল চন্দ্র রায় জগদীশ এবং প্রফুল্ল এর কথা আমরা জানি কিন্তু প্রমথনাথ বসুর কথা একটু অল্প জানি তাহলে এক দু মিনিট বলা যাক তিনি কিন্তু গিল ক্রাইস্ট বৃত্তি পেয়েছিলেন তিনি লন্ডনে গেলেন পড়তে কি পড়লেন জিওলজি বা ভূবিদ্যা জিওলজি বা ভূবিদ্যা জিওলজি ভূবিদ্যা পরে দেশে ফিরে এসে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতে চাকরি নিলেন কিছুদিন পরে দেখলেন পদোন্নতির বেলায় যেখানে তার পদোন্নতি হবার কথা যিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছ বছর পরে এসেছেন তৃতীয় হয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাকে সেই পদ না দিয়ে তার চেয়ে কম যোগ্যতার একজনকে সেই পদে বসানো হয় কি করলেন তিনি চাকরি ছেড়ে দিলেন রাধানাথ সিকদার একরকম ভাবে অবমাননা সহেছেন তাকেও তো অবমাননা সইতে হচ্ছে তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে কোথায় গেলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে গেলেন রবীন্দ্রনাথ এমন ভাবে তার জীবন যাপন তৈরি করে দিয়েছিলেন যে প্রমথনাথের এরপরে সারা জীবনের স্বপ্ন হল আমাদের দেশে কি করে কারিগরি এবং শিল্পের পরিকাঠামো গড়া যায় এই নিয়ে পুস্তিকা লিখছেন সাবানের একটা কারখানা খুলে ফেললেন আর কি করলেন বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট তৈরি করলেন 
এবং এই ইনস্টিটিউটেরই পরের নাম হচ্ছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় যারা জানেন না নিশ্চয়ই শুনলে ভালো লাগবে এবং আমাদের এই যে জামশেদপুরে জামশেদ যে টাটা যে ইস্পাত তৈরির কারখানা তৈরি করেছেন এই কারখানা তৈরি হতো না যদি প্রমথনাথ বসু সেদিন তার পাশে না থাকতেন সেটা অন্য ইতিহাস আমরা সেই ইতিহাসে আজকে যেতে পারবো কাজে মনে রাখবেন যেই অবজ্ঞার ভেতর থেকে প্রমথনাথ বসু জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠানটি ছেড়ে এসেছিলেন এসে নিজেকে দেশের জন্য আগামী দেশ গড়ার কাজে যেভাবে যুক্ত হয়েছিলেন সেইটা একজন বিজ্ঞানীর স্বাধীনতা লড়াই অংশগ্রহণ বলেই আমাদের ভাবতে হবে ধীরে ধীরে চরিত্রটা বদলে যাবে দেখবেন আপনারা আলোচনা যখন এগুলো কারণ দেশ তখন ক্রমাগত সংগঠিত হচ্ছে ইংরেজের প্রতিবাদের বিরুদ্ধে যদি কোনো ছেলে মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হয় যে আমাদের দেশে আধুনিক বিজ্ঞানের জনক কে তাহলে দুটো নাম বলতে হয় জগদীশ চন্দ্র এবং প্রফুল্ল চন্দ্র জগদীশ চন্দ্রের কথাই বলি বিলের থেকে পড়া শুরু করে এসেছেন আঠারোশো চুরাশি সাল থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াচ্ছেন মাসের শেষে মাইনে নিতে গেছেন গিয়ে দেখেন তার চেয়ে কম যোগ্য তার একজন সাদা চামড়ার অধ্যাপক তার চেয়ে বেশি মাইনে পাচ্ছে কি করলেন জগদীশ চন্দ্র মাইনে নিলেন না এ তো অপমান যে আপনাকে মাইনে দেবে তার মাইনে না নেওয়া কিন্তু যারা মাইনে দেয় তাদের বড় অপমান তখন তো শিক্ষক সংগঠন নেই যে রাস্তায় মিছিল করবে তার হয়ে চন্দননগর থেকে আসতেন বহুদিন ধরে নিজে একা লড়াই করছেন তার স্ত্রী তার পাশে ছিলেন লেডি অবলা বসু বুঝতে হবে তো দুর্গামোহন দাসের কন্যা এবং একসময় তিনি জয়লাভ করলেন জগদীশ চন্দ্র উনিশশো পনেরো সালের পরে যখন সতেরো সালের বসু বিজ্ঞান মন্দির তৈরি হলো পনেরোতে তিনি অবসর নিয়েছেন প্রেসিডেন্সি থেকে আপনারা বসু বিজ্ঞান মন্দির তৈরির ইতিহাস পড়বেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তাকে কি প্রতি পদে পদে লড়াই করতে হয়েছে আর একটা ছোট্ট কথা তার প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন রবীন্দ্রনাথ জানেন সকলে লন্ডনে তিনি গবেষণা করছেন আর রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন করছেন রবীন্দ্রনাথ শারীরিক ভাবে দুটো আন্দোলনের পথে নেমেছেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এবং জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পরে নেমেছেন জগদীশ চন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখছেন যে তোমরা স্বাধীনতা লড়াই করছো আর আমি বিদেশের মাটিতে বসে আত্মস্বার্থ সিদ্ধি করছি গবেষণা করছেন সাহেবের গবেষণাগারে আন্দোলন তো করছেন না দেশে এসে রবীন্দ্রনাথ কি বলেছিলেন জানেন জগদীশ চন্দ্রকে তুমি মনে রেখো বিদেশের মাটিতে তোমার যে উচ্চমানের গবেষণা সেটাই তোমার স্বাধীনতা লড়াই একজন কালো চামড়ার বিজ্ঞানী রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে মাথা উঁচু করে বলবে হে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী তোমাদের চেয়ে আমি কিছু নিম্নতর কাজ করি না এই তাকিয়ে দেখো এটা তো স্বাধীনতা লড়াই মেরুদণ্ড তৈরি করে দেয় মস্তিষ্ক তৈরি করে দেয় সোজা হয়ে দাঁড়াবার উঁচু হয়ে দাঁড়াবার স্বাধীনভাবে দাঁড়াবার আত্মসমর্পণের ভঙ্গিকে দুর্বল করে তোলে যদি স্বাধীনতা আন্দোলনে কোন বিজ্ঞানী সবচেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ ভাবে অংশ নিয়েছেন বলতে হয় তাহলে আমাদের অবশ্যই আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রের কথা বলতে হবে ঘন্টা পর ঘন্টা কথা বলতে পারি তাকে নিয়ে আমরা আমি শুধু আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা প্রফুল্ল চন্দ্রের একটা বিবৃতি আপনাদের পড়ে শোনাই তাহলে অনেক কথা আমাদের হাতে আর বেশি সময় নেই কি বিবৃতিটা আপনারা শুনুন আমি প্রফুল্ল চন্দ্রের লেখা থেকে পড়ছি কিন্তু ইংরেজের ভিক্ষা নীতিতে আমি বিশ্বাসী ছিলাম এবং শিশু সুলভ সরলতার সহিত আমি ভাবিতাম ভারতের দুঃখ দুর্দশার কথা যদি ব্রিটিশ জনসাধারণের গোচর করা যায় তাহা হইলে সেগুলির প্রতিকার হইবে আমার এই মোহভঙ্গ হইতে বেশি দিন লাগে নাই পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একটি দৃষ্টান্ত নাই যে প্রভু জাতি স্বেচ্ছায় পরাধীন জাতিকে কোনো কিছুর অধিকার দিয়েছে ভাবুন তো 
বিজ্ঞানীরাই তো ভুল স্বীকার করতে পারেন মাদাম কুরি যখন ভুল কাজ করেন স্বীকার করেন আইনস্টাইন স্বীকার করেন রাদা ফোর্ড স্বীকার করেন বিজ্ঞান হলো এমন এক সংস্কৃতি আমি যদি ভুল করি বুঝতে পারি আমি সংশোধন করব স্বীকার করব যাকে আমরা কনফেশন বা স্বীকারোক্তি বলি প্রফুল্লচন্দ্রের মতো বিজ্ঞানী তিনি কি বলছেন যে আমি একটা সময় ভাবতাম যে আবেদন নিবেদন করলেই স্বাধীনতা আসে কিন্তু পরে বুঝেছি এটা আমার শিশু সুলভ চবলতা আজকে আমি জানি পৃথিবীর এমন কোন জাতি নেই যারা অন্য কোন পরাধীন জাতিকে বিনা যুদ্ধে স্বাধীনতা দিয়ে আসে ছোট্ট ঘটনা বলি তাহলে বুঝবে আপনারা রাওলা টাইনের কথা শুনেছেন রাওলা টাইন সেটা কি বিনা বিচারে কারাগারে নিয়ে চলে যাব তাকে আমি সন্দেহ করছি স্বাধীনতার যুদ্ধ করছে কাজে আমাকে কোন কারণ দেখাতে হবে না নিয়ে আমি জেলে আটকে রাখবো এখন আমাদের দেশে যেমন মাঝে মাঝে আমরা দেখি বিনা কারণে বিনা বিচারে জেলখানায় আটক করে রাখা হচ্ছে তখন এই চেহারা আমাদের দেশে প্রফুল্লচন্দ্র তার এক বন্ধুর কাছে শুনলেন খেয়াল করবেন ঘটনাটা যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কলকাতা টাউন হলে এর প্রতিবাদে একটা সভা করছে প্রফুল্লচন্দ্রের মতো মানুষ কোনো কারণে হোক তিনি কোনো আমন্ত্রণ পাননি কিন্তু আশ্চর্য হয়ে যাবেন ভেবে আমাদের মতো খর্বকায় প্রতিবাদেরও কত রকমের অহংকার থাকে গরিমা থাকে তিনি দেখলেন যে এই প্রতিবাদ সভায় তার যাওয়া প্রয়োজন তিনি চলে গেলেন বিনা নিমন্ত্রণে তিনি চলে গেলেন যে তিনি টাউন হলে ঢুকছেন সকলে চিনতে পারছেন তারা তাকে নিয়ে মঞ্চে বসালেন মঞ্চে বসাবার পরে স্বভাবতই তাকে কিছু না কিছু তো বলতে হবে তিনি যে বক্তৃতা করেছিলেন সেখান থেকে একটা লাইন আপনাদের পড়ে শোনাই তিনি বলেছিলেন সায়েন্স ক্যান ওয়েট বাট স্বরাজ ক্যান নট ভাবুন তো দেখি যে মানুষটিকে আমরা বলছি আধুনিক ভারতে বিজ্ঞানের জনক আমাদের দেশে রসায়নের উচ্চ শিক্ষা এবং গবেষণার ভগীরথ আমাদের দেশে শিল্প পরিকাঠামোর জনক যিনি বেঙ্গল কেমিক্যাল তৈরি করেছেন সেই মানুষটি বলছেন সায়েন্স ক্যান ওয়েট বাট স্বরাজ ক্যান নট বিজ্ঞান অপেক্ষা করতে পারে কিন্তু স্বাধীনতা অপেক্ষা করতে পারে না প্রেসিডেন্সিতে জগদীশ এবং প্রফুল্লচন্দ্র যে ছাত্রদের পড়িয়েছেন সেই ছাত্ররাই তো আগামী দিনে আমাদের দেশের বিজ্ঞান প্রযুক্তি গড়ে তুলেছিল আমি সেখান থেকে আপনাদের কাছে তিনজন বিজ্ঞানীর কথা বলবো খুব অল্প করে বলবো এক দু মিনিট করে করে আমার আলোচনা শেষ করব একজন বিজ্ঞানী সবাই আপনারা তাকে চেনেন মেঘনাথ সাহা আরেকজন বিজ্ঞানী আমি জানি অনেকে তার নাম শুনে থাকতে পারেন কিন্তু সকলে নাম শোনেননি তার নাম শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ আরেকজন বিজ্ঞানী যার নাম আপনারা কেউ কেউ শুনে থাকতে পারেন সকলে শোনেননি সতীশ চন্দ্র দে সতীশ চন্দ্র দে এবং শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ তাদের জন্ম আঠারোশো বিরানব্বই সালে আর মেঘনাথ শাহর জন্ম আঠারোশো তিরানব্বই সালে কাজে তারা সমস্যা একই সঙ্গে কলেজে পড়েছেন মেঘনাথ শাহ কি বিজ্ঞান করেছেন কত বড় বিজ্ঞানী ছিলেন জীবনে কি কি করেছেন তার কম বেশি কথা আপনারা সকলেই জানেন সেদিকে আমরা যাব না একটা ছোট্ট ঘটনার কথা আপনাদের বলবো কয়েকদিন আগে আমি বিখ্যাত পত্রিকা যারা পদার্থবিদ্যার ছাত্র গবেষক মাস্টারমশাই জানেন ফিজিক্স টুডে দু সালে বিজ্ঞানী মেঘনাথ শাহকে নিয়ে সেখানে একটি বড় লেখা বেরোয় সেই লেখা থেকে আমি ছোট্ট একটা লাইন পড়ছি শুনুন ফিজিক্স টু ডে টু কোট উনিশশো কুড়ি এর দশকে মেঘনাদের উচ্চমানের গবেষণার কাজ 
facilitating the process of decolonization facilitating the process of decolonization a goal that was finally achieved with the indian independence act of 1947 আপনি পাচ্ছেন আমি ফিজিক্স স্টুডিওর একটা প্রবন্ধ থেকে লাইনটা পড়লাম যে ভারত থেকে ভারতের যে উপনিবেশিক চেহারা সেটা ধীরে ধীরে দূর হয়েছিল মেঘনাথ সাহা যেভাবে বিজ্ঞান চর্চা করেছেন ক্রমাগত তার ফলে এবং সেটা শেষ কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিল ভারতের স্বাধীনতা উনিশশো এবার একটা ছোট্ট ঘটনার কথা শুনি যারা জানেন না একটু ছোম খাবেন বিলের থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ঠিক করলো পয়সা করে দিয়ে অস্ত্র কিনে জাহাজে করে যুদ্ধ করার জন্য ভারতে পাঠাবে কোথায় জাহাজটা নোঙর করবে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে কে যাবে অস্ত্র আনতে বিপ্লবী যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং আশ্চর্য হবেন না নাম শুনলে বিজ্ঞানী মেঘনাথ সাহা জাহাজে করে অস্ত্র আসছিল সাংহাই বন্দরে ধরা পড়ে যায় ফলে অস্ত্রগুলো আর আসেনি ভারতে ফলে মেঘনাথ সাহা বা অন্য আরেকজন যিনি যদুগোপাল মুখার্জি তাদের আর অস্ত্র নিতে পারেননি তারা কিন্তু এরকম একটা শক্ত কাজ আপনারা ভাবুন একটা দুটো রাইফেল বা পিস্তল তো নয় জাহাজ ভর্তি অস্ত্র আসবে সেগুলো সুন্দরবনে নিতে হবে নিয়ে ভারতীয় বিপ্লবীদের সরবরাহ করতে হবে এটি সহজ কাজ নাকি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কিন্তু সেই কাজের জন্য তখনকার যুগান্তর সমিতি বলুন অনুশীলন সমিতি বাঘা যতীন এবং পুলিন বিহারী দাসের সঙ্গে মেঘনাদের খুব আন্তরিক সম্পর্ক ছিল তারা তো মেঘনাথকে অন্যতম চরিত্র হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন সেদিন পরবর্তী স্বাধীনতার পরে মেঘনাথ নির্বাচনে লড়াই করেছেন বামপন্থীদের সমর্থনে লোকসভায় সংসদে গিয়েছেন লড়াই করেছেন সেটা ভিন্ন কাহিনী কিন্তু স্বাধীনতার আগে একটু ভিন্ন রক্ত মাংসে গড়া মানুষ ছিলেন মেঘনাথ সাহা বলেই তো তার সম্পর্কে দু একটি কথা আমরা বলতে পারছি শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ আরো আশ্চর্য জীবন শুনুন প্রেসিডেন্সি কলেজে মিশ্র গণিতে প্রথম হচ্ছেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু দ্বিতীয় মেঘনাথ সাহা পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম কে হচ্ছেন শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ এই তিনটি ছেলে পাশ করলো ঝকঝকে ছেলে স্যার আশুতোষ ডেকে পাঠালেন বললেন যে এই তো আর রাজাবাজারে বিজ্ঞান কলেজ হয়েছে তোরা চলে আয় এখানে মেঘনাথ সাহা গেলেন সত্যেন বোস গেলেন সোলেন ঘোষও এলেন তাকে কি করলেন মেঘনাথ সাহা এবং সত্যেন সত্যেন্দ্রনাথ কে পড়াতে বললেন ছাত্রদের আর সোলেন্দ্রনাথ ঘোষকে বললেন ফিজিক্স এর যে লেবরটরি তৈরি হবে সেটা পুরোটা তোর দায়িত্বে তোকে তৈরি করতে হবে তিনি কি করতেন জানেন রিমোট কন্ট্রোলে কি করে বোমা ফাটানো যায় সেই গবেষণা করতেন এদিকে পড়াশুনায় ভালো ছিলেন তিনি পালিত বৃত্তি পেলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করবেন বড় বিশ্ববিদ্যালয় নামজাদা বিশ্ববিদ্যালয় যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন বাড়িতে ছিলেন না বাড়ি ফিরে খবর পেলেন তার পাসপোর্ট পুলিশ এসে নিয়ে চলে গেছে তিনি তখন স্যার আশুতোষের কাছে ছুটে গেলেন লুকিয়ে যেতে হয়েছে কারণ তাকেও খুঁজছিল আশুতোষ অনেক খোঁজ খবর করার চেষ্টা করছেন উপর মহলে তো তার জানা শুনু ছিল কিন্তু তিনি জানতেই পারলেন না আসলে তার অপরাধ কি অনেক পরে জানা গিয়েছিল পুলিশের সঙ্গে গোলাগুলি হয় গোটা কয়েক পুলিশ মারা যায় সোলেন্দ্রনাথ ঘোষের মাথার দাম পঁচিশ হাজার টাকা ঘোষণা করা হয় তাকে পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে ভাবতে অবাক লাগে এখনো পর্যন্ত আমাদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাচার্য স্যার আশুতোষ তার মেরুদণ্ড কি পরিমাণ রিজু ছিল আমরা জানি তিনি কয়েকশো টাকা দিলেন সৈলেন্দ্রনাথকে দিয়ে বললেন যেভাবে পারিস তুই পালিয়ে যা তিনি তখন কয়েকদিন গিয়ে খিদিরপুরে লুকিয়ে রইলেন তারপরে খিদিরপুরে যে মুসলমান শ্রমিকরা খালাসির কাজ করে জাহাজে সেই পোশাক পরে ছদ্মবেশে ফিলাডেলফিয়ার জাহাজে খালাসির বেশে তিনি চলে গেলেন আমেরিকায় চলে গেলেন আমেরিকায় গিয়ে আবার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংগঠিত করলেন সেখানে পুস্তিকা বের করলেন সভা সমিতি করলেন কিন্তু সহিংস আন্দোলনের কথা বলার ফলে তিনি যে আমেরিকায় কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন তাকে নেহরু এবং গান্ধীজি সরিয়ে দিলেন কারণ বুঝতেই পারছেন তারা সহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন না বলেই যে না 
তাকে দিয়ে সেটাই হবে না কিন্তু পরে তিনি দেশে ফিরে আসেন ফিরে এসে অশ্বিনী দত্তের বাবার নামে বরিশালে ব্রজমোহন কলেজে পদার্থবিদ্যায় অধ্যাপনা করেন এবং ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করেন তারপরে তিনি উনিশশো সালে প্রয়াত হন কাজে আমরা কে জানি কারণ আমাদের জানানো হয় না আমাদের পড়ানো হয় না আমাদের ইতিহাস সেভাবে লেখা হয় না আর সবশেষে যেটা বলে আর এক দু মিনিট সময় নেব তার নাম হচ্ছে সতীশ চন্দ্র দে সতীশ চন্দ্র দে মানে তিনি রসায়নের ছাত্র ছিলেন প্রেসিডেন্সিতে সত্যেন্দ্রনাথ মেঘনাথদের সঙ্গে পড়তেন কিন্তু রসায়ন এবং উনিশশো সালে তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের গবেষণাগারে গবেষণা করতে ঢুকেছেন গবেষণা করতেন ঠিকই কিন্তু মাঝে বোমাও বানাতেন বোমা একদিন এই কাণ্ড করতে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটে এবং তার চোখ বেশ কিছুদিনের জন্য অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এখন বুঝতেই পারছেন ইংরেজ আমল প্রেসিডেন্সি কলেজের ল্যাবরেটরিতে এরকম আওয়াজ পুলিশ তো দলে দলে পুলিশ আসছে আর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তিনি তার রসায়ন বিদ্যার পাণ্ডিত্য দিয়ে পুলিশদের বোঝাচ্ছেন যে রসায়ন গবেষণা এরকম বিস্ফোরণের সম্ভাবনা থেকেই যায় উদাহরণও দিচ্ছেন পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে এইভাবে কথা বলে দিনের পর দিন পুলিশের সমস্ত সন্দেহ দূর করিয়েছিলেন এবং তার এই ছাত্রকে তিনি রক্ষা করেছিলেন এবং ছাত্র তো লড়াই করবে স্বাধীনতা যুদ্ধে সেই জন্য ছাত্রকে একটা জায়গা থেকে বাঁচিয়েছেন কিন্তু ছাত্র কি আর সেভাবে থাকবে তারপরে সে আবার স্বাধীনতা যুদ্ধ করে চার বছর একটা না জেল কেটেছিল কিন্তু সতীশ চন্দ্রদের একটা আত্মজীবনী বেরিয়েছে এখন যে খুব সুলভ আত্মজীবনী বলবো না সহজে পাওয়া যায় না পূর্ণ লাইব্রেরিতে হয়তো খোঁজ করতে হবে সতীশ চন্দ্র দে যেখানে তিনি তার মাস্টারমশাই আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র তাকে কিভাবে রক্ষা করেছেন তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা তিনি দিয়েছেন কাজেই যে বন্ধুরা আজকে আলোচনাটা শুনলেন তাদের কাছে আমি যে কথাটা বলতে চাই আজকে স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছরে যে বিজ্ঞানীরা আমাদের দেশে স্বাধীনতা লড়াই করেছেন যে স্বপ্ন থেকে লড়াই করেছেন তাদের দিকে আমাদের তাকাতে হবে শ্রদ্ধা জানাতে হবে সিভি রমন মাথা উঁচু করে পৃথিবীতে বিজ্ঞান গবেষণায় যে উৎকর্ষ স্থাপন করেছেন তার জন্য গর্বিত যেমন হতে হবে নিজেদেরও প্রস্তুত হতে হবে এবং সমকালীন ভারতে বিজ্ঞান এবং যুক্তি চর্চার ক্ষেত্রে যদি কোথাও আমরা দুর্বলতা দেখতে পাই দারিদ্র দেখতে পাই তার বিরুদ্ধে আমাদের গড়ে তুলতে হবে নিজেদের তবেই না জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালনের কোন একটা সার্থকতা থাকবে না হলে একটা কোন কলেজের নিচক একটা অনুষ্ঠান এবং সেই অনুষ্ঠান শেষে যে যার মতো বাড়ি ফিরে যাওয়া ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াহীন কোন অনুষ্ঠান আমাদের কোথাও পৌঁছে দেয় না আমি জানি ঘাটাল কলেজের একটা ঐতিহ্য আছে এই ভূখণ্ডের ঐতিহ্য আছে বিদ্যাসাগরের নাম উচ্চারিত হয়েছে যে এই সারস্বত প্রতিষ্ঠানে যারা রয়েছেন শিক্ষক ছাত্র শিক্ষাকর্মী বন্ধুরা আপনারা আগামী দিন ভারত নির্মাণে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস আমাদের কাছে যে বার্তা পৌঁছে দেয় সেই বার্তাকে ধারণ করে এগুবেন এই প্রত্যাশা রেখে সবাইকে শুভেচ্ছা শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার আলোচনা শেষ করছি নমস্কার টু প্রফেসর চক্রবর্তী ফর হিজ সাচ এ নাইস ইনফরমেটিভ অ্যান্ড ইন্সপিরেশনাল টপ হুইচ হ্যাজ স্পেল বাউন্ড অ্যান্ড এনরিচড আস এ লট I am sure that our students have inspired enough by your such a valuable talk. Let's have a big clap. Now, from the audience, if there be any questions or doubts, you may ask please. Sir, Namaskar. আমি 
আপনার সরল উপস্থাপনা আমার অত্যন্ত অসাধারণ লেগেছে প্রিন্সিপাল স্যার বললেন যে আপনি কি তুমি কি ওনার বক্তব্য কখনো শুনেছ আমি না স্যার তাহলে আমি শুনছি এখন আমার যেটা জানার ইচ্ছা আপনি কচ্ছপ আর খরগোশকে নিয়ে প্রযুক্তি আর বিজ্ঞানের যে উদাহরণটা দিয়ে বোঝালেন জিনিসটি প্রযুক্তি কি বিজ্ঞান কি বর্তমানে আমরা যারা সায়েন্স বিভাগ বিজ্ঞান বিভাগে নই এবং যারা সাধারণ বিজ্ঞান তেমন বোঝে না কিন্তু বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ভাষাটা প্রয়োগ করে এই দুটো রান্তার এবং এই কচ্ছপ আর খরগোশকে দিয়ে এই বিষয়টা যদি আর একবার উপস্থাপন করেন আমি খুব ধন্য হই দেখুন কচ্ছপ আর খরগোশের গল্পটা যেহেতু ছোটবেলায় আমরা সকলে পড়ি সেই জন্য ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের কাছে বিজ্ঞান প্রযুক্তির সম্পর্কটা কি বোঝাবার জন্য সুবিধে হয় এখন যখন কচ্ছপ আর খরগোশ দৌড় শুরু করেছে তখন তো স্বভাবতই খরগোশ অনেকটা সামনে কারণ এটা তো বুঝতে পারে না আদিম মানুষকে যখন বেঁচে থাকতে হয়েছে নানা পরিবেশের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তখন তো তাকে নানা ছড়া কলার আশ্রয় নিতেই হয়েছে গুহার মুখে পাথর বসানো ইত্যাদি এই যে একটা ভারী পাথর গুহার মুখে আটকে দিতেন সেই আপনারা লড়িতে দেখবেন যেরকম কাত করে কাঠে দিয়ে দিয়ে বড় বড় জিনিস তুলতে পারে তাই না একটু কাত করা অবস্থায় ঠেলে ঠেলে তোলা যায় সেটা যদি একেবারে দাঁড় করানো থাকে তাহলে তো তোলা যায় না একটু কাত করা থাকলে তুলতে সুবিধা হয় এর কিন্তু একটা বৈজ্ঞানিক সূত্র আছে এগুলো আর্কিমিডিস নিজে দিয়েছিলেন অনেক পরে কিন্তু আর্কিমিডিস তখন কোথায় তো আমি আদিম মানুষের কথা বলছি যে আদিম মানুষকে নানা রকমের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হয়েছিল বিজ্ঞানের কোন সূত্র বা শর্ত না জেনেই করতে হয়েছিল বেঁচে থাকার জন্য মনে রাখতে হবে আমরা অনেক সময় বলি যে প্রযুক্তিটা হচ্ছে মানুষের লড়াইয়ের ফসল এই যে মানুষকে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয়েছে তার কোন অনন্য উপায় হয়ে তাকে কিছু ছলা কলার আশ্রয় নিতে হয়েছে এই ছলা কলা গুলোই তো প্রযুক্তি একটা ছোট্ট মানে ছোট্ট জিনিস একটা আলপিন যেমন প্রযুক্তি আবার কোটি কোটা কোটি কোটি টাকা দামের জিনিসও প্রযুক্তি দুটোই প্রযুক্তি সময়ের সঙ্গে বদলাচ্ছে এই যে হিগস বোসন জানেন এটা আপনি নিশ্চয়ই এটা বিশাল যন্ত্র তার থেকে সাতাশ কিলোমিটার জুড়ে মাটির তলায় আছে তার থেকে একটা এমন কণা পাওয়া গেল যেটা চুকে দেখাও যায় না কিন্তু এই কণাটা পৃথিবীর বিজ্ঞান চিন্তা বদলে দিল এটাও তো একটা প্রযুক্তি একটা কথা শুধু মনে রাখবেন আমি বলার সময় সময় ছিল না বলে আমাকে এখন শিবপুরে যেতে হবে আর একটা বক্তৃতা দেবার সকালবেলা দিলাম সোনামুখী কলেজ বাঁকুড়া বুঝতে পারছেন সেই জন্য কিছু সময় দিতে পারবো না কিন্তু যেটা বলছি একটা উদাহরণ দিলে বুঝবেন ধরুন প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানের ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে কথাটা বলছিলাম আচ্ছা এই যে প্রযুক্তি যদি মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে না শেখে কথাটা শুনে তাহলে কখনো সভ্যতা এগোতে পারে না একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই তাহলে বুঝবে এই পৃথিবীতে সভ্যতা কোথায় পৌঁছেছে আগুন এবং টাকা আবিষ্কার না হলে আমরা কোন অন্ধকার যুগে থাকতাম এটাকে বক্তৃতা করে বলতে হবে বলার দরকার নেই কিন্তু মানুষ যদি আগুন নেভাতে না জানতেন এবং চাকা থামাতে না জানতেন তাহলে আগুন এবং চাকা সভ্যতার কোনো কাজ নেই ধরুন একজন শল্যবিদ যখন একটা খুব সুবেদী চিকিৎসা করছেন খুব ছোট্ট একটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে তাকে বাদ দিতে হবে কে শীর্ষস্থানীয় শল্যবিদ বলুন তো যিনি জানেন যে তার এই ধারালো ছোড়াটাকে ঠিক কতটা চাপ দিলে শুধু ওইটাই কাঁদবে আর আশপাশে কিছু কাঁদবে আপনি মনে রাখবেন পৃথিবীতে একটাও প্রযুক্তি নেই আপনি যদি তার নিয়ন্ত্রণ না জানেন তাকে মানুষের কাজে ব্যবহার করতে পারবেন সেই জন্যই আমি আলোচনার সময় সময় কম ছিল তো তাই বললাম যে প্রযুক্তির যদি লাগামহীন ব্যবহার চলে তার ভেতরে যদি বিজ্ঞান সংস্কৃতি কাজ না করে যেখানে বিভিন্ন যদি না চলে তাহলে সভ্যতা কোথাও মানুষকে পৌঁছে দেওয়া উচ্চারিত হচ্ছে সেসব না গিয়ে একজন নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী আমাদের দেশে কি বলেছিলেন সেটাই আপনাদের শোনালাম এর বেশি আলোচনা গেলাম না কাজে এগুলো শুনুন আমি তো অনেকদিন হলো পড়াচ্ছি এই এবার অবসর নেবার মুখে এসেছি 
আমি এখনো মনে করি সেন্টজেভিয়ার্স কলেজ থেকে শুরু করেছিলাম পড়ানো সাড়ে তিন দশকে বেশি হলো ইটস দি নোবেলেস্ট প্রফেশন আমার এখনো মনে হয় এখনো মনে হয় কোনো আমার দুর্বলতা নেই এই কথা বলতো এবং মনে রাখবেন যে সততার সঙ্গে যদি ছাত্রদের আমরা তৈরি করতে পারি পাঠক্রম তো পড়াতেই হবে কিন্তু আমাদের একটা বড় সুযোগ থাকে যদি আমরা নিজেরা ভাবতে প্রস্তুত থাকি সংশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণে প্রস্তুত থাকি তাহলে পাঠক্রমের মধ্য থেকে ছাত্রদের অনেক মূল্যবোধ আমরা পৌঁছে দিতে পারি এবং সেই কাজটা যদি করতে পারি তাহলে সেটা একটা দুটো ছেলেও যদি মনে রাখতে পারে একটা দুটো ছেলে মেয়েও যদি কখনো বলে যে না আমরা তার থেকে কিছুটা অনুপ্রাণিত হয়েছি এই শব্দটা তো খুব বিপজ্জনক হয়ে গেছে এখন তাই আমি বলতে চাইছি না হ্যাঁ কিন্তু যদি আমরা পারি তাই সেটাই আমার সার্থকতা এর বাইরে আর অন্য সার্থকতা খুঁজে তো আমাদের লাভ নেই কিছু संस्कृत पंडित सहायता नहीं नवकान्त कविभूषण मेनस्क्रिप्टर पर संस्कृत मेनस्क्रिप्ट ভবিষ্যৎ আবার আপনাকে যেন আমরা পাই স্যার আমাদের মাঝে श्यामल बाबू परिचित मानुषलि नम्बर मान फोन नम्बर श्यामल बाबू मूल्यवान फोन हारिए फेले खुशी Now it's my pleasure to introduce Dr. Narendranath Patro with you. Dr. Patro did his MSc from University of Pune in 2008 and obtained PhD degree from National Center for Radio Physics of Tata Institute of Fundamental Research in 2015. He was the visiting fellow of National Center for Uh, regular physics tifr from 2015 to 2018 dr patro received pancharatnam fellow in ramon research institute during 2018 to 2021 presently dr patro is an assistant professor in the department of astronomy astrophysics and space engineering of indian institute of technology indore he has received a number of awards dr patro worked as the visiting research in us and visiting faculty in argentina also his research area includes high survey of faint galaxies phases of the atomic interstellar medium vertical structure of baryonic disks disks in galaxies dark matter distribution in galaxies astronomical software development etc 
Dr. Batru built a six inch Newtonian reflecting telescope for night seeing, night sky watching. He also developed a rough very five waist spectrometer for VLF observation. Dr. Patra developed many useful astronomical software like ECOS, DeepSolve, NisoSolver, MultiGos, StackSpec, etc. He has published many research papers in national and international journals. Here, Dr. Patra will deliver his talk on the origin of universe. So, may I request Dr. Patro to present, sir. Uh, thank you. I hope. Amar kotha sona jachche? Ami moloto mane Bangladeshi bolat chesto korbo. Jate. Thank you, Nandesh uh, Babu and uh, the organizing committee of Ghatal uh, Rovindra Satobarsi ki Mohabitala for inviting me uh, for this talk. It's an honor. Chakraborty sir, I'm going to talk. I mean, soon lam alochana khub bhala lagla actually on the personal note. So, I mean, today's jeta present korbo. Seta is a very uh, interesting topic. Think I say, what is the origin of the universe? Our universe ta kothte ke elo. Ebang jan knowledge amra jani universe sampor ke. Think I say. যে কিভাবে ইউনিভার্সটা এলো কিভাবে ইভোলিউশন হচ্ছে টাইমের সঙ্গে সঙ্গে এবং আমরা আমাদের কি হবে ভবিষ্যৎ ঠিক আছে তো সেটা কিভাবে মানুষ জানতে পারলো কি কি লজিক্যাল বা কি কি সাইন্টিফিক এভিডেন্সের বেসিসে আমরা সেটা জানতে পারি তো সেটা সম্পর্কে আমি আলোচনা করব আর এই আলোচনাতে আমি যেটা এক্সপেক্ট করছি সেটা হচ্ছে মানে বেশি ইন্টারাকশন বা কখনো যদি মনে হয় যে এটা বুঝতে পারছি না বা আপনারা ফ্রি হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন আই উইল বি হ্যাপি টু ইউ নো ইন্টারাক্ট ইউ নো ক্লিয়ার দা ডাউট সো এটা হচ্ছে আমার একটা ওভারভিউ যে মানে এই টকের মধ্যে প্রথমে আমি স্টার্ট করব হু আর উই মানে আমরা কোথায় আমাদের বেসিক্যালি পজিশনটা কি এই ইউনিভার্স এর মধ্যে ঠিক আছে এবং এটা একটা খুব সুন্দর পার্সপেকটিভ আছে আমরা বিভিন্ন ছোটখাটো জিনিস বা সমস্ত এ নিয়ে অনেক মাথা ঘামাই বা অনেক নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মারপিট করি কিন্তু যদি দেখা যায় একটা ইউনি মানে বিগার পার্সপেকটিভ থেকে তাহলে আমাদের পজিশন আমাদের মানে এই ইউনিভার্সের মধ্যে আমাদের যে জায়গা আছে এটা খুবই ক্ষুদ্র এবং সেটা অনুভব করলেই অনেকটা মানে ইয়ে ক্লিয়ার হয়ে যায় তারপর আমি ডিসকাস করব যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য প্রেজেন্ট পাস্ট এবং ফিউচার অফ দ্য ইউনিভার্স মানে ইউনিভার্সটা কিরকম ছিল আগে তারপর এখন কি অবস্থায় আছে এবং পসিবিলি ফিউচারে কি হবে এবং এই এই ব্যাখ্যা করার জন্য আমি ডক্টর শিফট বলে এক যে কনসেপ্ট আছে সেটা আমি তার উপর একটু ফোকাস করব এবং সেখান থেকেই এক্সপ্যান্ডিং ইউনিভার্সের যে তথ্য সেটা উঠে আসবে এবং ফাইনালি মানে গোটা ইউনিভার্সটা সম্পর্কে একটা আইডিয়া প্রেজেন্ট যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমাদের সেটা দিয়ে আমি একটু আলোকপাত করব ওকে সো এ পার্সপেকটিভ অফ আর প্লেস ইন দ্য ইউনিভার্স তো এখানে আমি যে ছবিটা দেখাচ্ছি সেটা রিয়েল ইমেজ এগুলো টেলিস্কোপ থেকে তোলা ছবি কারো আঁকা বা ইয়ে করা ছবি না এটা রিয়েল ছবি ব্যাকগ্রাউন্ডে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের সূর্য আমাদের সব থেকে কাছের নক্ষত্র ওকে এবং এই কালো কালো দাগ গুলো যেগুলো আমরা সৌর কলঙ্ক বলি স্পট সানস্পট আমরা যদি দেখি যে সূর্য এত বড় এবং তার সামনে বৃহস্পতি যে আমাদের সব থেকে বড় গ্রহ সেটাকে যদি প্লেস করি তাহলে সেটা খুবই মানে ছোট্ট আমাদের সূর্যের তুলনায় এবং এর এখানেও যদি আমরা পৃথিবীকে দেখি পৃথিবী হচ্ছে আরো ছোট এই যে এইটুকু জায়গা যেটা এখানে একটা ডটের মতো দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে এটা হলো আমাদের পৃথিবী তাহলে আমরা যদি দেখি যে আমাদের পৃথিবী এজ এ হোল ঠিক আছে পুরো পৃথিবীটা একটা জাস্ট সূর্য সৌর কলঙ্ক যেটা সানস্পট তার মধ্যে কিন্তু হেঁটে যায় ঠিক আছে বা তার মধ্যে অনেক জায়গা থাকবে 
বেশ কয়েকটা পৃথিবী এটে যায় তো এটা যদি আমি সূর্যের সঙ্গে তুলনা করি ঠিক আছে আমরা মঙ্গল থেকে যদি পৃথিবীকে দেখি আমরা যেমন রাতের আকাশে পৃথিবী থেকে অনেক নক্ষত্র দেখতে পাই বৃহস্পতিকে দেখতে পাই উজ্জ্বল আলোক বিন্দু সেই রকম আমরা যদি মঙ্গল থেকে পৃথিবীকে দেখার চেষ্টা করি সেটা ঠিক এরকম লাগে এবার এই যে জায়গাটা আমরা দেখছি এটা হচ্ছে জুম করা জায়গা মানে অ্যাকচুয়াল এই এখানটা একটা বে বিন্দুর মতো আছে এই 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 জায়গাটা আমার যেখানে কারের সাথে আমি দেখতে পাচ্ছি এই জায়গাটা ঠিক আছে তাহলে মঙ্গল থেকে আমরা যদি পৃথিবীকে দেখি তাহলে পৃথিবী জাস্ট একটা বিন্দুর মতো এই এই জায়গাটায় ঠিক আছে এবং এইটাকে যদি জুম করি মানে এটা হচ্ছে রিয়েল ছবি এগুলো দিজ আর রিয়েল ইমেজেস ওকে সেখান থেকে আমরা এই আর্থটা দেখতে পাই এটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবী আর এটা হচ্ছে চাঁদ তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের স্থান এই ইউনিভার্সের মধ্যে খুবই ছোট এবং স্কেলস আর হিউজ মানে আমরা যদি পৃথিবী সৌরমণ্ডল তার বাইরে যদি যাই গ্যালাক্সি এবং তার বাইরে যদি যাই গ্রুপ অফ গ্যালাক্সিস তারপরে ক্লাস্টার অফ গ্যালাক্সিস সেইখানে আমাদের যে পজিশান একদম ক্ষুদ্র মানে উই আর জাস্ট এ ব্লিপ ইন দ্য টাইপ লাইন টাইম লাইন অফ দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য ইউনিভার্স ওকে এবং এই স্কেলরা এত বড় আমরা যদি ফার্স্টেস্ট রকেট অ্যাভেলেবেল যেটা আছে আমাদের কাছে ঠিক আছে এখনো পর্যন্ত সব থেকে দ্রুততম গতিতে রকেটের সাহায্যে আমরা যদি এই প্রশ্ন করি যে আমরা যাব আমাদের নিয়ারেস্ট স্টারের কাছে প্রক্সিমা সেঞ্চুরি তাহলে আমাদের পৌঁছাতে লাগবে আটাত্তর হাজার বছর সময় ঠিক আছে মানে আমাদের সব থেকে যে কাছের তারা সেখান পর্যন্ত আমাদেরকে যদি ট্রাভেল করে যেতে হয় পৃথিবীর সব থেকে ফার্স্টেস্ট রকেটে যদি চেপে যাই তাহলে আঠাত্তর হাজার বছর নিরন্তর যদি আমি চলতে থাকি তবে গিয়ে আমি সেখানে পৌঁছাতে পারবো তাহলে মানে ইউনিভার্স এত বড় এবং সব থেকে কাছের তারার কথা বলছি আমি আমাদের অ্যাকচুয়ালি এর থেকে দূরে দূরে অনেক গ্যালাক্সি আছে এবং অনেক অবজেক্ট আছে এবং একটা এক্সাম্পল দিই আমরা যে সমস্ত যেই সমস্ত জিনিস নিয়ে গবেষণা করি আমি যে সমস্ত মহাকাশের গ্যালাক্সি নিয়ে গবেষণা করি তাদের মধ্যে যে সব থেকে মানে খুব কাছের বলবো আমাদের জাস্ট প্রতিবেশী বা পেছনে পাড়ার লোক এটা যদি ভাবি সেখান থেকে আলো লাইট আমাদের কাছে আসতে প্রায় চার কোটি বছর সময় লাগে শুধু আলোটা আসতে আলো তো হচ্ছে সব থেকে ফার্স্টেস্ট মানে আলোর থেকে দ্রুত গতিতে আর কেউ যেতে পারে না সেই আলোর গতিতে কেউ যদি বলে যে এই যে নিয়ারেস্ট আমাদের পেছনের পাড়ার যে গ্যালাক্সি রয়েছে সেখান থেকে কেউ আসছে লাইট আসছে সেই আলোটা আসতে চার কোটি বছর সময় লাগে তো এইটা হচ্ছে আমাদের ভাসনেস অব দ্য ইউনিভার্স ঠিক আছে এবং মানুষের প্রথম থেকেই মানে যখন রাতের দিকে আমরা তারা দেখি বা বোঝার চেষ্টা করি তো মানুষের কিউরিওসিটি কিন্তু অনেক আগে থেকেই আছে যে আমাদের আকাশে রাতে তারা কিরকম এবং সেটা মানে এই এখনকার সময় কেন সেটা অনেক হাজার বছর আগে থেকে পৃথিবীর মানুষ শুধু মানুষ নয় অ্যাকচুয়ালি জীব জন্তু সবার সঙ্গেই একটা মানে মহাকাশের খুব গভীর কানেকশন আছে ঠিক আছে যেমন গুটি পোকা ঠিক আছে গুটি পোকারা রাতে আকাশ গঙ্গা মানে আমাদের যেটা মিল্কি হয়ে যেটাকে বলি আকাশ গঙ্গা দেখা যায় ছায়াপথ সেটাকে দেখে গুটি পোকা রাত্রে বেলা দিক নির্ণয় করতে পারে তারা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে পারে ঠিক আছে তো ফলে মানে মহাকাশের সঙ্গে কানেকশন আমাদের আমাদের জীব জগতের অনেক আগে থেকে এবং এই যে কিউরিওসিটি এই যে জানার ইচ্ছা যে প্রত্যেকে এলাম ওইগুলো যে জল জল করছে ওইগুলো কি আমরা কি একাই আছি না আরো অনেক লোকে আছে আমাদের অন্য কোন এলিয়ান সভ্যতা আছে কি না তো এই সমস্ত জিনিস মানুষ এবং মানে বিভিন্ন সভ্যতা নিজেদের মতো করে গবেষণা করেছে এবং আমরা আজকের দিন দাঁড়িয়ে আমাদের যে নলেজ অ্যাবাউট দ্য ইউনিভার্স ঠিক আছে ইউনিভার্স সম্পর্কে আমাদের যে জ্ঞান সেটা বিভিন্ন সায়েন্টিফিক এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে আমরা ধীরে 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 করে অ্যাকোয়ার করেছি মানে জড়ো করেছি যে নলেজটা ঠিক আছে এবং এইটা যখনই 
আমরা বোঝার চেষ্টা করব যে কিভাবে আমরা জানলাম এত দূরে আছে আমি যে যে বলছি যে তারা থেকে আসতে সময় লাগে প্রায় চার কোটি বছর আমি জানলাম কি করে প্রক্সিমা সেঞ্চুরি যে তারাটা আছে তার ডিস্টেন্সটাই আমি মেজার করলাম কি করে তাই না তো এটা তো জাস্ট আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে তো হবে না তো সেই সমস্ত যে তথ্য সেটা জানার জন্য একটা খুব ইম্পর্টেন্ট টেকনিক ইউজ করা হয় সেটাকে বলা হয় ডপলার মেজারমেন্ট ঠিক আছে তো ডপলার মেজারমেন্টটা কি এটা খুব সুন্দর মানে এবং খুব পাওয়ারফুল টেকনিক বলা যায় আমরা যখন দেখি কোনো একটা গাড়ি আসছে রাস্তা থেকে বা ট্রেন আসছে ঠিক আছে তাহলে আমি যদি ট্রেনের সামনে দাঁড়াই এবং ট্রেন যদি হর্ন দেয় একটা ট্রেনটা স্পিডে আসছে আমার দিকে এবার যখন আসে আমরা একটা অনু অনুভব করি যে হুইসেলটা যে শব্দটা একটা এভাবে হয় না মানে শব্দটা আমার মনে হয় যখন কাছে আসছে তার একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য চেঞ্জ হয় মানে তার পিচ চেঞ্জ হয় ঠিক আছে তো এখানে আমি একটা এক্সাম্পল একটা ছবি দিচ্ছি আমি যদি এখানটায় দাঁড়িয়ে থাকি এবং এই যে বাস ঠিক আছে এটা একটা সাইরেন দিচ্ছে যে সাইরেনের একটা কম্পাঙ্ক আছে ঠিক আছে এবং সে যদি আমার দিকে আসে তাহলে এই কম্পাঙ্কটা মানে বেড়ে যায় মানে ফ্রিকুয়েন্সিটা ফ্রিকুয়েন্সিটা বেড়ে যায় যেটা আমি অনুভব করব ঠিক আছে তো আমি ও একটা নির্দিষ্ট ফ্রিকুয়েন্সিতে এমিট করছে মানে নির্দিষ্ট ফ্রিকুয়েন্সিতে ও তরঙ্গ চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে আমি এখানে থেকে অনুভব করব এটা এবং গতিবেগের জন্য যেহেতু একটা স্পিডে আসছে সেই স্পিডের জন্য আমি এটা অনুভব করব যে কম্পাঙ্কটা বেড়ে গেছে আবার কেউ যদি পেছনে থাকে সে দেখবে কি কম্পাঙ্কটা কমে গেছে ঠিক আছে মানে পিচটা একদিকে বেড়ে যাবে আর একদিকে কমে যাবে এবং এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ফেনোমেনা এবং যদি এই এই ব্যক্তি এই গাড়ি যদি খুব দ্রুত যত জোরে আসবে আমার দিকে এই কম্পাঙ্কটা তত বাড়বে আর এদিকে কম্পাঙ্কটা তত কমবে ঠিক আছে ফ্রিকুয়েন্সিটা তো এই এই যে ঘটনা এই ঘটনাটাকে বলা হয় ডপলার ফেনোমেনা এবং এই যে ফ্রিকুয়েন্সির যে পরিবর্তন হয় সেই পরিবর্তনটাকে বলা হয় ডপলার শিফট ঠিক আছে এবং এটা শুধু শব্দ তরঙ্গের জন্য নয় এটা যে কোনো তরঙ্গের জন্য সত্য ওকে ফল ফলে এটা কি হবে লাইট লাইটও একটা তরঙ্গ আমরা জানি যে আলো আমাদের যে ল্যাম্প থেকে সান থেকে মানে কিছু একটা জ্বালালে সেখান থেকে যে আলোটা বেরোয় সেই আলো এক প্রকারের তরঙ্গ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ সেই তরঙ্গেরও তাহলে পরিবর্তন হওয়া উচিত তাহলে আমি যদি একটা আলোর সোর্স নিই ফর এক্সাম্পল ঠিক আছে সেই সোর্স মানে একটা এলইডি বাল্ব নিলাম সেটা জ্বলছে এবং সেটা যদি খুব দ্রুততার সঙ্গে যদি আমার দিকে এগিয়ে আসে তাহলে তার যে কম্পাঙ্ক তার যে ফ্রিকুয়েন্সি সেই ফ্রিকুয়েন্সির মধ্যে আমি পরিবর্তন দেখতে পাবো এবং এই ফ্রিকুয়েন্সির পরিবর্তনটা মেপে আমি এটা ডিসাইড করতে পারবো যে ওই বস্তুটি আমার দিকে আসছে না আমার থেকে দূরে চলে যাচ্ছে ঠিক আছে এবং এইটা মাপার ফলে শুধু শুধু তাই নয় যে কাছে আসছে বা দূরে যাচ্ছে সেটা যেমন মাপতে পারবো এবং তার গতিবেগ গত সেইটাও মাপা যাবে ঠিক আছে তাহলে যেমন এটা শব্দ তরঙ্গের জন্য প্রযোজ্য এরকম লাইট আলোক তরঙ্গের জন্য প্রযোজ্য এবং আমি যদি এবার ধরি আমার একটা সোর্স রয়েছে সূর্য ঠিক আছে সূর্য বা কোন একটি নক্ষত্র সেই নক্ষত্র যদি আমার দিকে ভেয়ে আসে তাহলে আমি এটা ব্লু শিফট দেখতে পাবো ব্লু শিফট মানে হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ছোট হয়ে যাবে আর যদি সেটি আমার থেকে দূরে চলে যায় তাহলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেড়ে যাবে এবং এটাকে বলে রেড শিফট ঠিক আছে এটা এক নম্বর তাহলে আমি আকাশে তারা দেখলাম এবং সেই তারার থেকে যে আলোটা আসছে সেই আলোর আমি কম্পাঙ্ক মাপার চেষ্টা করব এবং টেলিস্কোপ দিয়ে এবং তার পেছনে টেলিস্কোপের মধ্যে স্পেক্টোগ্রাফ বলে একটি জিনিস হয় যন্ত্র সেটা যদি আমি সেই যন্ত্রটা যদি ব্যবহার করি তাহলে এই কম্পাঙ্কের কতটা পরিবর্তন হয়েছে সেটা মাপা যাবে ঠিক আছে তাহলে সেই মাপ সেটা মাপা গেলে সেই মেজারমেন্টটা থেকে আমি কি বলতে পারবো যে এটির গতিবেগ কত সে আমার দিকে আসছে আমার থেকে দূরে যাচ্ছে এবং কত দ্রুত যাচ্ছে ঠিক আছে এটা এক নম্বর তাহলে আমার গতিবেগ পেয়ে গেলাম বা গতিবেগ মাপা যাবে সেকেন্ড আর একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট হলো ডিস্টেন্স তাহলে আমি একটি নক্ষত্র আছে সেই নক্ষত্রটি কতটি দূরে আছে সেটা আমি কি করে মাপবো এটাও খুব সিম্পল আমি জানি একটি তারা 
সে লাইট এমিট করছে ঠিক আছে মানে সেখান থেকে আলো কণা বেরোচ্ছে এবং তার একটি লুমিনোসিটি আছে লুমিনোসিটি মানে সেটি কতটা উজ্জ্বল উজ্জ্বলতা রাইট এবার এই তারাটিকে যদি আমি দূরে দূরে আরো দূরে রাখি তাহলে তার যে ব্রাইটনেস যেটা আমার কাছে এসে পৌঁছচ্ছে সেটা কমে যাবে ঠিক আছে যেমন একটি বাল্ব যদি আমার ঘরের মধ্যে জ্বলে তাহলে সেটা আমার ঘর খুব আলোকিত হবে সেই বাল্বটিকে যদি আমি দূরে কোনো পুকুর পাড়ে গিয়ে রেখে আসি তাহলে সেখান থেকে আমার ঘর তো আলোকিত হবে না আলো আসবে আমি দেখতে পাবো যে বাল্বটা জ্বলছে দেখতে পাচ্ছি মানে বাল্ব জ্বলছে সেখান থেকে আলো আসছে কিন্তু সেই আলোর তীব্রতা এত কম সেটা আমার ঘরকে আলোকিত করতে পারবে না তাহলে এই যে তীব্রতা আলোর যে ইনটেন্সিটি সেই ইনটেন্সিটিটা ডিস্টেন্স এর সঙ্গে কমতে থাকে এবং সেটা পার্টিকুলার ফর্মুলা আছে মানে এটা ওয়ান ওভার আর স্কোয়ারে ফল করে কিন্তু সেখান থেকে আমি আমার যদি স্টার বা নক্ষত্রটা যদি এখানে থাকে এবং আমি যদি জানি যে তারাটা কতটা উজ্জ্বল ঠিক আছে এবং আমার এখানে আমি কতটা ব্রাইটনেস পাচ্ছি আমার এখানে আমি কতটা তীব্রতা পাচ্ছি এই দুটো জিনিস যদি আমি মেচার করতে পারি তাহলে আমি বলতে পারবো যে এই নক্ষত্রটি কতটি দূরে রয়েছে ঠিক আছে তাহলে আমি একটি তারা দেখলাম সেই তারার উজ্জ্বলতা যেটা ইনটেন্সিক লুমিনোসিটি যেটা তার সে কতটা উজ্জ্বল আমি যদি তারাটা পাশে দাঁড়িয়ে থাকতাম সেটা যদি কতটা উজ্জ্বল সেটা যদি আমি জানি সেটা ম্যাথামেটিক্স অঙ্ক করে বের করা যায় ঠিক আছে এবং সেখান থেকে আমার পৃথিবীতে আমি যখন একটা টেলিস্কোপ নিয়ে মেজার করছি সেই তারা দিকে পাক করে সেখান থেকে কতটা লাইট আসছে আমার কাছে সেটা যদি আমি মেজার করতে পারি তাহলে আমি তারাটার ডিস্টেন্স মানে কতটা ডিস্টেন্স রয়ে যায় সেটা আমি বের করে ফেলতে পারবো ঠিক আছে তাহলে এই যে দুটো মেজারমেন্ট এই দুটো মেজারমেন্ট হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট ইউনিভার্স এবং তার গতিপথ মানে তার লাইফ টাইমটা বোঝার জন্য এক হলো আমাদের ডপলার মেজারমেন্ট যেখান থেকে একটা তারা বা একটা গ্যালাক্সি বা কোন একটা অবজেক্ট কত দ্রুততার সঙ্গে আমার থেকে মানে তার যে গতিবেগ সেই গতিবেগটা মাপা যায় আর তার যে ব্রাইটনেস মানে ইলুমিনোসিটি এবং ব্রাইটনেস থেকে তার ডিস্টেন্সটা মাপা গেল এই দুটো তথ্য নিয়ে আমাদের বিখ্যাত বিজ্ঞানী এডুইন হাবল একটা পরীক্ষা করলেন মানে সার্ভে করলেন কিরকম না উনি আকাশে তারা দেখতে লাগলেন টেলিস্কোপ দিয়ে ঠিক আছে এবং প্রত্যেকটা তারার দুটো জিনিস মেজার করলেন এক ওই কম্পাঙ্ক মেজার করলেন এবং ব্রাইটনেস মেজার করলেন এবং কম্পাঙ্ক মেজার করে উনি খুব আশ্চর্য হলেন যারে মানে তারাগুলো তো সাধারণত স্থির থাকার কথা যে একটা জায়গায় আমরা আর এর আগে মানে লোকজন এটা ভাবত যে আমাদের গ্যালাক্সি একটা স্ট্যাটিক জায়গা আমরা সবাই স্থির আছি কেউ মানে নড়াচড়া করছে না বা এরকম একটা কনসেপ্ট ছিল তো তখন উনি যখন দেখলেন কম্পাঙ্কগুলো যখন মাপলেন তখন দেখলেন আমি যেদিকেই তাকাই যেই তারাই দেখি না কেন তাদের কম্পাঙ্ক আমাদেরকে বলছে যে তারাগুলো যেন আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে মানে ভেলোসিটি তাদের আমার উল্টো দিকে মানে আমি এখানে যেটা দেখছি আমার লাইনগুলো রেড শিফট হচ্ছে এবং কম্পাঙ্ক আমার মানে কমে যাচ্ছে ঠিক আছে এবং আর একটা জিনিস তিনি লক্ষ্য করলেন যে যে তারা যত বেশি দূরে তার গতিবেগ তত বেশি ঠিক আছে তো এই এই এটা হচ্ছে খুব মানে আইকনিক প্লট এখানে উনি প্লট করেছেন এক্স অ্যাক্সিসে গ্যালাক্সিটার ডিস্টেন্স কোন গ্যালাক্সিটা কত দূরে এবং ওয়াই অ্যাক্সিসে প্লট করেছেন যে সে কত গতিবেগে মানে দূরে সরে যাচ্ছে এবং এটা দেখছেন যে যে তারা যত বেশি দূরে এখনও মানে এখান পর্যন্ত আমি তারাই ব্যবহার করছি তারা শব্দটা অ্যাকচুয়ালি এগুলো গ্যালাক্সি নট স্টার যাই হোক মানে যে অবজেক্ট যত বেশি দূরে সেই অবজেক্ট তত দ্রুত গতিবেগে সরে যাচ্ছে এবং এটা মানে ইউনিভার্সালি ফ্রম অল দ্য ডিরেকশন মানে যেদিকেই তাকাই এবার আমি যদি এইভাবে ভাবি আমি একটা বাসে বসে রয়েছি আমার সামনে একটা ট্রেন যাচ্ছে এবং বা আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি ট্রেন যাচ্ছে ধরুন ট্রেনে তারা রয়েছে তাহলে আমি ট্রেনের ট্রেন যেদিকে যাচ্ছে আমি যদি সেদিকে তাকাই সে আমার থেকে দূরে যাচ্ছে কিন্তু আমি যদি উল্টো দিকে তাকাই তাহলে তো ট্রেনটা আমার দিকে আসছে রাইট 
তার মানে যদি আমি স্ট্যাটিক কন্ডিশন ভাবি এবং যদি এটা ভাবি যে কোন একটা অবজেক্ট এদিক থেকে আসছে হয়তো আমার কাছে বা আমি হয়তো মুভ করছি তাহলে একদিকে আমি দেখবো আমি একজনের কাছে যাচ্ছি আরেক দিকে দেখবো একজনের থেকে দূরে যাচ্ছি এটা হওয়া উচিত যদি জাস্ট এরকম গতি একটা মানে পার্টিকুলার ইউনিফর্ম মুভমেন্ট থাকে ঠিক আছে কিন্তু এখানে সেটা হচ্ছে না এখানে এদিকেও যে এদিকে দেখছি এদিকেও এটা দূরে সরে যাচ্ছে এদিকে দেখছি এদিকেও দূরে সরে যাচ্ছে ওইদিকে দেখছি ওইদিকেও দূরে সরে যাচ্ছে ওপরেও দূরে সরে যাচ্ছে মানে এনি ডিরেকশন ইউ টেক ইন এভরি ডিরেকশন দে আর মুভিং অ্যাপার্ট ফ্রম ইচ আদার ঠিক আছে এবং এইটা তাহলে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায় এটা একভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় সেটা হচ্ছে দ্য ইউনিভার্স ইজ এক্সপ্যান্ডিং ঠিক আছে মানে আমি যদি ভাবি যে একটা বেলুন জাস্ট এক্সাম্পলের জন্য আমি একটা বেলুন নিলাম এই বেলুনের ওপরে আমি গ্যালাক্সিগুলো রেখেছি এইভাবে ঠিক আছে এবং এই বেলুনটাকে এবার আমি ফোলাতে শুরু করলাম বেলুনটা এক্সপ্যান্ড করছে ঠিক আছে তাতে করে দেখা যাবে সবাই কিন্তু তাহলে সবার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে আমি যদি এখান থেকে বসি একেও দেখবো এ দূরে সরে যাচ্ছে একেও দেখবো দূরে সরে যাচ্ছে এও দূরে সরে যাবে এও দূরে সরে যাবে এবং এটা সমস্ত গ্যালাক্সির ক্ষেত্রে একটু মানে এটা নয় যে আমি এখানে বসে যদি দেখি আমি যদি এখানে বসে যদি দেখি তাহলেও সেই একই জিনিস দেখবো যে সবাই সবাইয়ের থেকে দূরে চলে যাচ্ছে এবং সেখান থেকে এই তথ্য প্রমাণিত হয় যে আমাদের যে ইউনিভার্স আমাদের যে মহাবিশ্ব সেটা এক্সপ্যান্ড করছে এবং এটা মেজারমেন্ট থেকে আসে ঠিক আছে মানে অ্যাকচুয়াল অবজারভেশন এই যে আমি যেটা এখানে দেখালাম এগুলো সব অ্যাকচুয়াল মেজারমেন্ট মানে এগুলো সব মাপা ওখান থেকে আলো এসেছে সেগুলো প্রপারলি মেজার করা হয়েছে ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে ঠিক আছে তাই যদি হয় তাহলে আমাদের ইউনিভার্স এখন আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে একে অপর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে তাহলে আমি যদি অতীতে ফিরে যাই পাস্ট ঠিক আছে তাহলে পাস্টে ফিরে গেলে এই সমস্ত জিনিসগুলো আরো কাছাকাছি ছিল তখন ইউনিভার্স অনেক এখন এক্সপ্যান্ড করে যেমন অনেক নিজেদের মধ্যে জায়গা বেড়েছে একে অপর থেকে দূরত্ব বেড়েছে তাহলে একটা সময় নিশ্চয়ই ছিল এই যে আকাশ আমরা এত নক্ষত্র দেখি এত গ্যালাক্সি দেখি আমরা তো নাইনটি দেখতে পাই না কেন তাদের লাইটটা এত কম আছে আমাদের কাছে পৃথিবীতে এই এত সমস্ত বস্তু তার মানে কোনো একটা সময় ছিল যখন সবাই এক জায়গাতে ছিল রাইট খুব ক্লোজ প্রক্সিমিটিতে ছিল খুব কাছাকাছি তো ফলে বিজ্ঞানীরা কি করলেন ইউনিভার্সটার যে হিস্ট্রি বা ইউনিভার্সের যে লাইফ টাইম সেটাকে পেছন দিকে ট্র্যাক করতে শুরু করলাম তাহলে আমি এখন দেখছি ইউনিভার্স এক্সপ্যান্ড করছে সবাই যে তার থেকে দূরে চলে যাচ্ছে তাহলে একটা সময় নিশ্চয়ই থাকবে যখন সমস্ত কিছু খুব ক্লোজ প্রক্সিমিটি ছিল কাছাকাছি ছিল এবং আমি যদি এবার টাইমে যদি আমি পিছনে পিছনে ফিরে যাই তাহলে দেখা যায় পৃথিবী মানে ইউনিভার্সের মধ্যে এত ম্যাটার রয়েছে এত গ্যালাক্সি রয়েছে এত স্টার রয়েছে এত গ্যাস রয়েছে তাদেরকে যদি সবাইকে একটা খুব ছোট্ট জায়গার মধ্যে চেপে দেওয়া হয় তাহলে সেখানে এনার্জি ডেন্সিটা খুব বেড়ে যাবে যেমন এক্সাম্পল দিই আমি একটা ধরুন বরফ নিলাম হাতে ঠিক আছে বরফটা ধরে রেখেছি ঠিক আছে এবার সেটাকে যদি আমি চাপা শুরু করি এইভাবে চেপে খুব জোর প্রেসার দিই ঠিক আছে তাহলে বরফের মধ্যে যে অণু পরমাণু পরমাণু অণুগুলো রয়েছে সেগুলো কি হবে নিজেদের মধ্যে ঠেসা 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 ঠেসি করার চেষ্টা করবে তাই না তাতে করে কি হবে তারা গরম হবে দে উইল হিট আপ ঠিক আছে প্রেসার বাড়বে এবং টেম্পারেচার বাড়বে তাই না আমি যদি বরফ বা যে কোনো পদার্থ যদি নিই সেটাকে যদি খুব জোরে চাপ দিয়ে একটা খুব ছোট্ট জায়গার মধ্যে আমি সেটাকে আটার চেষ্টা করি তাহলে কি হবে ছোট্ট জায়গার মধ্যে আটার চেষ্টা করলে তারা কাছাকাছি আসবে আসবে এবং খুব ঠোকাঠুকি হবে সেখানে প্রেসার বাড়বে এবং প্রেসার বাড়লে টেম্পারেচার বাড়বে তার মানে এই আমরা যে এত ইউনিভার্সের মধ্যে গ্যালাক্সি দেখছি স্টার দেখছি এই সমস্ত জিনিসকে যদি এক জায়গায় জড়ো করে খুব একটা ছোট্ট ভলিউমের মধ্যে যদি চেপে দেওয়া হয় তাহলে তার টেম্পারেচার এবং প্রেসার উইল বি ভেরি 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 হাই ঠিক আছে টেম্পারেচার এবং প্রেসার অতুলনীয়ভাবে বেড়ে যাবে এবং এই যদি বেড়ে যায় তাহলে আমরা যে এখন দেখছি যেমন বরফ অনু তাকে তাপ দিলে বরফ গলে জল হবে আরো যদি তাপ দিই স্টিম হবে তারপরে আরো যদি তাপ দিই আরো যদি প্রেসার যদি বাড়াই তাহলে অনুগুলো ভেঙে পরমাণুগুলো আলাদা হয়ে যাবে এবং তারপরেও যদি আমি আরো চাপ দিই আরো ইয়ে করি তাহলে পরমাণু যেভাবে গঠিত তার মধ্যে যে সমস্ত এলিমেন্টারি পার্টিকেল গুলো রয়েছে সেগুলো ভেঙে যাবে সো ফলে আমাদের ইউনিভার্স যখন পেছন দিকে মানে অতীতে যাচ্ছে এবং এই ক্যালকুলেশন গুলো করা যায় 
যে আমি বললাম যে আমার এই সোলার সিস্টেম সান সূর্য এবং পৃথিবী এবং বৃহস্পতি তার যে গ্রহ উপগ্রহ সমস্ত রয়েছে সেগুলোকে যদি আমি একটা ছোট্ট ভলিউমের মধ্যে আমি যদি কেটে দিই তাহলে তার টেম্পারেচার আর প্রেসার কত হওয়া উচিত সেটা অঙ্ক কোষে বের করা যায় ঠিক আছে বিজ্ঞানের নীতি অনুযায়ী ফলে আমি যখন পেছন দিকে টাইম লাইনটা ট্র্যাক করছি তখন ইউনিভার্স মানে অ্যাজ আই এম গোয়িং টুয়ার্ডস দ্য বিগিনিং অফ দ্য ইউনিভার্স বার্থ অফ দ্য ইউনিভার্স সেই সময় টেম্পারেচার প্রেসার যেটা হয় সেটা বিজ্ঞানীরা ক্যালকুলেট করে এবং দ্যাট ইজ হিউজ মানে এত প্রেসার এবং টেম্পারেচার এনে টেম্পারেচারে কোনো পার্টিক্যাল ইন্ডিভিজুয়াল এর এক্সিস্ট করতে পারে না ফলে আমাদের অণু পরমাণু সব ভেঙে সমস্ত ফান্ডামেন্টাল পার্টিগুলো পার্টিকেল গুলো সব এক জায়গায় জড় হয়ে একটা সেই সুপের মতো অবস্থায় থাকবে কারণ সমস্ত কিছু চেপে দিয়েছি এবং কোনো ইন্ডিভিজুয়াল নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে না তাহলে সেই ইন্ডিভিজুয়াল নিজেদের অস্তিত্ব বজায় না রাখার মানে হচ্ছে সেটা একটা সেই গরম সুপের মতো সেটা হাই প্রেসার হাই টেম্পারেচার এবং সেই সুপের সমস্ত জায়গা সমস্ত পোর্শন আর ইকুভ্যালেন ইকুভ্যাল মানে সব একই রকম দেখতে কেননা নর্মাল আমরা যদি সুপ নিই তার মধ্যে বিনস থাকতে পারে গাজর থাকতে পারে কিন্তু সেটাকেও যদি আমি মানে খুব হাই টেম্পারেচারে বিশাল প্রেসার দিয়ে দিই তাহলে সব মানে মিলেমিশে একা কার ওকে এবার যদি আমরা সেই জায়গা থেকে আমরা যদি এবার ফরওয়ার্ড টাইম ট্রাভেল করি ওকে তার মানে ইউনিভার্স এখন এক্সপ্যান্ড করছে আমি যদি টাইমে ফিরে যাই তাহলে দেখতে পাবো যে ইউনিভার্সটা একটা সময় খুব আটো আটো জায়গায় ছিল এবং সেখানে সমস্ত টেম্পারেচার প্রেসার খুব হাই ছিল এবং এই টেম্পারেচার প্রেসার হাই থাকার কারণে সমস্ত জিনিস সমস্ত এলিমেন্টস ইন দ্য ইউনিভার্স এখন আমরা যেটা দেখতে পাই ঠিক আছে সেই সমস্ত জিনিসগুলো একটা জায়গায় একটা সুপের মতো ছিল তাহলে এই হচ্ছে সেই সুপ এবং এই সুপের মধ্যে সমস্ত কিছু রয়েছে প্রোটন রয়েছে নিউট্রন ইলেকট্রন ফোটন এভরিথিং এবং মানে এগুলো নিজেদের অস্তিত্ব ফান্ডামেন্টাল এতে ছিল না এইবার কি হবে সেখান থেকে আমরা শুরু করি ঠিক আছে তাহলে এই সুখ ছিল এবার যখন ঠান্ডা হবে ঠিক আছে এবার যখন ঠান্ডা হবে তাহলে সেটা কিভাবে ঠান্ডা হওয়া উচিত সেম জিনিস আমি যখন একটা জিনিসকে চেপে রেখেছিলাম তখন সেটা গরম ছিল এবার যদি আমি ছেড়ে দিই সেটা যদি এবার মানে এক্সপ্যান্ড করতে শুরু করে তাহলে সেই জিনিসটা ঠান্ডা হয় রাইট যেমন মানে একটা অনেকটা জায়গায় ছড়িয়ে দিলে পার্টিকেল গুলো তার মানে কানেটিক এনার্জি লুজ করে এবং সেখান থেকে জিনিসগুলো ঠান্ডা হতে শুরু করে ঠিক আছে তাহলে এক্সপানশন থেকে কুলিং আসে এখানে যেমন ছোট্ট একটা জায়গার মধ্যে আমার অনেক সমস্ত পার্টিকেল এক জায়গায় ছিল তো তারা খুব মানে চাপাচাপি করে থাকার কারণে তাদের টেম্পারেচার বেশি ছিল এবং এখান থেকে যদি আমি এখানে চলে আসি একটা বড় ভলিউম বা বড় জায়গার মধ্যে আমি যদি সেটাকে এক্সপ্যান্ড করে দিই তাহলে এই পার্টিকেল গুলো অনেক ফাঁকা জায়গা পাবে এবং তারা ঠান্ডা হবে ধীরে ধীরে কুলিং হবে এবং এই কুলিং হওয়ার কারণে কি হয় তখন সেগুলো ঠান্ডা হতে শুরু করলো এবং এই ঠান্ডা হওয়ার ফলে এই সুপ গুলো জমাট বাঁধতে শুরু করলো আগে বলেছি যেমন প্রেসার কুকারে আমি যদি সুপ বানাই খুব হাই টেম্পারেচার এবং প্রেসার যদি দিয়ে দিই তাহলে গাজর আলু সমস্ত কিছু মিলেমিশে একাকার কিন্তু যখন ঠান্ডা করি তখন তারা কিন্তু আবার জমাট বাঁধতে পারে তাই না তাহলে এই সুপ থেকে ধীরে ধীরে যখন ইউনিভার্স এক্সপ্যান্ডশন করে ঠান্ডা হতে লাগলো তখন তারা জমাট বাঁধতে শুরু করলো এবং এই পার্টিকেল গুলো একটা নিউট্রন এবং একটা ইলেকট্রন নিয়ে প্রথমে হাইড্রোজেন তৈরি হলো এবং সেই হাইড্রোজেনটা গ্যাসের মত গ্যাসের আকারে ঘুরে বেড়াতো আবার সেই হাইড্রোজেন একটা অণু আর একটা অণু হাইড্রোজেন তারা মিলে সরি পরমাণু দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু তারা মিলে হাইড্রোজেন অণু তৈরি করলো সেই অণুগুলো আবার কাছাকাছি এসে ঠান্ডা হতে হতে জমাট বেঁধে ক্লাউড তৈরি করলো ক্লাউড মানে মেঘ নিউক্লিয়ার হাইড্রোজেন মেঘ তৈরি করলো এবং এদের এক্সাম্পল কিন্তু দেখা যায় ঠিক আছে এই যে ক্লাউড বললাম যে এই সমস্ত সুপ ছিল তারা ধীরে ধীরে ইউনিভার্স এক্সপ্যান্ড করার পরে ঠান্ডা হলো ঠান্ডা হয়ে তারা জমাট বাঁধলো এই জমাট বাঁধা যে ক্লাউড যে মেঘ সেগুলো অ্যাকচুয়ালি চোখে দেখা যায় টেলিস্কোপ দিয়ে এবং এই 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 ছবিটা হচ্ছে এগুলো সব রিয়েল ছবি তোলা টেলিস্কোপ দিয়ে এবং এখানে দেখা যাচ্ছে এই যে আমরা ক্লাউড দেখছি আকাশের মধ্যে এগুলো মলিকুলার মলিকুল মানে অনু আনবিক ক্লাউড মলিকুলার ক্লাউড 
এখানে অনেক রকমের প্রকারের মলিকুল আছে হাইড্রোজেন আছে কার্বন আছে সিলিকন আছে এবং এই যে কালো কালো অংশগুলো দেখা যাচ্ছে এই কালো কালো অংশগুলো হচ্ছে ডাস্ট ডাস্ট গ্রেন আমাদের যে ধুলো সেরকম ধুলো ঠিক আছে তো এরপর কি হয়েছে আমি এবার এবার আমরা ফরওয়ার্ড যাচ্ছি যে একটা ক্লাউড তৈরি হয়েছে ঠিক আছে সেখানে অ্যাটমস আছে মলিকুলস আছে ডাস্ট আছে আরো অন্যান্য সমস্ত জিনিসপত্র আছে এটাও একটা এক্সাম্পল ক্লাউডের দেখি জানাদার এক্সাম্পল এবং এগুলো সব মানে রিয়েল ছবি ঠিক আছে এবার এই ক্লাউড থেকে গ্যালাক্সি কিভাবে তৈরি হলো এবার আমি প্রথম বললাম যে ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়ে সমস্ত গ্যাসগুলো জমাট বাঁধলো এবার যত ঠান্ডা হবে তত কি হয় এগুলো আরো জমাট বাঁধতে শুরু করে ঠিক আছে এবং জমাট যখন বাঁধবে তখন একটা সময় আসে যখন কি হয় আশেপাশে সমস্ত গ্যাসগুলো খুব ছোট্ট জায়গার মধ্যে একত্রিত হতে শুরু করে তাই না আমার চারিদিকে বড় ক্লাউড ছিল সেই ক্লাউডের অনেক টেম্পারেচার ছিল এই টেম্পারেচার ধীরে ধীরে ঠান্ডা হতে তারা এক জায়গায় কাছে আসতে শুরু করে এবার যখন এই তারা কাছে আসতে শুরু করে তখন কি হয় তখন তাদের মধ্যে গ্র্যাভিটেশনাল যে ফোর্স বাধ্যাকর্ষণ যে শক্তি সেটা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে আমার পৃথিবী মানে যদি ডেন্সিটি যদি বেশি না হয় ডেন্সিটি যদি কম হয় অনেক জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে তাহলে একটা নির্দিষ্ট রিজিয়ান বা নির্দিষ্ট ভলিউমের মধ্যে আমার গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স আমাদের মাধ্যাকর্ষণ সে মাধ্যাকর্ষণ কম হবে যেমন উদাহরণ স্বরূপে আমি যদি নিই একটি লোহা লোহার বল অনেক ভারী মাটির বল বা সোলার বলের তুলনায় তার কারণ লোহার বলের মধ্যে ডেন্সিটি অনেক বেশি প্যাক্ট তাই না তার মানে আমি যদি একটি লোহার বলের মতো হাইলি ডেন্সিটি ডেন্স একটা ম্যাটেরিয়াল তৈরি করতে পারি তার মাধ্যাকর্ষণ অন্যান্য লো মাস অবজেক্টের থেকে অনেক বেশি বেশি হবে ফলে এই বস্তুটিকে লোহার বলটিকে যদি আমি স্পেসে রেখে দিই ঠিক আছে তাহলে সে অন্যান্য আশেপাশে লো মানে বল বা অন্যান্য ম্যাটেরিয়ালকে অনেক বেশি আকর্ষণ করতে পারবে কেন তার ভর অনেক বেশি তার মাধ্যাকর্ষণ ক্ষমতা অনেক বেশি ঠিক আছে তাহলে এই ক্লাউডগুলো যেগুলো জাস্ট ভেসে বেড়াচ্ছিল তারা সময় সময়কালে রেডিয়েশন বিকিরণ করে তারা ঠান্ডা হতে শুরু করলো যত ইউনিভার্স এক্সপ্যান্ড করছে তারা ঠান্ডা হতে শুরু করছে এবং এই ঠান্ডা হওয়ার ফলে তারা জমাট বেঁধে একটা গোলার মতো তৈরি করলো এবং সেই গোলা তার নিজের আবার মাধ্যাকর্ষণ অনেক বেশি যখন বেশি হলো সে আরো সমস্ত জিনিসপত্রকে পাশ থেকে টানতে শুরু করলো ঠিক আছে ঠিক এইরকম এই এখানে একটা ক্লাউড এখানে একটা ক্লাউড এগুলো নিজেদের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ আছে তারা পরস্পর কাছাকাছি আসতে শুরু করলো এবং কাছাকাছি যখন আসবে তারা সমস্ত ক্লাউড গুলো এক জায়গায় ঘনীভূত হওয়ার চেষ্টা করলো এবং এখান থেকে যখন এইদিকে আসছে এখান থেকে যখন এদিকে আসছে এখান থেকে এদিকে আসছে সমস্ত জিনিস যখন এক কাছাকাছি এসে পড়লো একে উপরে তখন একটা অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম বিল্ড আপ হলো মানে একটা ঘূর্ণনের সৃষ্টি হবে মানে আমি যদি সোজাসুজি এভাবে পড়ে ঠিক আছে কিন্তু একটু যদি বাঁকা অবস্থায় যদি পড়ে তাহলে সেখানে জিনিসগুলো ঘুরতে শুরু করে তো গ্যালাক্সিগুলো আমরা যেটা দেখি এখন ইউনিভার্সে রয়েছে সমস্ত গ্যালাক্সি কিন্তু নিজেদের সেন্টার বা কেন্দ্রের চারিদিকে তারা ঘুরছে এবং এই গ্যাস ক্লাউডগুলো একত্রিত হয়ে একটা জায়গায় এসে তাহলে একটা অ্যাসেম্বলি তৈরি করলো একটা অবজেক্ট তৈরি করলো যেটা কিনা ঘুরছে এবং সময়কালে সেই গ্যাস আরো বেশি ঠান্ডা হতে শুরু করলো আরো বেশি ঠান্ডা হয়ে একটি থালার আকৃতির থালার আকৃতির একটি অবজেক্ট তৈরি করলো এবং সেটাকে আমরা বলি গ্যালাক্সি ফলে এখন আমরা যে স্কাইয়ে চাই মানে স্কাইয়ে টেলিস্কোপ নিয়ে যদি দেখি হ্যাঁ গ্যালাক্সি কিরকম হয় গ্যালাক্সি কিছুটা এরকম হয় তো এইটা হচ্ছে আমাদের মিল্কি ওয়ে আমাদের আকাশগঙ্গা এটি অ্যাকচুয়াল ছবি নয় এটা হচ্ছে রিকনস্ট্রাক্টেড ছবি তার কারণ হচ্ছে আমরা গ্যালাক্সির যেহেতু ভেতরে বসে রয়েছি আমরা ভেতর থেকে গ্যালাক্সির পুরোটা দেখতে পাবো না কেন ঘরের ভেতরে বসে ঘরের বাইক বা পুরো ঘরটাকে দেখা যায় না রাইট কিন্তু বিভিন্ন ডিরেকশন থেকে মেজারমেন্ট নিয়ে এটা তৈরি করা হয়েছে এটা মানে রিকনস্ট্রাক্টেড ইমেজ আমাদের সান যদি দেখি সূর্য আমরা কোথায় আছি আমরা ঠিক আট দশমিক পাঁচ কিলো পার্সেন্ট ঠিক আছে শান্তিক সামহার এখানটা থাকে রাত্রি এতটা ডিস্টেন্স রয়েছে ঠিক আছে কিন্তু এই ছবিটি এটা রিয়েল ছবি অ্যান্ড্রোমিডা এটা আমাদের খুব কাছের গ্যালাক্সি হ্যাঁ এবং দেখছি বেশ এটার 
গোল চাকতির মতো দেখতে সেন্টারটি খুব ব্রাইট এবং এটি আলাদা গ্যালাক্সি দুটো গ্যালাক্সি আছে এখানে এখানে একটা ছোট গ্যালাক্সি এখানে একটা বড় গ্যালাক্সি এম ফিফটি ওয়ান তো এই গ্যালাক্সিও দেখা যাচ্ছে যে এটি কেন্দ্রের চারিদিকে গ্যাস ঘুরছে এই যে লাল লাল যে সমস্ত লাইট গুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো স্টার থেকে আসে স্টার তারা থেকে এই কালো কালো যে এগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো হচ্ছে ডাস্ট এবং এর মাঝে যে সমস্ত ইয়ে রয়েছে মানে একটা ডিফিউজ এমিশন রয়েছে সেটা হলো ওর এই গ্যালাক্সির মধ্যে গ্যাস এবং আরো অ্যাটমিক গ্যাস হাইড্রোজেন হিলিয়াম এই সমস্ত রয়েছে তাদের থেকে আসে ওকে তাহলে গ্যালাক্সি কিভাবে তৈরি হলো আমরা জানলাম ঠিক আছে এরপর আমাদের সেই গ্যালাক্সির মধ্যে বিলিয়ন্স অফ স্টার রয়েছে বিলিয়ন মানে হচ্ছে এবং সেই স্টারের মানে সবার নাও থাকতে পারে কিন্তু কোন কোন স্টারের নিজস্ব ফ্যামিলি রয়েছে দেখা সোলার সিস্টেম আমরা যে আমাদের যে তারা আমাদের যে নক্ষত্র সেটি হচ্ছে সান এবং এই সানের নিজস্ব ফ্যামিলি রয়েছে সোলার সিস্টেম ঠিক আছে এবং সোলার সিস্টেম তাহলে কিভাবে ফর্ম হলো আমরা দেখলাম যে গ্যালাক্সি গ্যাস ক্লাউড থেকে জমলো জমে সমস্ত গ্যাস এক জায়গায় এলো দিয়ে তারা ঘুরতে শুরু করলো এবং তারা গ্যালাক্সি তৈরি করলো এবং এই গ্যালাক্সির ছোট্ট একটা অংশে যেখানে একটা ক্লাউড হয়তো রয়েছে যেমন আমরা এখানে দেখলাম এই গ্যালাক্সিটি খুব বড় কিন্তু আমি যদি এই ছোট্ট একটা জায়গায় দেখি এখানে গ্যাস ক্লাউড রয়েছে এই ছোট ছোট যে ক্লাউড এই যে এখানটা আমি যেখানে বললাম এই ধরনের ক্লাউড এই ধরনের অজস্র ক্লাউড দিয়ে একটা গ্যালাক্সি তৈরি হয় এবং সেই ক্লাউড একটা ছোট্ট ক্লাউড সেই ক্লাউডটা যদি আরো পরবর্তীকালে জমাট বাঁধে তো সেখানে তারা তৈরি হয় এটা আমি একটি ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো কিন্তু শেষে তো সেটাও আমি ধরলাম যে এটা প্রথমে আমাদের ক্লাউড ছিল পুরোটা মানে গ্যাস ক্লাউড মলিকুলার ক্লাউড এবং সেই ক্লাউড মাধ্যাকর্ষণের জন্য নিজেদের সেন্টার দিকে এগোতে লাগলো কেননা খুব সেন্টার ইজ ভেরি কনসেন্ট্রেটেড সেন্টারে আমাদের সেই লোহার বলের মতো অনেক ভর রয়েছে সে এবার পাশাপাশি সমস্ত যে গ্যাস তাকে আকর্ষণ করবে ঠিক আছে আকর্ষণ করলে এটা ধীরে ধীরে একে কাছে পৌঁছতে শুরু করবে এবার যখনই কাছে যাবে তখন কি হবে তখন বিভিন্ন যে হাইড্রোজেন মলিকুল অ্যাটম রয়েছে তারা গরম হতে শুরু করবে তার কারণ আমি তার চাপার চেষ্টা করছি তাহলে সেখানে দুটো টাগ অফ ওয়ার হবে একটা হচ্ছে গ্রাভিটি মাধ্যাকর্ষণ যেটা টানার চেষ্টা করছে আর একটা হচ্ছে গরম যেটা মানে প্রেশার সেই প্রেশারটা তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে কিন্তু একটা সময় পরে এই মাধ্যাকর্ষণটা এতই বেড়ে যায় সেই যে প্রেশার সেই প্রেশার আর তাকে আটকাতে পারে না ফলে সেটা চুপ করে একটা কোলাপসের মতো হয় মানে এখান থেকে টানছে 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 মানে প্রেশার বাড়ছে প্রেশার বাড়ছে কিন্তু একটা জায়গায় যাওয়ার পরে মাধ্যাকর্ষণটা এমনই ডমিনেটেড হয়ে যায় এমনই বেড়ে যায় ঠিক আছে সে তখন আর ওই প্রেশারটাকে তাকে আর আটকাতে পারা যায় না সেটা ঝুঁক করে এসে পরে সমস্ত এক জায়গায় খুব চেপে সব এগুলো এক জায়গায় চলে আসে এবং এই যখনই একটা জায়গায় আসে তখন এই যে হাইড্রোজেন দুটো হাইড্রোজেন ছিল তারা কাছাকাছি ছিল কাছাকাছি ছিল এবার যেটাকে একদম চেপে দিলে কি হয় সেটা ফিউজ হয়ে যায় এবং সেটা নিউক্লিয়ার রিয়াকশন হয় ঠিক আছে পারমাণবিক আণবিক বোমা যেটা হাইড্রোজেন বোমা বলি আমরা নিউক্লিয়ার বম সেই বমও এই প্রিন্সিপালে কাজ করে দুটো হাইড্রোজেনকে কাছাকাছি নিয়ে যদি চেপে দিই আমি তাহলে একটা হিলিয়াম তৈরি হয় এবং হিলিয়াম তৈরি হওয়ার পরে সেখান থেকে অনেক এনার্জি বেরোয় তো ফলে এই যখন এই গ্রাভিটেশনাল কোলাপস হয় সেই কোলাপসটা হওয়ার সময় এত টেম্পারেচার প্রেশার বেড়ে যায় এবং যুগ করে ইয়ে তৈরি হয় সেখানে হাইড্রোজেন গুলো যোগ হয়ে হিলিয়াম তৈরি হতে শুরু করে এবং নিউক্লিয়ার রিয়াকশন ইনিশিয়েট হয় এবং সেখান থেকে তারা জ্বলতে শুরু করে আমরা যে সান থেকে যে আমাদের রেডিয়েশন আসে সেই রেডিয়েশনের যে উৎস সেটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার রিয়াকশন ওকে তাহলে সেই তারা যখন তৈরি হলো তারা তৈরি হবে একদম সেন্টারের জায়গাটাতে একটা তারা তৈরি হলো কিন্তু তার আশেপাশে যে সমস্ত গ্যাস ডাস্ট হ্যাঁ কার্বন এবং এই সমস্ত যে সমস্ত জিনিসগুলো ছিল সেগুলো কি হবে তারা আশেপাশে একটা ডিস্কের আকারে চাকতির আকারে তারা ঘুরতে থাকবে কেননা সেম জিনিস হবে এখানেও যখন এটা পড়বে সে একটা অ্যাঙ্গুলার একটা ঘূর্ণায়মান তৈরি হবে 
তো সেটা এই ছবিটাতে বোঝানো যাচ্ছে যে এখানে আমার গ্যাস রয়েছে সেগুলো যখন কোলাপস করবে সেন্টার আমার স্টার তৈরি হবে এবং এটা ঘুরতে শুরু করবে একটা চাকরি এবং এই জিনিসগুলোর মধ্যে কি আছে এই যে চাকরি সেন্টারটা তো আমার স্টার আছে বুঝলাম এই চাকরির মধ্যে গ্যাস ডাস্ট ঠিক আছে ডাস্ট এবং বিভিন্ন রকমের অনু কার্বনেরও অনু পাওয়া যায় ঠিক আছে এবং সেগুলো কি হবে ওই একটা চাকরির মধ্যে সেটেল হবে এবং এটা যে থিওরি তা নয় এটা অবজারভেশনেও দেখা গেছে ঠিক আছে এই এই যে এই স্লাইডের মধ্যে আমি যেটা দেখালো দেখাচ্ছি সেটা এগুলো মানে টেলিস্কোপ থেকে মেজার মেজারমেন্ট করা অবজারভেশন হুম এবং এখানেও দেখছি সেই একই রকম চাকরি আহ সেন্টারে স্টার রয়েছে এবং তার চারিদিকে সেন্ট্রাল স্টার এই যে সাইডের জিনিসপত্র তারা এবার ঠান্ডা হয়ে জমাট বাঁধতে শুরু করবে এবং এখানে এই যে গ্যাপ দেখা যাচ্ছে এই যে গ্যাপ এই যে গ্যাপ বিভিন্ন রকম এই গ্যাপ গুলোতে এখন এগুলো গ্যাপ হয়েছে কিন্তু আগে এগুলো গ্যাপ ছিল না এগুলো একই আকারের ছিল কিন্তু ম্যাটেরিয়াল গুলো এখানের যে ম্যাটেরিয়াল এখানের যে ম্যাটেরিয়াল তারা হয়েছে কি জমাট বেঁধে তারা একটা গ্রহ তৈরি করেছে মানে সমস্ত ইউনিফর্ম চাকতি ঘুরছে সময় সময় কিন্তু কোথাও কোথাও কি হবে যে ম্যাটেরিয়াল গুলো ধীরে ধীরে করে জমাট বাঁধবে এবং তার সাইড এর থেকেও বিভিন্ন রকম ম্যাটেরিয়াল গুলো এসে আবার জমাট বাঁধবে এবং তারা ধীরে ধীরে গ্রো হবে যত গ্রহ হবে তারা এখান থেকে তাহলে ম্যাটেরিয়াল গুলো সরে যাবে মানে যেমন আমরা যদি গ্রহ দেখি তাহলে গ্রহের এদিক থেকে যে সমস্ত ছোট 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 আমাদের বিভিন্ন রকম পাথরের মতো যে অবজেক্ট থাকবে সেগুলোকে টেনে নেবে গ্রহগুলো গ্রহ সেগুলো টেনে নিয়ে পাশে পাশে তারা বাড়তে থাকবে আমরা যে আকাশে উল্কাপাত দেখি আমাদের রাতের আকাশে তারা হচ্ছে সেই সেই কারণেই হয় কেননা পৃথিবীর যে মাধ্যাকর্ষণ সেটা দিয়ে ওই ছোট ছোট অবজেক্ট গুলোকে টেনে নেয় নিজের দিকে নিজের দিকে টেনে নিলে তারা পৃথিবীর মধ্যে ঢুকে পড়ে দিয়ে জলে তো ফলে ঠিক সিমিলারলি যখন একটা ছোট গ্রহ তৈরি হলো তারা আশেপাশে সমস্ত জিনিসপত্র ম্যাটেরিয়াল গুলোকে টানতে শুরু করবে টেনে তারা হচ্ছে বড় হতে শুরু করবে এবং এই বড় হওয়ার জন্য এই যে গ্যাপ গুলো দেখা যাচ্ছে সেই গ্যাপ গুলো তৈরি হয় ঠিক আছে এবং এখানেও দেখতে পাচ্ছি তাহলে এই এই এইটা যদি আমি দেখি তাহলে আমার এখানে একটি গ্রহ আছে এখানে একটি গ্রহ আছে এখানে একটি গ্রহ আছে এবং এটা যদি অনেক এবং এটা খুব মানে ইয়াং এটা এই সোলার সিস্টেমটা এখনো পর্যন্ত খুব ইয়াং এটা যদি মানে আরো আমি আমরা ওয়ান মিলিয়ন ফিউ মিলিয়ন বছর পরে দেখা হয় তাহলে এই সমস্ত জায়গাগুলো গ্যাপ তৈরি হয়ে যাবে এবং এক একটা প্ল্যানেট তৈরি হয়ে যাবে যেমন আমাদের সোলার সিস্টেম দেখি তাহলে এরকম আমরা ছোট ছোট অনেক গ্রহাণুপুঞ্জ দেখতে পাই ঠিক আছে ম্যাটেরিয়াল এবং ইনফ্যাক্ট তারা এখনো পর্যন্ত মানে ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে মানে উল্কাপাত হচ্ছে বিভিন্ন গ্রহের মধ্যে এবং তাদের এটা বাড়ছে তবে এই প্রসেস গুলো খুব স্লো মানে আমরা আমাদের যে জীবন কাল লাইফ টাইম পঞ্চাশ বছর একশো বছর তার মধ্যে এর কোনো পরিবর্তন সেভাবে দেখা যায় না আমরা যদি হাজার বছর হাজার বছরেও হবে না অ্যাকচুয়ালি মিলিয়ন ইয়ার্স মানে হচ্ছে এক লক্ষ বছর পাঁচশো বছর যদি পাঁচশো হাজার বছর যদি বেঁচে থাকতাম তাহলে দেখতে পারতাম যে পৃথিবী ধীরে 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 তার ওজন বাড়ছে এবং আশেপাশের গ্রহণ পূজ্যটা আঘাত করে তার ওয়েট বাড়াচ্ছে ওকে তো এই সমস্ত কিছু প্রসেসের মধ্যে দিয়ে আমাদের সোলার সিস্টেম এবং আমাদের পৃথিবী আমরা আজ এই জায়গায় এসেছি এবং যদি আমি বলি পৃথিবীর মানে আমাদের সোলার সিস্টেমের বাইরে অন্যান্য গ্রহ আছে কিনা অনেক গ্রহ ডিসকভার হয়েছে এবং অনেক গ্রহ আছে কিন্তু তারা হ্যাবিটেবেল কিনা ঠিক আছে মানে তার সেখানে থাকা যায় কিনা সেই হ্যাবিটেবেল প্ল্যানেটের সংখ্যা খুব কম কেননা এই হ্যাবিটেবেল হওয়ার জন্য একটা পার্টিকুলার পজিশন লাগে মানে তারার উপর ভিত্তি করে আমরা যদি সূর্যের খুব কাছে থাকতাম আমরা পুরে যেতাম আবার খুব দূরে থাকলে সেখানে সব ঠান্ডা হয়ে জমে যেত ফলে এই যে একটা হ্যাবিটেবল জোন এটা খুব স্মল এরিয়া এবং এখানে মানে প্রবাবিলিটি অফ ফাইন্ডিং এ প্ল্যানেট ইন দ্যাট এরিয়া ইজ লো তো সেই জন্য মানে প্ল্যানেট আমাদের সোলার সিস্টেমের বাইরে যেখানে প্রাণ থাকতে পারে তার সংখ্যা কিন্তু খুব বেশি না কিন্তু যেহেতু মহাকাশে মহাবিশ্বে প্রচুর অনেক গ্যালাক্সি রয়েছে এবং অনেক মানে বিলিয়ন্স অফ বিলিয়ন্স অফ গ্যালাক্সি রয়েছে তাদের বিলিয়ন্স অফ বিলিয়ন্স অফ স্টার রয়েছে 
তো ফলে মানে প্রাণ থাকার সম্ভাবনা প্রবল কিন্তু আমরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবো কিনা দ্যাট ইজ এ কোয়েশ্চেন তাহলে আমাদের আপাতত আমাদের কাছে একটি আত রয়েছে এবং উই শুড সেভ ইট উই শুড টেক কেয়ার অফ দিস আত এবার আমি একটি ভিডিও দেখাবো এখানে গ্যালাক্সি ইভোলিউশন প্রসেস কিভাবে হয়েছে আমি যেটা বললাম যে ইউনিভার্স যখন এক্সপ্যান্ড করছে তখন গ্যাস গুলো নিজেদের মধ্যে জমাট বাঁধছে এবং সেটা কিভাবে জমাট বাঁধছে তার একটা উদাহরণ এটা হচ্ছে সিমুলেশন করে দেখা মানে কম্পিউটারে সমস্ত ফিজিক্স এর ফর্মুলা লিখে এবং সেটা কিভাবে সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন হবে সেটা সিমুলেশন করা হয়েছে সিমুলেশন মানে কম্পিউটারের প্রোগ্রাম দিয়ে সেগুলো আহ অঙ্ক কষে বের করা হয়েছে এবং সেখান থেকে কি হবে এবং ফলে এখানে যেটা দেখানো হচ্ছে সেটা অ্যাকচুয়ালি মানে সঠিক অঙ্ক কষে বের করা ওকে এটা ইলাস্ট্রিস টিএনজি বলে একটি গ্রুপ আছে সুইডেনের তো তারা এই কাজটি করেছেন তো সেদের এটা একটু এই যে সমস্ত আমরা জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি এই যে মাঝখানে মাঝখানে নট এগুলো মাধ্যাকর্ষণের জন্য সমস্ত গ্যাস চারিদিক থেকে এসে একটা জায়গায় জমা হচ্ছে এবং তারা নিজেদের মধ্যে হিট আপ হচ্ছে এবং সেখানে স্টার তৈরি হচ্ছে বা দিকে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সের বয়সের একটি মাপকাঠি ঠিক আছে এটা বয়সটা হচ্ছে এটির উল্টো এটি যত কমবে তত হচ্ছে বয়স বেশি এবং এই সমস্ত জায়গায় আমাদের এক একটি করে গ্যালাক্সি রয়েছে যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে গ্যাস গ্যাস কিভাবে আহ হয়ে গ্যালাক্সি তৈরি করছে এবং স্টার ফরমেশন হচ্ছে क्लाउड मेघ थे মলিকুলার ক্লাউড তো সেই মলিকুলার ক্লাউড থেকে কিভাবে স্টার তৈরি হয় যে আমি বললাম যে ওই গ্র্যাভিটি মাতাকর্ষণ টেনে যুগ করে ইয়ে হয় এবং সেখানে তারা জ্বলতে শুরু করে তো এটি একটি ক্লাউড এবং সেখানে একটি স্টার না অনেকগুলো স্টার তৈরি হতে পারে তো এখানে ওই মাতাকর্ষণের জন্য গ্যাস জমাট বাঁধছে জমাট বেঁধে এই সমস্ত যে সমস্ত নট তৈরি হচ্ছে এগুলো হাই ডেন্সিটি রিজিয়ন এখানে ঘনত্ব খুব বেশি এবং স্টার্স ওখানেই ফর্ম হবে এই যে একটা সেট অফ স্টার্স ফর্ম হয়েছে ছোট্ট একটি জায়গায় এখন যদি ফোকাস করি তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে অনেকগুলো স্টার তৈরি হলো এবার এই স্টার গুলিও যখন তৈরি হলো এগুলো সেই কম্প্যাক্ট বলের মতো তারাও এভাবে ঘুরতে শুরু করে এবং এদিক ওদিক ছিটকে বেরিয়ে যায় মানে বেসিক্যালি স্টার গুলো তৈরি হলো তৈরি হয়ে তাদেরকে ছড়িয়ে দেওয়া হলো হ্যাঁ এই জন্য আমরা স্কাইতে দেখি যে গ্যালাক্সি বলে এখানে তারাও ঘরে তারা সমস্ত এরকম যে একটা জায়গায় তৈরি হয়ে সমস্ত কিছু রয়েছে এখানে টাইমটা একটু লক্ষ্য যদি করি আমরা যেটা পয়েন্ট টু মিলিয়ন ইয়ার্স মিলিয়ন মানে দশ লক্ষ ঠিক আছে দশ লক্ষ এক মিলিয়ন হয় তাহলে মিলিয়ন ইয়ার্স তো ফলে এদের টাইম স্কেল অনেক বেশি আমাদের জীবদ্দশার তুলনায় যে অনেক সময় লাগে তৈরি করতে এবার আমরা যে ক্লাউডটাকে দেখেছিলাম এত দূর থেকে সেটা সময়ের সঙ্গে এইভাবে সে পরিবর্তন হয় এবং আমি যে আগে ছবিটা দেখেছিলাম 
সেই ছবিটাও ঠিক ছবিগুলো ঠিক এরকমই দেখতে না হ্যাঁ এই যে এখানে অনেক স্টার তৈরি হয়েছে গ্যালাক্সি সরি স্টার তৈরি হয়েছে অনেক গ্যাস ক্লাউড রয়েছে এবং এগুলো সব রিয়েল ছবি ঠিক আছে তো আই উইল স্টপ হেয়ার এবং মেসেজ ইস দিস দ্যাট উই হ্যাভ অনলি ওয়ান আর্থ অ্যান্ড উই শুড বি প্রোটেক্টেড থ্যাংক ইউ many many thanks to dr patro for your such a nice and interesting uh, presentation which has enriched us and encouraged us a lot now from the audience if there be any questions or doubts you may ask please yeah please acha amar ekta chotto prashno ache dr narendra nath ke ha nishchoy ji আপনি যতটা বললেন ডার্কমেটার দিয়েই নিয়ন্ত্রিত হয় এবার আপনি যদি বলেন যে ডার্ক ম্যাটার আমরা কি করে জানলাম ডার্ক মানে ডার্ক ম্যাটার পৃথিবী মানে ইউনিভার্সে আছে তো সেটা আসে অবজারভেশন থেকে ঠিক আছে কিরকম অবজারভেশন যে আমি যদি ধরুন এই হচ্ছে আমার গ্যালাক্সি ঠিক আছে এই হচ্ছে আমার গ্যালাক্সি যেটা আমি দেখতে পাচ্ছি মানে অবজারভেশনে দেখতে পাচ্ছি এবং আমি আজ আগে বললাম যে ওই যে ডপলার মেজারমেন্ট ডপলার মেজারমেন্ট করে আমি বুঝতে পারি যে কোন কোন স্টার আমার দিকে আসছে আর কোন স্টার আমার থেকে দূরে যাচ্ছে এইটা যদি মাপতে পারি তাহলে এই গ্যালাক্সিটার বিভিন্ন দিকে আমি যদি তাকাই তাহলে সেখান থেকে গ্যালাক্সিটার আমি যে রোটেশন যে মানে গ্যালাক্সিটা যে ঘুরছে তার গতিবেগ আমি মাপতে পারি ঠিক আছে ধরুন আমি এখানে বসে রয়েছি এখানে এখানে বসে রয়েছি বা ধরুন সেন্টারে বসে রয়েছি মানে তর্কের খাতিরে তাহলে আমি যদি সামনের কোন একটা বস্তুকে দেখি তার যে ডপলার শিফট হবে সেখান থেকে আমি সামনের বস্তুটা যে কিভাবে ঘুরছে সেটা মাপতে পারবো আর দূরে যে বস্তু রয়েছে সেটা আপনি কিভাবে মাপছে মানে ঘুরছে সেটা মাপতে পারবো তাহলে আমার যে মেজারমেন্ট হলো আমি এটা পেয়ে গেলাম যে অ্যাজ এ ফাংশন অফ রেডিয়াস ঠিক আছে অ্যাজ এ ফাংশন অফ রেডিয়াস আমার যে গতিবেগ সেটা কিভাবে হয় আমি সেটা বের করে ফেলবো ঠিক আছে সেটা যদি বের করে ফেলি পরের অঙ্কটা আমি করছবো ঠিক আছে এই গতিবেগটা কেন আসবে এটা ঘুরবে কেন কেননা এটা মাধ্যাকর্ষণ টেনে রেখেছে আমাদের সেই সুতোতে বেঁধে পাথর ঘোরানোর মতো ব্যাপার যে মাধ্যাকর্ষণ এদিকে টেনে রেখেছে আর আমাদের যে সেন্ট্রিফিউগাল যে ফোর্সটা সেটা বেরিয়ে যেতে চাইছে এই দুটোকে যদি ব্যালেন্স করা হয় ঠিক আছে কেননা যেহেতু এটা ব্যালেন্সের মধ্যে রয়েছে তাহলে এই দুটো ফোর্স মানে সমান হতে হবে না হলে মানে ফোর্স ইম্ব্যালেন্স হয়ে হয় সে দূরে চলে যাবে নাহলে সে এসে আছড়ে পড়ে যাবে সেটা যদি হয় সেখান থেকে আমার কতটা মাধ্যাকর্ষণ লাগবে সেটা বের করা যায় আমি দেখতে পাচ্ছি যে বস্তুটি দুশো কুড়ি কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে ঘুরছে এবং সেই ঘূর্ণমান গতিটি রাখার জন্য আমার কতটা মাধ্যাকর্ষণ লাগবে সেটি আমি অঙ্ক কষে একদম পারফেক্টলি বের করা যায় সেটা যদি বের করি আমি এটা বের করতে পারবো যে তাহলে এই পরিমাণ মাধ্যাকর্ষণ তৈরি করার জন্য আমার কতটি ম্যাটার লাগবে আলটিমেটলি মাধ্যাকর্ষণ কিভাবে তৈরি হবে মাধ্যাকর্ষণ তৈরি ম্যাটার থেকে এটা এবার অবজারভেশনে দেখা গেছে যে এই ম্যাটার যে মাধ্যাকর্ষণ ফোর্সটি রয়েছে সেটির জন্য যথেষ্ট নয় কতটা যথেষ্ট নয় টেন টাইমস মানে দশ গুণ কম ঠিক আছে তাহলে আমি এবং এটা একটি গ্যালাক্সির জন্য নয় এটি সমস্ত গ্যালাক্সির ক্ষেত্রে একই দেখা গেছে তাহলে বেসিক্যালি মানে সায়েন্টিস্টরা কনফিউশন এই করলো যে আমি যে গতিবেগ দেখতে পাচ্ছি তার জন্য গ্যালাক্সির মধ্যে এনাফ ম্যাটার নেই যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি মানে ভিজিবেল ম্যাটার নেই ভিজিবেল ম্যাটার আমরা তো মাপতে পারি টেলিস্কোপ দিয়ে আমি দেখলাম যে কতগুলো স্টার রয়েছে কতটা গ্যাস রয়েছে 
এবং সেখান থেকে তার যে মানে মাস তার যে ভর সেটা বের করা যায় তো সেখান থেকে ডার্ক ম্যাটারের কনসেপ্ট আছে সেইটাকে মানে ব্যাখ্যা করার জন্য সাইন্টিস্টরা বললেন যে দেয়ার এক্সিস্ট মানে সেখানে একটি ম্যাটার রয়েছে যেই ম্যাটারটি আমরা দেখতে পাই না কিন্তু তাদের মাধ্যাকর্ষণ আছে ঠিক আছে এবং সেইটি হলো ডার্ক ম্যাটার হ্যাঁ এবং সিমিলারলি আমরা যদি এখন আমি যেটা বললাম যেটা অবজারভেশন থেকে দেখা গেছে ডার্ক ম্যাটার হচ্ছে দশ গুণ বেশি হ্যাঁ তো ফলে ডার্ক ম্যাটারের মাস ডার্ক ম্যাটারের পর আমাদের নর্মাল যে গ্যাস তার থেকে অনেক এবং এখানে যদি আমি আপনাকে এখানে এই যে সমস্ত স্ট্রাকচার গুলো তৈরি হচ্ছে এই যে স্ট্রাকচার এই যে স্ট্রাকচার ঠিক আছে সেখানে এই মূলত ডার্ক ম্যাটার দিয়েই মানে ডিসাইড হয় ডার্ক ম্যাটার যেভাবে ফল যাবে যেভাবে মানে নিজেদের কাছে এসে জমাট বাঁধবে এই বাকি যে সমস্ত গ্যাস সেই পার্টিকেল গুলো সেইভাবেই সেই পোটেন্সিয়াল ওয়েলকে ফলো করবে ফলে ডার্ক ম্যাটার আমাদের ইউনিভার্স ইউনিভার্সের ইভলিউশনের জন্য একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কোয়ান্টিটি কিন্তু মানে আনফর্চুনেটলি আমরা ডার্ক ম্যাটারের সম্পর্কে খুব বেশি জানি না তার কারণ ডার্ক ম্যাটারকে আমরা শুধু একমাত্র জায়গায় দেখতে পাই সেটা হচ্ছে গ্র্যাভিটি মানে মাধ্যাকর্ষণের দিয়েই তাকে দেখা যায় সে না লাইট এমিট করে সে না লাইটের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করে এবং সে ম্যাটারের সঙ্গেও শুধু গ্র্যাভিটেশনালি ইন্টারাক্ট করে ফলে ডার্ক ম্যাটার আমি যে সিমুলেশন বা এই সমস্ত জিনিস দেখালাম এগুলো হচ্ছে ডার্ক ম্যাটারকে কনসিডার করেই এখানে শুধু টকে আমি বোঝার মানে জিনিসটিকে সিম্পলি সিম্পল রাখার জন্য আমি ওটা গ্যাসের অ্যানালজি দিয়ে বলেছি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওটা ডার্ক ম্যাটার যে ডিসাইড হয় কিন্তু ফিজিক্সটা প্রায় একই মানে শুধুমাত্র ওই কি বলে ওই ভিস্কোসিটি এবং কলিশন এই সমস্ত জিনিসগুলো বাদ দিলে বাকি মানে বেসিক ফিলোজফিটা সেম আমার একটা প্রশ্ন ছিল ডক্টর নরেন্দ্রনাথ পাত্র বলুন আমি বলছি লুমিনাস ইনফারের যে গ্যালাক্সিটা যেটা আমরা খুব কমন শুনি ওর লুমিনোসিটিটাই কি হাইয়েস্ট স্যার মানে ওরই কি লুমিনোসিটি হাইয়েস্ট না ওর থেকেও আরো লুমিনোসিটি বা ইন আমি যখন আলোক তরঙ্গ বলছি সেখানে অনেক রকমের লাইট আছে আমার ভিজিবল আছে রেডিও আছে ইনফ্রারেড আছে এক্স রে আছে হ্যাঁ এবার লুমিনাস ইনফ্রারেড গ্যালাক্সি গুলোর বিশেষত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই গ্যালাক্সি গুলোর মধ্যে ডাস্ট প্রচুর পরিমাণে রয়েছে ঠিক আছে দে আর ভেরি ডাস্টি গ্যালাক্সি এবং ডাস্ট হলো ইনফ্রারেডে এমিট করে মানে ডাস্টের যে তাপমাত্রা সেই তাপমাত্রা যে বিকিরণটা বেরোয় এটা ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশন সেটা হচ্ছে ইনফ্রারেডে আসে এবং এই ইউ আর লার্কস বলে মানে আলট্রা লুমিনাস ইউ লার্কস আলট্রা লুমিনাস ইনফ্রারেড গ্যালাক্সি এই গ্যালাক্সি গুলো হচ্ছে ইনফ্রারেডে প্রচুর পরিমাণে ব্রাইট কিন্তু যদি আপনি ব্রাইটনেস বলেন তার মানে স্যার এনার্জিটা বেশি ইমিট করছে যেহেতু কম হচ্ছে এনার্জিটা তাহলে বেশি রিলিজ করছে তারা কিন্তু এই ইউলার থেকে অনেক বেশি ব্রাইট হয় 
ঠিক আছে মানে সেই গ্যালাক্সি গুলো আপনি অনেক মানে দূর থেকে দেখতে পাবেন হাই রেড শিপ থেকে দেখতে পাবেন কেননা তাদের মাঝখানে তাদের গ্যালাক্সি গুলো সেন্টারে একটা ব্ল্যাক হোল থাকে এবং সেখানে অ্যাক্সেশন ডিস থাকে এবং সেখান থেকে ওরা খুব বেশি আহ রেডিয়েশন বেরোয় কিন্তু ইউলাক্স দে আর ব্রাইট ইন ইনফ্রারেড দে আর ভেরি ব্রাইট ইন ইনফ্রারেড উৎপত্তি হয় আর কোন পার্টিকুলার ক্ষেত্রে গ্রাভিটেশন টা উৎপত্তি হয় কি হয় মানে গ্রাভিটেশন টা আসছে কোথা থেকে এই আমাদের চক্রবর্তী স্যার বলেন আগের টকে যে হিগস বোসন ঠিক আছে এগুলো কিছু মানে আমি যদি বলি পজিটিভ এবং নেগেটিভ চার্জ একে অপরকে আকর্ষণ করে কেন ঠিক আছে তার অ্যান্সার নেই কিন্তু ঠিক আছে তার অ্যান্সার হচ্ছে করে মানে দিস ইজ দ্য ল অফ নেচার হ্যাঁ আমরা যেটা ইনভেস্টিগেট করি সেটা হচ্ছে ওয়াই ইট ইজ শো মানে কিভাবে বেসিক্যালি ঠিক আছে তো মানে গ্রাভিটিকে যেভাবে এক্সপ্লেন করা হয়েছে ফিল্ড থিয়ারিতে আমি এক্সপার্ট নই যদিও কিন্তু মানে এগুলো বলা হয় যে একটা পার্টিকেল আছে সেই পার্টিকেলের একটা এক্সচেঞ্জ হলে সেখানে একটা ফোর্স তৈরি হয় মানে এটা ঠিক সেই দড়ি টানাটানির মতো ব্যাপার ঠিক আছে দড়ি টানাটানি আমি যখন দুদল টানাটানি খেলছে তখন কি হচ্ছে ব্যাপারটা তখন ব্যাপারটা হচ্ছে তারা সেই হিসাবে দেখতে গেলে মানে তারা একে অপরের সঙ্গে আটকে রয়েছে এবং আমি একটা টান দিচ্ছি আমার একটা ফোর্স এক্সচেঞ্জ হলো আবার সেদিক থেকে একজন টান দিল সেটা একটা ফোর্স এক্সচেঞ্জ হলো ফলে দুটো পার্টিকেল যখন আমরা বলি যে তাদের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ হয় তো সেখানে এটা আছে থিওরি ঠিক আছে এটাকে এইভাবে এক্সপ্লেন করা হয়েছে কেউ কিন্তু জানে না এটা সত্যি করে হয় কিনা ঠিক আছে এটা অ্যাজিউম করলে অনেক কিছু ব্যাখ্যা করা যায় হুম তো গ্রাভিটি সেইভাবেই লোকজন বলে যে হিক্স পোষণ তাদের মধ্যে মানে ইন্টারচেঞ্জের জন্য আমি যে বসে রয়েছি ডার্ক ম্যাটার কিন্তু এখানেও রয়েছে ঠিক আছে এবার প্রবলেম হচ্ছে সে ডার্ক ম্যাটার ইন্টারাকশন করে না এবার এটার আমি উদাহরণ এভাবে দিই যে ধরুন কারণ হচ্ছে আমি যে হার্ড এক্সরে আমি ইউজ করেছি সেটা শুধু হারের সঙ্গে ইন্টারাকশন করে আর বাকি মানে এর সঙ্গে ইন্টারাকশন করে না তারা ভেদ করে চলে যায় ঠিক আছে ফলে আমি একটা জিনিস দেখতে পাবো কি পাবো না সেটা ডিপেন্ড করছে সেই জিনিসটি আলোক তরঙ্গের সঙ্গে ইন্টারাকশন করে কি করে না তাহলে ওই হার্ড এক্স রে ওই মাংস তারা হচ্ছে ওই হার্ড এক্স রে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এত কম তারা ওইটার সঙ্গে ইন্টারাকশন করে না ওই জন্য আমরা ওই এক্স রেতে মাংস দেখতে পাই না ডার্ক ম্যাটারও সেরকম যে ডার্ক ম্যাটার যে পার্টিকেল সেই পার্টিকেল গুলো আলোক তরঙ্গ যেগুলো ফোটন সেই ফোটনের সঙ্গে ইন্টারাকশন করে না ওই জন্য ডার্ক ম্যাটারকে আমরা দেখতে পাবো না আমি এবং এটা নিয়ে এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্টিভ রিসার্চ ফিল্ড আমারও কিছু কাজ রয়েছে তো সেখানে লোকজন ডার্ক ম্যাটারকে বিভিন্ন ভাবে দেখার চেষ্টা করছে বিভিন্ন রকম টেলিস্কোপ হাই এনার্জি টেলিস্কোপ তৈরি করে বিভিন্ন রকম কন্ডিশনে যে এখানে হয়তো এই রিয়াকশন রেট কম হবে তাহলে এই গ্যালাক্সিতে গিয়ে দেখি বা ওই গ্যালাক্সিতে হচ্ছে না ওখানে গিয়ে দেখি এরকম ভাবে অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত ডার্ক ম্যাটারকে দেখতে পায়নি তাহলে ডার্ক ম্যাটার কিভাবে আছে বোঝা গেছে বোঝা গেছে যে তার হচ্ছে গ্রাভিটি আছে মানে তার হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণ রয়েছে ওই যে বললাম যে যে গ্যালাক্সি ঘুরছে সেখানে এটা একটা একটা পদ্ধতি যেভাবে বোঝা যায় ডার্ক ম্যাটার আছে আর একটা পদ্ধতি হচ্ছে গ্রাভিটেশনাল লেন্সিং আমার এখানে একটা গ্যালাক্সি রয়েছে আমার পেছনে একটা স্টার রয়েছে এই স্টার থেকে যখন আলোটা আসছে এখানে একটা চুম্বকের মতো গ্রাভিটি বসে রয়েছে লাইটটা একটু বেন্ড করে যায় ঠিক আছে এবং এই যে কতটা বেন্ড করবে আমি তো গ্যালাক্সিটাকে দেখতে পাচ্ছি এখানে কতটা রয়েছে তো সেখানে আমি জানি কতটা মাস রয়েছে যতটা বাঁকছে সেই ততটা বাঁকা কিন্তু এই শুধুমাত্র দেখা যতটা দেখতে পাচ্ছি সেটাতে ব্যাখ্যা করা যায় না সেখানে ধরতে হবে যদি আমি যদি ধরি ওখানে ডার্ক ম্যাটার রয়েছে এবং দশ গুণ ডার্ক ম্যাটার রয়েছে তাহলে এটাকে ব্যাখ্যা করা যায় তো এরকম অনেক এক্সাম্পল রয়েছে অবজারভেশন রয়েছে এগুলো সব রিয়েল অবজারভেশন ঠিক আছে মানে মানে নেটে দেখা গেছে এবং ডার্ক ম্যাটারটা কি হবে ফাইনালি 
এবার ডার্ক ম্যাটার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা নিজেদের মধ্যে মানে ইয়ে করে না মানে সংঘর্ষ লাগে না মানে আমি একটা পাথর আর একটা পাথরকে ছুটলাম মানে ঠকাঠকি লাগবে তো ঠিক আছে মানে পলিউশন হবে এরা হচ্ছে পলিউশন লেস মানে একটা ডার্ক ম্যাটার চান তারপরে কি হবে সেটা আরো ছোট হবে আরো ডেন্স হবে আরো ডেন্স হবে এবং যেহেতু তারা কলিশন করে না এই যখন ডেন্সিটি ইনক্রিমেন্ট হবে সেই ইনক্রিমেন্টে কিন্তু তাপমাত্রা বাড়বে না তাপমাত্রা কোথা থেকে আসে তাপমাত্রা হচ্ছে কলিশন থেকে আসে এবং এই কলিশন হলে সেই তাপমাত্রা বাড়লে তখন হচ্ছে সেটা ওই মানে ওই মানে জমার বাধাটাকে আটকানোর চেষ্টা করে কিন্তু এক্ষেত্রে আটকানোর চেষ্টা করবে না এটা সংঘর্ষ নেই তাপমাত্রা নেই ও নিজে থেকে হয়ে মানে ডেন্স ডেন্স থেকে আরো মানে ডেন্স হতে থাকে আরো মানে ঘনত্ব বাড়তেই থাকবে বাড়তেই থাকবে এবং ফাইনালি মানে কি হবে সেটা মানে আমরা থিওরিটিক্যালি স্পেরিকুলেট করতে পারি যে ডেন্সিটি বাড়তে থাকবে বাড়তে থাকবে এবং ডেন্সিটি বাড়তে থাকবে ঠিক আছে তারপরে কি হবে মানে দ্যাট ইজ নট নোন মানে সেটা থিওরিটিক্যাল স্পেকুলেশন থ্যাংক ইউ স্যার যতক্ষণ তার মধ্যে ফুয়েল রয়েছে তার মধ্যে তেল রয়েছে মানে গ্যাস রয়েছে সেটি ততক্ষণ জ্বলবে ঠিক আছে এবং জ্বললে পরে কি হবে দুটো ব্যালেন্সে থাকবে ব্যালেন্স মানে হচ্ছে তারাদের তারার মধ্যে যে সমস্ত ম্যাটেরিয়াল রয়েছে ঠিক আছে যে প্রচুর ঘনত্ব তো সেই ঘনত্ব সে সবসময় করবে কি সে সেন্টারের দিকে টানতে টানার চেষ্টা করবে জমাট বেঁধে ইয়ে করার চেষ্টা করবে কিন্তু যেহেতু নিউক্লিয়ার রিয়াকশনের জন্য এনার্জি প্রডিউস হচ্ছে সেই এনার্জিটা কি করবে প্রেসার দিয়ে এটাকে আটকাবে কিন্তু একটা সময় পরে কি হবে এই যে মানে জ্বালানি এই জ্বালানি শেষ হয়ে যাবে তখন আর নিউক্লিয়ার রিয়াকশন হবে না সমস্ত গ্যাস সমস্ত হাইড্রোজেন হিলিয়ামে কনভার্ট হয়ে যাবে বা তারপরেও কার্বন নাইট্রোজেন এই সমস্ত কনভার্ট হয়ে যাবে তখন কি হবে এটাকে আর যে এই যে কোলাপস যেটা এটা যে মানে প্রথম এইটাকে আটকাতে কেউ পারবে না এবং যখন এটা এভাবে মানে পড়বে তখন কি হবে হাই ডেন্সিটি একটা কোর তৈরি হবে এবং সে হাই ডেন্সিটি কোরটা তার ডেন্সিটি এত বেশি এবং তার মাধ্যাকর্ষণ এত বেশি ঠিক আছে এত বেশি ডেন্স হবে সেটা সেটা থেকে লাইট আলোক তরঙ্গ আলোক ওখান থেকে বেরোতে পারবে না এসকে করতে পারবে না আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে ইনভিজিবিল যেগুলো আছে ম্যাটার সেগুলোকে আমরা এক্সপেরিমেন্টালি কতটা প্রোগ্রেস হচ্ছে সেগুলোকে জানার এই যে আপনি বললেন যে চার পার্সেন্ট ছাড়া বাকি নাইনটি ফাইভ থেকে নাইনটি সিক্স পার্সেন্ট যেটা ইনভিজিবল তার মধ্যে একটা বড় চান্স হচ্ছে ডার্ক ম্যাটার এবং আরেকটা হচ্ছে ডার্ক এনার্জি এবং এই দুটো ডিরেকশানেই এক্সপেরিমেন্ট চলছে লোকজন ডিটেক্ট করা তবে এখনো পর্যন্ত সেরকম কোনো ব্যক্তি নেই যেখান থেকে বলা যায় যে আমরা এটাকে দেখতে পারি এই মেথড বা ওই মেথডে থ্যাংক ইউ স্যার
mentioned. <coughs> so uh, now it's my pleasure to introduce Professor Samuel Kumar Mondal uh, with you. Uh, Professor Mondal did his MSc from Vidyasagar University, MTech from Indian School of Mines, Dhanbad. He received uh, his PhD from Vidyasagar University in 2004. Presently, he is a professor in the Department of Applied Mathematics with Oceanology and Computer Programming of Vidyasagar University. His research area includes operational research, uh, meteorology, fuzzy set theory, soft set theory, soft computing, etc. He has published nearly 100 papers in various reputed national and international journals. More than 15 students have already obtained uh, their PhD degree under uh, Professor Mondal's uh, valuable guidance. Professor Mondal has received various awards also. Today, Professor Mondal will deliver his talk on optimization by genetic algorithm. So may I request Professor Mondal to start, sir? OK, thank you. Uh, thank you, Chandana, sir, for introducing me uh, in this nice one-day national webinar. Uh, basically, by which you are observing National Science Day. So thank you, uh, all. Uh, Organizers, among them, uh, thanks the chief patron, Professor Muntu Kumar Das, the principal of the college, Rubin Sotovar Singh Mohammed Dala. Also, thanks uh, other uh, organizers. There are there, so many organizers are there, Kormenar, joint Kormenar, co entered are there. Also, thanks our uh, mathematics department, all teachers of mathematics departments. Uh, thanks for the reason that uh, to give me privilege to discuss about something uh, regarding optimizations. Basically, all students, uh, I think, PG uh, students, I think I know, uh, whatever it may be. Uh, regarding this, actually, I discuss. Uh, Optimization uh, using genetic algorithm. Genetic algorithm. Is it visible? Tandrasho Dakayache? Yes, sir. Yes, sir. Dakayache. Yes, sir. Okay. Optimization. Actually, a part of operation research uh, that is very essential. See, operation research it is a subject uh, not only in mathematics, uh, also different discipline it is studied actually. Even though uh, science is even though it is a actually, AEG operation research. You can have different kinds of scientific methodology study uh, by which under all the real life the problem, different types of problems that only arise around us. Sigula Amra Shal Kuti Pari. Amra Jana mathematicians, but there are mathematicians so no, there are two Amrita Janan. Gita actually Dito Bishudu the Somak into a subject of John Venture. Uh, about 1937, among Britain, Britain. Even the subject John Moore chilo, uh, basically military uh, officers, they get training for that journey. The key have a scientific methodology gulo, military purpose use for that. So that for a say take it actually guti guti pay chola, pot chola. It is organized for me to be hard, most probably 1942, United States. Tarpro to be in the development, which is a good thing. 
ডিফারেন্ট মেথোলজি আছে তার মধ্যে একটা মেথোলজি হচ্ছে অপটিমাইজেশন যে কিভাবে আমরা অপটিমাইজ করি অপটিমাইজ অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ডু মিন বাই অপটিমাইজ অপটিমাইজেশন দ্যাট ইজ এ প্রসেস অ্যাকচুয়ালি একদম প্রসেস আমরা জানি প্রত্যেকেই যে যার দ্বারা আমরা কি করতে পারি আমরা একটা এক বা একাধিক ফিজিবল সলিউশন বের করতে পারি যে ফিজিবল সলিউশনের জন্য আমাদের একটা বা একাধিক অবজেক্টিভ ফাংশনের এক্সট্রিমাম ভ্যালু এক্সট্রিমাম ভ্যালু মিনস আইদার এক্সট্রাম এক্সট্রিমাম ভ্যালু দ্যাট মিনস বেসিক্যালি আমরা ডিনোট করি মিনিমাম অর ম্যাক্সিমাম মানে দ্যাট ইজ মোস্ট সুটেড টু আর প্রবলেম যে ভ্যালুটা সব থেকে বেশি আমাদের গ্রহণযোগ্য সেই ধরনের ভ্যালুকে বের করার পদ্ধতি নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয় তো ম্যাথামেটিক্যালি আমরা বুঝিয়ে থাকি এইভাবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ছাত্ররা জানো যে এটা একটা গ্রাফিক্যাল পিকচার একটা ফাংশনের গ্রাফ ফল তো এখানে অপটিমাম বিভিন্ন রকম বিভিন্ন অপটিমাম পয়েন্ট রয়েছে লোকাল অপটিমাম দেখতে পাচ্ছ অপটিমাম পয়েন্ট কোথায় অপটিমাম পয়েন্ট থাকে কোথায় অপটিমাম অপটিমাম বলতে ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম ম্যাক্সিমাম মিনিমাম অ্যাকচুয়ালি যেটা বুঝিয়ে থাকি সেটা হচ্ছে আমরা লোকাল মানে সিনসাম নেভারহুড অফ এ পয়েন্ট একটা পয়েন্ট নেভারহুড তো অবভিয়াসলি দেখা যায় এই যে পয়েন্টটা এই যে এই যে পয়েন্ট এই পয়েন্টটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট ঠিক রিগার্ডিং দিস আবার এখানটাও দেখতে পাচ্ছি আমরা যে এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট আবার এখানেও একটা ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট অল পয়েন্টস আর ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট আবার মিনিমাম হচ্ছে এই যে এখানে মিনিমাম তার মানে হচ্ছে কি এই যে পয়েন্টটি মিনিমাম এই নিমারুডের রেসপেক্টে অ্যাট দিস পয়েন্ট গিভ দ্য লোয়েস্ট ভ্যালু অফ দ্য ফাংশন এর তো বেসিক যে আমাদের ফান্ডামেন্টাল ডিফিনেশন আমরা আমাদের যে টেক্সট বুকগুলোতে আছে মানে বেসিক যে সেটা আমরা পেয়ে থাকি তো যাই হোক এই এই পয়েন্টগুলো আমাদেরকে পেতে হয় মানে পাবো কি হয় পয়েন্ট পাওয়ার জন্য আমাদের আমরা প্রথমত দেখি একটা ফাংশন কনভিক্স অর কনভিক্স কনকেপ এই ব্যাপারটা আমরা চেক করে থাকি মানে কনভিক্স ফাংশন যদি হয়ে থাকে তাহলে সেটা গ্লোবাল অপটম দেয় মানে ফাংশনটার একটিমাম একটাই একটিমাম ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট বা মিনিমাম পয়েন্ট দ্যাট ইজ দ্য গ্লোবাল এখন সেটা কি করে বোঝা যাবে একটা ফাংশন ম্যাক্সিমাম না মিনিমাম গ্লোবাল না লোকাল হাউ দ্যাট ক্যান বি ডিটেক্টেড না দ্যাট ইজ ডিটেক্টেড অ্যাকচুয়ালি ফাংশন দ্য কনভিক্স ফাংশন কি না অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ডু মিন বাই কনভিক্স কনভিক্স বলতে আমরা কি বুঝে থাকি কনভিক্স ফাংশন এই যে এখানে এপটা হচ্ছে একটা ফাংশন এই কনভিক্স দ্যাট ইজ ফাংশন ফাংশন ডিফাইন্ড ফ্রম দিস ডোমেন টু ডোমেন ফাংশন এই এই ডোমেন থেকে দুটো পয়েন্ট নেওয়া হয়েছে যে কোনো দুটো পয়েন্ট আর্বিটারি দুটো পয়েন্ট এই যে দুটো পয়েন্ট নেওয়া হয়েছে দেখো এই দুটো পয়েন্ট তাহলে এই দুটো পয়েন্টে কনভেক্স কম্বিনেশন করে একটা পয়েন্ট তৈরি করা হয়েছে এর ল্যামরা এক্স ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস ল্যামরা এক্স টু অ্যানাদার পয়েন্ট তো অ্যাট দিস পয়েন্টে ফাংশনাল ভ্যালু অ্যাট দিস পয়েন্টে ফাংশনাল ভ্যালু সেটা যদি লেস দ্যান ইকুয়াল টু হয় তার থেকে লেস দ্যান ইকুয়াল টু হয় এই যে এক্স ওয়ান পয়েন্টে ফাংশনাল ভ্যালু আর এক্স টু পয়েন্টে ফাংশনাল ভ্যালুর সাথে তাদের সাথে কনভেক্স কম্বিনেশন করবে তখন আমরা নর্মালি এটাকে বলে থাকি অ্যাকচুয়ালি কনভেক্স ফাংশন একটা ফাংশন যদি কনভেক্স হয় তাহলে সেটা গ্রান্টেড করে যে সেই ফাংশনের যে অপটিমামটা দ্যাট ইজ গ্লোবাল তো এর জন্য আমাদের বইগুলোতে বিভিন্ন মেথডস থিওরি থিওরি ইত্যাদি রয়েছে এশিয়ান ম্যাট্রিক্স রয়েছে বাই হুইচ আমরা চেক করতে পারি কনভেক্স কিনা এশিয়ান ম্যাট্রিক্সে পজিটিভ ডিফিনাইট ও নেগেটিভ ডিফিনাইট এটসেটা এটসেটা সেটা টেক্সট বুকে পাওয়া যাবে তো আপাতত এই কনভেক্স ফাংশন গ্রাফিক্যালি যদি এটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করে থাকি আমরা এই ধরনের চিত্র পাই দেখো অ্যাকচুয়ালি যদি গ্রাফের সিনারিওটা চিত্রটা ঠিক এইরকম হয়ে থাকে তাহলে আমরা মোটামুটি বলতে পারবো যে এই গ্রাফটার একটা মিনিমাম পয়েন্ট আছে তার মানে কি ফাংশনটা কনভেক্স হতে হবে কনভেক্স হলে তাহলে হবে কিংবা কিংবা তোমার কনকে হতে হবে তো দেখো এখানে ওই প্রপার্টিটা আমরা ফুলফিল করিয়েছি এক্স ওয়ান পয়েন্টে ফাংশনাল ভ্যালু এক্স টু পয়েন্টে ফাংশনাল ভ্যালু দুটোর কনভেক্স কম্বিনেশন করে অ্যানাদার ফাংশনাল ভ্যালু এই এই যে পয়েন্টটা এই যে পয়েন্ট অ্যাট দিস পয়েন্ট তার সেই পয়েন্টে ফাংশনাল ভ্যালু হচ্ছে এই পয়েন্ট এই এই এটা আবার 
x1 এ ফাংশন হল f অফ x1 আর x2 তে ফাংশন হল f অফ x2 এই দুটোকে কনভেক্স কম্বিনেশন করলে আমরা এই হাইটটা পাচ্ছি না ওবিয়াসলি সেটা হচ্ছে লেস দ্যান দিস অতএব যদি কার্বন নেচার এই ধরনের হয় ওবিয়াসলি কিন্তু এটা স্যাটিসফাইড করতে তাহলে কনভেক্স হলে সেটা গ্যারান্টি করবে যে সেখানে গ্লোবাল অপটিমাম পয়েন্ট আছে তাহলে এটা ক্লাসিক্যাল পার্টস সো ক্লাসিক্যাল মেথড কে আমরা অনেক বহু অনেক প্রচুর মেথডস রয়েছে অপটিমাম ভ্যালু বের করার জন্য তো মোটামুটি আমরা মেথডস গুলো কি আমরা দুরক ভাগ গুলো থেকে ডাইরেক্ট মেথডস গ্র্যাডিয়েন্ট বেস মেথডস তো এই ডাইরেক্ট মেথডস গুলো কি হয় না অপটিমাম পয়েন্টটা বের করতে ফাংশনটা ডাইরেক্ট ভ্যালু আমরা ইউজ করি ফাংশন দ্যাট ইজ অবজেক্টিভ ফাংশন আর আমরা ডাইরেক্ট যে ভ্যালু সেটাকে ইউজ করে থাকি সেটাকে ইউজ করে আমরা একটা ফাংশনে অপটিমাম পয়েন্টটা আমরা বের করতে পারি ঠিক একই রকম ভাবে গ্র্যাডিয়েন্ট বেস্ট মেথড একটা রয়েছে সেখানে কিন্তু নট অনলি ফাংশনাল ভ্যালু বাট অলসো উই হ্যাভ টু ইউজ দ্য ডেরিভেটিভ ইনফরমেশন অফ দ্য অবজেক্টিভ ফাংশন সেই ডেরিভেটিভ ইনফরমেশন ইউজ করে আমরা সেখানে অপটিমাম পয়েন্ট বের করে থাকি অবভিয়াসলি ডাইরেক্ট মেথড বেসিক্যালি দেখা গেছে খুব স্লো এবং গ্র্যাডিয়েন্ট বেস্ট মেথডটা কুইক অল আর অ্যাকচুয়ালি ক্লাসিক্যাল মেথডস Uh, this uh, one example of direct method, interval halving method. I am not discussing these things. And uh, this is the outline of gradient method. That is another method by which we, uh, we, we are using here uh, functional value and derivative in, in information. And uh, using this, using the repetitive, uh, iterative procedure, ultimately we get the optimum point. What is the problem actually? Because uh, our topic here is genetic algorithm. So that is non-traditional method, not traditional, not classical methods. These are the classical methods. So what are the difficulties, common difficulties? Direct and gradient method is given here. Basically, uh, in all these methods, আমরা দেখতে পাই যে অপটিমাম সলিউশন দ্যাট ডিপেন্ডস করে ইনিশিয়াল সলিউশন ইনিশিয়াল সলিউশন প্রত্যেকটা হচ্ছে নিউমারিক্যালি আমরা সলিউশন পেয়ে থাকি সো ইনিশিয়াল সলিউশন পেতে গেলে মেথড অনুযায়ী আমাদের ইনিশিয়ালি একটা পয়েন্ট চুজ করে নিতে হয় গেস করে নিতে হয় তবে সেই পয়েন্ট থেকে আমরা ধীরে 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 আপডেট করে করে আমরা অ্যাকচুয়ালি লক্ষ্যের দিকে পৌঁছাই তো এই মেথডস গুলো ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে কনভার্জেন্স মানে কোথায় সলিউশনটা আছে সেই কনভার্জেন্সটা বেসিক্যালি ইনিশিয়াল সলিউশনের উপর ডিপেন্ড করে থাকে এবং সেকেন্ড থিং ইজ যে সমস্ত অ্যালগোরিদিমস আছে যে সমস্ত মেথোলজিগুলো ক্লাসিক্যালি রয়েছে অপটিমাইজ করার জন্য ফাংশনে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রেই দেখা গেছে তারা সাব অপটিমাল সলিউশন বেশি ক্ষেত্রে দেয় আরেকটা জিনিস যেটা একটা প্রবলেমের ক্ষেত্রে যে মেথডটা আমরা ডিভাইস করছি তৈরি করছি যেটা আমরা ভাবছি এই প্রবলেমটার ক্ষেত্রে বেস্ট বেসিক্যালি সেই অ্যালগোরিদিনটা দেখা যাচ্ছে অন্য প্রবলেমের ক্ষেত্রে বেস্ট নাও হতে পারে আর সবচেয়ে যে অসুবিধার জায়গা যে যদি ফাংশানের ডিসক্রিট নেচার থাকে মানে ফাংশানটা যদি কন্টিনিউয়াস না হয় ডিসক্রিট টাইপ হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু এই অ্যালগোরিদিনগুলো কাজ করবে না কারণ যেহেতু আমরা এখানে বলছি যে ফাংশন ভ্যালু এবং ডেরিভেটিভ ইনফরমেশন ইউজ করা হচ্ছে অবভিয়াসলি তাই কন্টিনিউয়াস হতে হয় ফাংশনটা তাহলেই কিন্তু মেথডগুলো ইউজ করা হবে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রিয়েল টাইপ যে সমস্ত প্রবলেম রিয়েল প্রবলেমে বেশিরভাগ যে সমস্ত অবজেক্টিভ ফাংশনগুলো উঠে আসে তারা দেখা যায় তাদের ডিসক্রিপ নেচারটাই বেশি অত সেসব ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এই ক্লাসিক্যাল মেথডস আমরা ইউজ করতে পারি না তাই তাহলে সেই যে সমস্ত ফাংশনগুলো বেসিক্যালি তোমার ডিসক্রিপ তাদের ক্ষেত্রে এটা খুব বেশি ইউজফুল তাদের ক্ষেত্রে এটা খুব বেশি ইউজফুল এখন এই যে অসুবিধার একটা জায়গা ক্লাসিক্যাল মেথডে লক্ষ্য করা গেল কি অসুবিধার জায়গা যে একটা ফাংশন মানে অবজেক্টিভ ফাংশন যেটা আমাদেরকে অপটিমাম ভ্যালু বের করতে হবে 
বিভিন্ন ডিজাইন মেকিং প্রবলেম আলটিমেটলি আমাদের কি অবজেক্টিভ ফাংশনের অপটিমাম ভ্যালুটাই দরকার সেই অপটিমাম ভ্যালু বের করতে হবে এখন যদি দেখা যায় সেটা ডিসক্রিপ্ট নেচার তাহলে কিন্তু আমরা ক্লাসিক্যাল মেথডগুলো ইউজ করতে পারি কিংবা দেখা গেছে যে নাম্বার অফ ভ্যারিয়েবলস যদি খুব বেশি হয়ে থাকে ডিসিশন ভ্যারিয়েবলস হয় তাহলেও কিন্তু আমরা যে ক্লাসিক্যাল মেথডসগুলো অ্যালগোরিদমসগুলো আছে সেই অ্যালগোরিদমসগুলো ইউজ করে সলিউশন বের করতে যেহেতু কম্পিউটার ডিপেন্ডেন্ট সব অ্যালগোরিদম অতি অসুবিধা আমরা ফেস করে থাকি এটা অ্যাকচুয়াল প্র্যাকটিক্যাল রিসার্চ প্রবলেম থেকে আমরা দেখেছি অসুবিধা তো লাকিলি এই প্রফেসর জন হোল্যান্ড উনি আমাদেরকে একটা মেথড কনসেপ্ট উপহার দিয়েছেন যেটা নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভে তার মস্তিষ্ক প্রসিত তিনি ইউনিভার্সিটি অফ মেটিকারের অধ্যাপক তো তিনি এই অ্যালগোর দিনটা উপহার দিয়েছেন এই অ্যালগোর দিনটা বেসিক্যালি ইন্সপায়ার্ড ফ্রম বায়োলজি জেনেটিক অ্যালগোরিদিম নাম থেকে বুঝে যাচ্ছে জিন থেকে যার জন্ম জিনের কনসেপ্ট সেই জিন গত যে সমস্ত কনসেপ্ট রয়েছে সেখান থেকে মেথোলজি এই মেথোলজিতে কোনো কিন্তু ডেরিভেটিভ কনসেপ্ট নেই এখানে কোনো ডেরিভেটিভ কনসেপ্ট নেই নর্মালি আমরা অপটিমাইজ করতে গেলে আমরা জানি প্রত্যেকেই যারা আমরা বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করি যে আমাদের ডেরিভেটিভ করে আমাদেরকে কিন্তু পয়েন্টগুলো বের করতে হয় কিন্তু এই জেনেটিক অ্যালগোরিদমের যে কনসেপ্ট বলা হচ্ছে এখানে এখানে কিন্তু কোনো ডেরিভেটিভ কনসেপ্ট ইউজ করা হচ্ছে না অথচ আমরা একটা তার অপটিমাম ভ্যালু ম্যাক্সিমাম কিংবা মিনিমাম পয়েন্টে গিয়ে পয়েন্ট আমরা তুলতে পারছি তো এই রকম জিনিস একটা উদ্ভাবনা ওনার মাথা থেকে বেরিয়েছিল নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভে তারপরে বহু কাজ হয়েছে তিনি তার ছাত্ররা তারপর আদার্স যে রিসার্চ রিসার্চার থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড তারা কাজ করে যাচ্ছে এখনো কাজ চলছে এখনো এটা গবেষণার পর্যায়ে বিভিন্ন রকম হবে যাই হোক আমরা এই জেনেটিক অ্যালগোরিদিন এটা আমি একটু তোমার আউটলাইন দিতে চাই ছাত্রছাত্রীদের এটা যারা বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটিতে পিজিতে পড়ছে পিজিতে পড়াশোনা করবে তাদের ফোর্থ সেমিস্টারে প্রবলি তাদের সিলেবাসেও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কারণ বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির সিলেবাসটা সেভাবেই ডিভাইস যে রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্টগুলো রিসেন্ট যে ট্রেন্ড চলছে ম্যাথামেটিক্সে যেগুলো প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ল্ডে ইউজ হচ্ছে সেই ধরনের কিছু পার্ট আমাদের সিলেবাসে ইনকর্পোরেট করা হচ্ছে অতএব তিনি তারা পড়তে পারবে এখানে একটাই মোটো তাদেরকে একটা ধারণা দেওয়া কনসেপ্ট দেওয়া তারা যখন তাদের পিজি লেভেলে পড়াশোনা করবে তারা সেই জায়গা তাদের আরও ডিটেলিং তাদের সারের কাছ থেকে সেটা ক্লিয়ার করতে পারবে যাই হোক তো হোয়াট ইজ জেনেটিক অ্যালগোরিদিন কি আছে জেনেটিক অ্যালগোরিদিন এটা তো অ্যালগোরিদিন নাম থেকে বলছে কম্পিউটার বেস্ট স্টেপ ওয়াইজ একটা প্রসিডিওর তো জেনেটিক মানে জিন জিনের অ্যাডজেক্টিভ ফর জেনেটিক এখানে যে টার্নোলজিগুলো ইউজ হয়ে থাকে মোস্ট অফ অল কেসেস যেটা আমরা বায়োলজিতে ইউজ করে থাকি পপুলেশন ক্রোমোজোম জিন অ্যালি ক্রসওভার মিউটেশন লাইক দিস সেই টার্মগুলো ইউজ সেই টার্মগুলোকে ইউজ করা হয় ইউজ করা হয়ে থাকে অ্যাকচুয়ালি কনসেপ্টটা ওখান থেকেই তৈরি কীরকম কনসেপ্টটা আমরা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে কি দেখে থাকি আমরা কি দেখি মানে বায়োলজিক্যালি যেহেতু বায়োলজিক্যালি ইন্সপায়ার্ড দিস অ্যালগোরিদ বায়োলজিতে আমরা কি দেখি দেখি আমাদের বেসিক মোটোটা হচ্ছে কি আমাদের বেসিক মোটো হচ্ছে যে একটা বেস্ট সলিউশন বেস্ট বেক করা একটা ফিজিবিল পেস আছে একটা ফিজিবিল পেস দ্যাট মিনস ইস ফিজিবিল পেস কন্টেন্টস ডিফারেন্ট পয়েন্টস অ্যাট ডিফারেন্ট পয়েন্টস অবজেক্টিভ ফাংশন হ্যাট ডিফারেন্ট ভ্যালু এই যে ফিজিবল পেস বা ডিফারেন্ট পয়েন্ট হ্যাট সাম পয়েন্ট গিফস অ্যাকচুয়ালি ম্যাক্সিমাম অর মিনিমাম ভ্যালু মানে বেস্ট সলিউশন দেবে এখন সেই বেস্ট পয়েন্টটা কোন পয়েন্টটা কোন পয়েন্টটা আমাদেরকে সেই বেস্ট ভ্যালু দেবে অবজেক্টিভ ফাংশন মানে বেস্ট ডিসিশন দেবে তো সেটাকে কি হবে ওখান থেকে তুলবো তুলবো কি হবে হঠাৎ করে তোলা যাবে না র্যান্ডামলি তোলা যাবে না 
তোলা যাবে কি হবে তো সেখানে আমরা ক্লাসিক্যালে এরকম ইউজ করে থাকি তো এটা নন ক্লাসিক্যাল টেকনিক জেটি অ্যালগোদিনটা নন টোটালটাই নন ক্লাসিক্যাল নন ক্লাসিক্যাল টেকনিক কি আসছে কি মানে ধারণা কি আসছে ধারণা এভাবে আসছে যে আমরা সাধারণত কি করে থাকি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমাদের বেসিক আমাদের যে সোসাইটিতে আমরা কি করে থাকি আমরা সাধারণত লক্ষ্য করি যে বাবা মা বাবা মা যদি এডুকেটেড হয় হাইলি এডুকেটেড হয় হ্যাঁ তো তাদের যে সন্তান সন্ততি অফ স্প্রিং চিলড্রেন তাদের তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ওই এডুকেটেড হওয়া হাইলি এডুকেশন তাদের পক্ষেও কিন্তু একটা চান্স থেকে যায় নর্মালি কিন্তু আমরা অবজার্ভ করতে থাকি স্ট্যাটিস্টিক্যালি সেই জন্য আমরা কি হয় যে আমাদের যখন একটা ছেলে বা মেয়ে যখন অ্যাডাল স্টেজে যায় তাদের যখন নিগোসিয়েশন হয় বিয়ে থাকে তখন দেখাশোনা চলতে থাকে ছেলের পক্ষ কি দেখে যে মেয়ে এডুকেটেড কিনা মেয়ে পরিবেশ ভালো কিনা তাহলে মেয়ে ভদ্র নম্র স্বভাব কিনা আমরা কি দেখতে চাইছি এর মধ্যে দিয়ে তার কেন দেখতে চাইছি ঠিক মেয়ের পক্ষ তাই দেখে কেন এইটাই দেখতে চাইছে এই যে দুটো তোমার ক্যান্ডিডেট তো তারা হিউম্যান বিং এই দুটো তারা যদি ভালো ফিজিক্যালি ফিট হয় তারা যদি ফিজিক্যালি ফিট হয় তাহলে তাদের থেকে যাত যে অফ স্প্রিং গ্রো আসবে চাইল্ডহুড তারাও কিন্তু ভালো হয় মানে আমরা ভালো পেতে পারবো এই যে ধারণাটা এই ধারণাটাই এখানে জেটি গালগুলো দিয়ে মানে আমরা অপটিমাইজারের ক্ষেত্রে আমরা কাজে লাগিয়েছি কিরকম আমরা দুটো পয়েন্ট ফিজিবল প্লেসে আমরা যে কোনো দুটো পয়েন্ট তুলে নিলাম দুটো পয়েন্ট যে কোনো দুটো পয়েন্ট তো আমরা ওই দুটো পয়েন্টের সাহায্যে আবার একটা বা একাধিক পয়েন্ট তৈরি করব কিন্তু প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে ওখানে কোন দুটো পয়েন্ট নেব একটা স্পেসে তো অনেক পয়েন্ট আছে কোন দুটো পয়েন্ট প্রথমত র্যান্ডামলি কোন দুটো পয়েন্ট নেব আমাদেরকে লক্ষ্য থাকবে সেই পয়েন্টগুলোই আমরা চুজ করব পরবর্তী পয়েন্ট জেনারেশনের জন্য যারা কিন্তু ফিটেস্ট মোটো হচ্ছে দিস তো অভিয়াসলি ছোট্ট এই জিনিসটাকে যখন আমরা ইমপ্রুভেন্ট করতে চাইব তখন তার বিভিন্ন দিক উঠে চলে আসে যে অ্যাকচুয়ালি যেমন আমাদের সোসাইটির ক্ষেত্রে ছেলে মেয়ে যখন দেখাশোনা হচ্ছে বিয়ে থাকার জন্য তখন যেমন এমন ক্যান্ডিডেট দেখি যাদের মধ্যে বিয়ে থাকা হবে দ্যাট মিনস পপুলেশন কাদের মধ্যে কোথায় আমরা খুঁজবো দ্যাট ইজ পপুলেশন পপুলেশন ইজ এখানে আমরা পপুলেশন কাকে বলছি এই ক্ষেত্রে অপটিমাইজেশনের ক্ষেত্রে পপুলেশন বলতে আমরা কি বুঝাচ্ছি না অপটিমাইজেশনের ক্ষেত্রে পপুলেশন বলতে বুঝাতে চাইছি ওই যে অবজেক্টিভ ফাংশন যার আমরা অপটিমাম ভ্যালু বের করতে চাইছি সেই অবজেক্টিভ ফাংশনটা যে জোনে যে এরিয়াতে যে রেজিয়নে ডিফাইন্ড সেই পয়েন্টগুলোর সেট সেট অফ পয়েন্টস ইট ইজ এ সাবসেট অফ অল পসিবল সলিউশনস দ্য গিভিন প্রবলেম গিভিন প্রবলেমের সব সাবসেট যে পয়েন্টগুলো সেই পয়েন্টগুলোকে এখানে আমরা পপুলেশনস বলছি লাইক হিউম্যান পপুলেশনের মতো ঠিক হিউম্যান পপুলেশন পপুলেশন অফ হিউম্যান বিংস আর অভিয়াসলি আমাদের বেসিক ওই যে পারপাস একজন ছেলে একজন মেয়ে তারা হাইলি এডুকেটেড হলে তাদের থেকে অফ স্প্রিং তারা হাইলি এডুকেটেড হচ্ছে কারণ ওই সেই ক্রোমোজোম বেসিক যে বায়োলজিক্যালি মেন থিং যেটা ক্রোমোজোম যেখানে জিন মানে সেই জিনের মধ্যে যে ইন্টারচেঞ্জ মানে সেখানে যে ক্রস ওভার মিউটেশনস যেটা ঘটবে সেখান থেকে আমার ভালো জিনিসটা উঠে আসার চান্সটা বেশি থাকে অতএব সেই ক্রমজম এখানে সেটা কার না এখানে আমরা ক্রমজম বলতে কাদেরকে বুঝাচ্ছি এই ক্ষেত্রে ক্রমজম বলতে বোঝানো হচ্ছে যে প্রবলেমটা আমরা ডিফাইন করছি যে পেসে আমরা ডিফাইন করছি সেই পেসে প্রত্যেকটা পয়েন্ট প্রত্যেকটা সলিউশন দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ক্যান্ডিডেট সলিউশন অ্যাকচুয়ালি যে প্রত্যেকটাকে আমরা ক্রমজম আমরা বলে থাকছি জিন একটা পয়েন্ট দ্যাট মিনস একটা সলিউশন পয়েন্ট মানে কি ধরো অবজেক্টিভ ফাংশন ফাংশনটা যদি এফ অফ এক্স হয় সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবল হয় এফ অফ এক্স একটা ফাংশন তাহলে এখানে সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবল এক্স তাহলে এক্স একটা এখানে কিন্তু সিঙ্গেল ভ্যালুড মজুর এখানে একটাই পয়েন্ট একটাই পজিশন 
যদি এটা টু বা থ্রি ভ্যারিয়েলস বা মোর দেন হয় তাহলে কি এফ অফ এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এক্স এন তার মানে এখানে একটা পয়েন্ট বলতে আমরা বুঝাচ্ছি কি একটা ভেক্টার দ্যাট ইজ কনসিস্ট অফ এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এক্স এন তো দ্যাট ইজ এ ক্রোমোজোম এই যে এই যে আমাদের সেট এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স এক্স এন দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ক্রোমোজোম আর পার্টিকুলার যে পজিশন এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি দ্যাট ইজ নোন এ জিন এটাকে আমরা জিন বলে থাকি পড়াশোনা করে তারা আরো ভালো বুঝবে তো আমাদের ম্যাথামেটিক্স রিলেটেড যে পার্ট আমরা সেই জায়গাগুলো রেসপেক্টে এটা আমরা ডিসকাস করছি তো এখানে ফর রিলাক্সেশন একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে দেখা যাচ্ছে এখানে रिप्रेजेंट कर जिरो वन दिए कि जिरो वन दिए रिप्रेजेंट कर दैट इज एन आदार थिंग তার মধ্য থেকে একটা ক্রোমোজম এবং ক্রোমোজমে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে জিনের পজিশন গুলো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট আটটা জিন আর তার করসপন্ডিং যে ভ্যালু জিরো আর ওয়ান দিস ইজ দা So this is the actually terminology. Next thing is genotype. What is genotype, phenotype, decoding, encoding? Uh, obviously, it's a good thing. It's a computation field. And the computation is a good thing. It's a good thing. It's a good thing. It's a good thing. How to derive this point? How to compute this optimum point? এমন ভাবে আমরা মেথোলজি গুলো বা প্রসেস গুলো ডিজাইন করবো যাতে আমাদের কাজের সুবিধা কাজের মিনস আর এই কাজটা টোটালি ডিপেন্ডস অন কম্পিউটার টোটালটাই কম্পিউটার ডিপেন্ডেন্ট কাজ ওদের কম্পিউটারকে দিয়ে প্রোগ্রামিং করে যেহেতু করতে হয় কাজটা ওদের সেখানে মানে কি পদ্ধতিতে আমাদের এই ফিজিক্যাল কনসেপ্টটাকে আমরা কম্পিউটারে ইমপ্লিমেন্ট করব তার জন্য বিভিন্ন ট্রান্সফরমেশন রয়েছে তো সেই ট্রান্সফরমেশনের একটা হচ্ছে এখানে জিনোটাইপ এন্ড ফিনোটাইপ জিনোটাইপ হচ্ছে কি फिनोटाइप কম্পিউটেশন করতে গেলে যে আমার ট্রান্সফরমেশন দরকার কম্পিউটার সুবিধার জন্য যে ফর্ম হবে সে হবে দ্যাট ইজ দ্য জিনোটাইপ পেস দ্যাট ইজ কম্পিউটেশন পেস দিস টু থিং বোথ আর পপুলেশন বোথ আর পপুলেশন বাট ইন ওয়ান ইজ এট দ্য স্টেট অফ কম্পিউটেশন আর ইজ ফিজিক্যাল সো যেহেতু দুটো পপুলেশন দুটো পপুলেশন দুটো রকম ফর্ম আমরা যেটা চোখে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সামনে সেটা একটা ভেতরের একটা কম্পিউটারের ফিল্ডে একটা ভেতরে কিভাবে কাজ করব তো তাদের মধ্যে ট্রান্সফরমেশন করার জন্য যে প্রসেসে আমরা কি করছি জিনোটাইপ পেস থেকে পয়েন্ট গুলোকে আমরা ফিনোটাইপ পেস এ কনভার্ট করতে পারছি ঠিক একই রকম হবে আমরা এনকোডিং হচ্ছে একটা প্রসেস বাই ফিনোটাইপ থেকে আমরা জিওটাইপে নিয়ে যাচ্ছি 
So there are different process that it is just outline. Hmm. How many process is there uh, to know this? You have to study the books. Hmm. So next component of genetic algorithm. The algorithm is algorithm key components which you can give parameters which the parameters no respect to the Kajuku Kurta. You can have the chromosome glow representation to the Yamagi Bulam, phenotype, genotype, itadi Bulam. Obviously, say representation Kurta, how to represent the Variable, these and variables. So, say representation scheme to each initialization, what a procedure which is Suru Johanna Kalta Suru Kutiachi optimization Kutiachi and the Suru Te on a Kiava Suru Kurbo, on a cone valuable near Suru Kurbo, variable, variable blue cone man near a Suru Kurbo. So, initialization the Dorka. Next, evaluation function, evaluation function. Mududia Amra Bujitichai actually objective value, objective value came mainly Dinot Kuratakim. Selection process that is very important, selection process and genetic operators uh, that is two main important thing. Selection process, J2, uh, there are uh, uh, many points. Potomi Yakan Bulaki, the genetic algorithm, Amra classical methods, Loki, the Kikur, the Kikur, the classical. Methods the optimization curriculum. My student generally just are like that. Ji, when we do numerically based work, we solve it. Why numerically solve it? Because we are sure that numerically we are not solve it. Directly, we are classical method apply to solve it. Why not? So, numerically solve it. We are going to do the initial point. Then, for example, you know that. Uh, single variable algebraic equation, but transcendental equation, whatever it may be, but a equation. Tan x plus x equal to zero is the equation. And then equation is x a cone man, x a root, x a value kota, kato, cone man. So, sheta kiever, classic, there is no classical methods, numerical methods, numerical methods, jiglu vilche, say method blue sajeta potomist table, che initial point at the dhunita. So, initial point take a umbra parda, umbra point look umbra. Methodology only to recruit. So, optimization a function objective Say pointer, say take a soup, or a tar sajunye, tar nijesu the technique glue saja, or a poroti, second point under the curry, second point and a third point. So, an actor point take a umra mukuti, sarkuti. Searching the space, Jacane optimum point a roche, actor after point to roche, or so second a Osimson of point second belong coche, to say the actor point, Tama Jabu, at an initial point take you. The initial point take a gradually on a targeted decay. Obviously, it is slow. On a kete, Koraja and Paja and Age Amra Bulla, on a kete kia, local of two hour chulea, dual of counter to the parina, can get to act a point. A genetic algorithm is speciality of chi, a canakin to initially not a single point, more than one point. An accurate basic point amra initially choose Kurin. Initially. So all these points are chooses random. So point random to choose kora. A physical person modo tikhe, jee special modo modo optimum point a belong korte. So say point tikhe hamra ekta point kintu randomly select korni. Randomly hamra kloni chhi. That is the starting point and that is the initialization. So thake hamra initialization kori. Kintu ei je point a hamra nebo, mane say point a kya banebo jee to computation field. Or the chromosome glow representation take it again. To say chromosome representation go to Jav, Sidamra Asi representation of chromosome. Chromosome glow came, represent Kurte, Bivino technique use Gura, again, Duto main technique use Dakanoche, 
একটা বাইনারি রিপ্রেজেন্টেশন এন্ড ফ্লোটিং পয়েন্ট রিপ্রেজেন্টেশন বাইনারি রিপ্রেজেন্টেশনে কি হচ্ছে না যত ভ্যারিয়েবলস রয়েছে সমস্ত ভ্যারিয়েবলস গুলোকে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু জিরো ওয়ানে কনভার্ট করা আছে জিরো ওয়ান দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা আছে এই যেমন দেখা যাচ্ছে ছবিতে জিরো এখন এবার জিরো ওয়ানে জিরো ওয়ানে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করছে একটা যদি অবজেক্টিভ ফাংশনে এক্স ওয়াই দুটো ভ্যারিয়েবল হয় সেই ভ্যারিয়েবল গুলোর ডোমেন যদি ধরো একটা দুই থেকে দশের মধ্যে একটা তিরিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে থাকে তাহলে ওই ওদের ভ্যালু গুলোকে বাইনারিতে রিপ্রেজেন্ট করবো মেথড রয়েছে টেকনিক রয়েছে কিন্তু আমরা তাদেরকে জিরো ওয়ান দিয়ে এবার রিপ্রেজেন্ট করে দেয় আরেকটা হচ্ছে ডাইরেক্টলি আমরা রিয়েল ফর্মের পয়েন্ট গুলো তুলে নিই যেটা দেখানো আছে ফর রিলাক্সেশন এখানে আমরা দেখে নিয়েছি যেমন এখানে জাস্ট বোঝার সুবিধার্থে যদি দেখতেই পাচ্ছি এখানে আমরা মিনিমাইজ বলে একটা ফাংশন এটা জাস্ট এক্সাম্পল দেখানো আছে মিনিমাইজ বলে একটা ফাংশন লেখা আছে এবং ডিএইচ ডি একটা ডিসন ভ্যারিয়েল এই যে একটা ডিসন ভ্যারিয়েল ফাংশনটা দেওয়া আছে সাবজেক্ট একটু কনস্টেন্ট দেওয়া আছে এবং ভ্যারিয়েল গুলো ডোমেন দেওয়া আছে মানে কোন ইন্টারভালে বিলং করছে সেটা দেওয়া আছে তো দুটো ভ্যারিয়েল তো এখানে ইন্টিজার ভ্যালু গুলো মনে করো যে ডিএইচ जीरोन रैंडामलि चलाफेरा कर दसटाट मैथमेटिक्सिशन करते गेम कर যদি আমরা ওই ইন্টারভ্যালটাকে তার মানে ওই যে বি আই মাইনাস এ আই ইন্টারভ্যাল এই ইন্টারভ্যালের মধ্যে ভ্যালু গুলো তো থাকবে এক্স আই ভ্যারি হলে তাহলে এটাকে আমরা কতটা ডোমেনে ভাগ করব বি আই মাইনাস এ আই টেন টু দি পার সিক্স ইকুয়াল সাইজ পাটে যদি ভাগ করতে পারি তাহলে এক একটা ওই যে ছোট ছোট পার্ট পয়েন্ট সেখান থেকে আমাদের কিন্তু ইন্টারভ্যালটা উঠে আসবে দ্যাট মিন্স प्रयोजन तोियलिंग 
जीवन uh, তো এই যে ট্রান্সফরমেশন রুল আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ট্রান্সফরমেশন রুল দিয়ে আমরা কনভার্ট করতে করতে পারবো মানে পারবো আছে মেথডস আছে ইফ এনিওয়ান ইন্টারেস্টেড তাহলে কিন্তু সে জানতে পারে করতে পারে দেখো একটা एग्जांपल এখানে ফর एग्जांपल দেখানো আছে যে ধরো x1 বিলং করছে 2 আর 5 এর মধ্যে মানে x1 এর ভ্যালু হলো 2 5 এর মধ্যে হবে টু ডেসিমাল প্লেস পর্যন্ত হতে হবে অবভিয়াসলি টু ডেসিমাল পর্যন্ত যদি হতে হয় बुझे that is very simple mathematics <coughs> everything is okay ja kichu amra bolchi ultimately to amra program korte hoy actually mane ei je concept gulo bollam ei concept gulo jodi amra computer ke di implement korte hoy amra jani bhetore kintu ekjon boshe ache jeta software amra bole dekha ultimately software nothing but a coding seta code kon ekta language er upor depend kore code toiri kora ache je code kaj korchi kintu othe seita kintu design korte hoy क्षेत्र नलेज इम्पोर्टेंट <coughs> the pointer what is pointer how pointer can be used in a program so knowledge that there otherwise kind of what happen what the student de utte uddeshe bartha je tumra ei dikte ektu khyal kore porashona koro bishi bar kete porashona koro na jara mastar oshoi log achen college e jara shunchen tarao janen amader ekhon beshi uddeshyo shudhu degree dewa लखाखी obviously তার লজিক আছে কারণ আছে এর প্রবলেম এর উপর ডিপেন্ড করে কখনো বাইনারি কোন প্রোটিন পয়েন্ট আমরা ইউজ করে থাকি দেখ প্রোটিন পয়েন্ট রিপ্রেজেন্টেশন এ বেসিক হচ্ছে এটাকে डायरेक्टली আমাদের যে ভ্যারিয়েবল যে ক্রোমোজোম ক্রোমোজোমস মিন্স এখানে x1 x2 দ্যাট মিন্স যে অবজেক্টিভ ফাংশনটা আমরা বলছি তার দুটো ভ্যারিয়েবল তো সেই দুটো ভ্যারিয়েবল এই এই যে x1 একটা ভ্যারিয়েবল x2 একটা ভ্যারিয়েবল ভ্যারিয়েবল ডিস এন্ড ভ্যারিয়েবল x1 a1 b1 এর মধ্যে আছে a2 b2 এর মধ্যে আছে ওই a1 b1 a2 b2 এর মধ্যে থেকে র্যান্ডমলি ভ্যালুগুলো এখানে রিয়েল ফর্মে জেনারেট করা হয় এই র্যান্ডমলি ভাষাটা ইউজ করা আছে এক্স্যাক্টলি র্যান্ডমলি হয় না কম্পিউটারে সিডো র্যান্ডম হয় যেন বলা হয় एक्चुअली 
আপাতত শুধু দেখা হয় নাম বাট আফটার লং টাইম লং ইটারেশন আমার সেই একই নাম্বার ফিরে আসে যাই হোক এটা তো সেই র্যান্ডমলি জেনারেট করা হয় এবার কিভাবে র্যান্ডমলি জেনারেট করা হয় কিভাবে র্যান্ডমলি জেনারেট করা হয় তো সেটাও যারা মাস্টার দিদি স্টুডেন্টস পড়াশোনা করছে অপারেশন রিসার্চ বিশেষ করে হ্যাঁ অপারেশন রিসার্চ স্পেশাল পেপার একটাই তো স্পেশাল পেপার কলেজের কথা পড়ানো হয়ে থাকে যদিও মাস্টার দিদি দুটো স্পেশাল পেপার আছে কিন্তু একটা স্পেশাল পেপারই পড়ানো হয়ে থাকে যেটা ঠিক না বেসিক্যালি দুটো ওই পড়তে হয় তো যাই হোক সেই স্পেশাল পেপারে কিন্তু আমরা আমাদের মেথডোলজি রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড মেথড রয়েছে যে হাউ টু জেনারেট দ্য র্যান্ডম নাম্বার তো সেই র্যান্ডম নাম্বার জেনারেট করার জন্য এখানে জাস্ট একটা না হওয়ার সেই একটা এক্সাম্পল যে প্রোগ্রাম মানে ওর পেছনে একটা প্রোগ্রাম আছে যে প্রোগ্রাম কিন্তু তোমার তৈরি করবে প্রোগ্রামটা কিন্তু নিজেকে তৈরি করতে হয় প্রোগ্রাম যাক আমি এগুলো যাচ্ছি না প্রোগ্রামে আলোচনা যাচ্ছি না এটা হচ্ছে একটা র্যান্ডম নাম্বার যে হাউ টু জেন র্যান্ডম নাম্বার আর সেই র্যান্ডম নাম্বার ম্যাথামেটিক্স এ ম্যাথামেটিক্স পড়াশোনা করছে জানো লিনিয়ার কনভেনশন জেনারেটর বলে একটা পার্ট ওদের কনসেপ্ট রয়েছে লিনিয়ার কনভেনশিয়াল জেনারেটর লিনিয়ার কনভেনশিয়াল জেনারেটর একটা কনসেপ্ট রয়েছে বাই হুইচ উই ক্যান জেনারেট দ্য র্যান্ডম নাম্বার This is the component. Next step. First step is the representation. Next step, initialization process. That means, we are going to the initial point glow. We are going to the point glow. We are going to the representation technique. We are going to represent. We are going to the binary form of representation. We are going to the initial point. We are going to the space. We are going to the space. রয়েছে যে পেজ থেকে র্যান্ডামলি আমরা পাঁচখানা পয়েন্ট জেনারেট করব পাঁচখানা পয়েন্টকে বি ওয়ান বি টু বি থ্রি বি ফোর দিয়ে আমরা জেনারেট করছি এখানে পয়েন্টগুলো যে র্যান্ডামলি জিরো ওয়ান এই যে জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো এগুলো কিন্তু র্যান্ডামলি তৈরি হচ্ছে এটাও কিন্তু র্যান্ডামলি তৈরি হচ্ছে জাস্ট দিস ইজ দ্য ইনিশিয়াল পপুলেশন এবার এই ইনিশিয়াল পপুলেশন কেউ তৈরি করা হচ্ছে এই যে জিরো ওয়ান করে সিকোয়েন্সগুলো তার ইন্টারভ্যালের মধ্যে তৈরি জেনারেট করা হবে তো সেটাও কিন্তু প্রোগ্রামিং প্রোগ্রামিং করে আমাকে তুলতে হবে র্যান্ডাম দিয়ে ওই র্যান্ডাম দিয়ে মানে র্যান্ডাম নাম্বারের একটা ইম্পর্টেন্স আমাদের এই জেনেটিক অ্যালগোজিমে রয়েছে র্যান্ডাম নাম্বারের একটা ইম্পর্টেন্স আমাদের কিন্তু জেনেটিক অ্যালগোজিমে বিলং করছে অতএব সেটা সাহায্য করতে হবে ও তো অভিয়াসলি বুঝেই যাচ্ছে যে এই কাজটা করতে গেলে তাহলে আমাদেরকে একটা প্রোগ্রাম করতে হবে দিস ইজ দ্য প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম মানে ফাংশন আর কি এই যে ফাংশন এই ফাংশনের সাহায্যে আমরা এই ফাংশনটা যখন আমরা কম্পিউটারে রান করাবো তখন আমাদের এই ধরনের জিরো ওয়ান ইন্টারনালি মানে জিনো স্পেস যেটা এটা হচ্ছে জিনো স্পেস জিনো স্পেসে কিন্তু এই ধরনের কিন্তু জেনারেট হয়ে যাবে আর ফ্লোটিং পয়েন্ট রিপ্রেজেন্টেশনে রিয়েল ফর্ম হবে দেখতে পাচ্ছ রিয়েল ফর্ম ভি ওয়ান এর ভ্যালু দুটো ডিসিশন ভ্যারিয়েবল হ্যাঁ দুটো ডিসিশন ভ্যারিয়েবল ভ্যালু দুটো করে ভ্যালু দেওয়া আছে তখন দুটো করে ভি ওয়ান এর দুটো ভ্যালু টু বি থ্রি বি ফোর বি ফাইভ হ্যাঁ অতএব এটা রিয়েল ফর্ম এখানে হচ্ছে ভ্যালু গুলো র্যান্ডামলি এখানেও ভ্যালু গুলো র্যান্ডামলি কিন্তু রিয়েল ফর্মে জেনারেট করা যাবে দুই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের টেকনিক রয়েছে ইনিশিয়ালাইজেশন সো দিস ইজ দা প্রোগ্রাম ফর ইনিশিয়ালাইজেশন কিভাবে আমরা প্রোগ্রামটা তৈরি করতে পারি সেটা এখানে বলা হচ্ছে নেক্সট ইনিশিয়ালাইজেশন যখন হয়ে গেল মানে আমি যখন ওরকম একটা সেট আপ সলিউশন সেট আপ সলিউশন বলি সেট আপ সলিউশন যখন আমি পেয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে তো সেই সেট আপ সলিউশন এটা পেয়ে গেলাম মানে ইনিশিয়ালি আমি ধরে নিলাম ফিজিবিল প্লেস থেকে আমি পয়েন্ট পাঁচটা দশটা কটা পয়েন্টে নেব দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট একটা যে কতগুলো পয়েন্ট আমি ইনিশিয়ালি ধরে নেব পাঁচটা দশটা পঞ্চাশটা একশোটা পাঁচশোটা পাঁচ হাজারটা অভিয়াসলি যত বেশি পয়েন্ট ধরা হবে তাহলে তত বেশি আমার কাজের সুবিধা হবে মানে একসঙ্গে সার্চিংটা হচ্ছে যেমন হয় আর কি যে কিছু ওটা হারিয়ে গেছে একটা মেঝেতে হয়তো কিছু ছোট জিনিস হারিয়ে গেছে তো একজন সেই জিনিসটা খুঁজতে গেলে যে সময়টা লাগবে সেখানে যে দশজন খুঁজে যে মেঝেতে সেই পয়েন্টটা সেই জিনিসটাকে তাহলে গিয়ে আমার খোঁজাটা তাড়াতাড়ি হবে কারণ একসঙ্গে দশটা শপিং চলছে জন সেটাকে স্ক্যান করে যাচ্ছে স্পেসটা তো এখানেও তাই তাহলে পয়েন্ট ইনিশিয়াল পয়েন্ট ইনিশিয়াল পয়েন্টের সংখ্যা কটা হবে একের বেশি অভিয়াসলি সেটা দশ পঞ্চাশ একশো দ্য ডিপেন্ডস অন 
সেটা ডিপেন্ডস করবে যে তোমার অবজেক্টিভ ফাংশনে কতগুলো ভ্যারিয়েবল আছে তুমি যে মেশিনে কাজ করছো সেই মেশিনটার ক্যাপাসিটি তার স্পিড তার উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু তোমার ওই পয়েন্টটাকে আমাদেরকে ধরতে হয় সো দ্যাট ইজ দা ওয়ান প্যারামিটার দ্যাট ইজ দা ওয়ান প্যারামিটার যে হাউ মেনি হাউ মেনি পয়েন্ট দ্যাট মিন হাউ মেনি নাম্বার অফ ক্রোমোজোম হাউ মেনি নাম্বার অফ ক্রোমোজোম দ্যাট ইজ দা ক্রোমোজোম সংখ্যা এই ক্রোমোজোম সংখ্যা একটা ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার একটা ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার সেটা যখন আমরা কাজ করি যে মেশিনে কাজ করি সেটাই তখন আমাদেরকে সিট করতে হয় ভিত্রিতে কত সেটা আমার জানার প্রয়োজন আছে সেই অবজেক্টিভ ভ্যালু গুলো ডিটারমাইন করতে হবে তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা যেটাকে আমরা অপটিমাইজ করি সেটাকে আমরা ধরে নিই অবজেক্টিভ ফাংশন ফাংশন ইভালুয়েশন ফাংশন গুলো আমরা ধরে নিই পাঁচটা কি হবে পাঁচটা এখান প্রথম একটা এরিয়ার উপরে মানুষজন সেখানে বসবাস করছে পাঁচটা মানুষ তাদের মধ্যে কেউ শক্তিবান কেউ দুর্বল কেউ অলস কেউ কর্মঠ ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা সেই যে কেউ শক্তিবান ফিটেড বেস্ট ফিটেড টু দা ইনভাইরনমেন্ট হ্যাঁ সে ডারউইনের তোমার সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট যে তত্ত্ব সেই তত্ত্ব কাজে লাগিয়ে তো এখানে ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি এদের মধ্যে যেটা ম্যাক্সিমাম দ্যাট ইজ দ্য ফিটেস্ট ক্যান্ডিডেট আর যেটা সব থেকে কম সেটা সব থেকে উইক আমার উচিত হবে কি পরবর্তী ক্ষেত্রে আমার কি উচিত হবে যে এই যারা এখানে ফিটেস্ট মানে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু দিচ্ছে কিংবা মিনিমাইজেশনের ক্ষেত্রে মিনিমাম দিকে যারা আছে সেইগুলোকে নিয়ে পরবর্তী জেনারেশন তৈরি করা এই পাঁচজনের থেকে আবার আরো পাঁচটা তৈরি করা হয় পপুলেশন সাইজ ফিক্স রাখা হয় কিন্তু লিটারেচারের পপুলেশন সাইজ ক্লাসিক্যাল যেটা ফিক্স রাখা হয় এবং ভ্যারিয়েবলও করা হয় লিটারেচারে আছে ভ্যারিয়েবল যাই তো আমরা এই পাঁচটা পয়েন্ট থেকে পাঁচজনের থেকে আবার পাঁচটা পয়েন্ট তৈরি করি এটা হচ্ছে আমার বেশি গুড পাঁচটা এখান থেকে পাঁচটা তৈরি করবো আমার পাঁচটা পয়েন্ট তৈরি করবো পাঁচটার মধ্য থেকে সব থেকে বেশি ভ্যালু কে দিচ্ছে এখানে কোন ভ্যালুটার জন্য এই যে পয়েন্টার জন্য ভি ওয়ানের জন্য দিচ্ছে আমি এটাকে নোট করে নিলাম যে ভি ওয়ানটা এই ইটারেশনে এই জেনারেশনে বেস্ট ভ্যালু দিচ্ছে এবার আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে যখন এইগুলো সাহায্যেই তো আমার আবার নতুন পাঁচটাকে তৈরি করতে হবে দ্যাট ইজ দা ইম্পর্টেন্ট থিং তাহলে এখান থেকে এমন হবে আমাকে সিলেক্ট করতে হবে পরবর্তী 
প্রজন্মের জন্য মানে এই ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি ভিফোরের মধ্যে দিকে তাদেরকে আমি সিলেক্ট করবো তাদের মধ্যে আমি অ্যাকচুয়ালি ক্রসওয়ার মিউটেশন ক্রসওয়ার মিউটেশন আমরা জানি ইম্পর্টেন্ট তো সেটার জন্য আমাদের লিখতে হয়েছে এটা এভালুয়েশনের জন্য একটা প্রোগ্রাম সেটা জন্য আমাদের সিলেকশন বা রিপ্রোডাকশন পার্টার যেটাকে আমরা বলছি এর প্রাইমারি অবজেক্টিভ হচ্ছে যে গুড সলিউশন গুলোকে আমাকে ক্যাপচার করা গুড সলিউশন গুলোকে নিয়ে নতুন পপুলেশন জেনারেট করা আর যারা এই জেনারেশনে ব্যাড ব্যাড সলিউশন সেইগুলো যাতে নষ্ট হয়ে যায় অভিয়াসলি আমরাও চাই আমরাও আমাদের সমাজে চাইছি যারা দুষ্টু যারা যাদের দ্বারা সমাজ উপকৃত হয় না সেই ধরনের মানুষ যেন না থাকে আমরা সবসময় চাই সেই সব মানুষজনকে যাদের দ্বারা সমাজ আমাদের সোসাইটি আমার কান্ট্রি ডেভেলপমেন্ট হয় হ্যাঁ তো এটা আমাদের প্রত্যেকেরই লক্ষ্য এটা বেসিক গোল প্রত্যেকের এখানেও সেই কনসেপ্টটা ইউজ হচ্ছে যে আমাদের তাহলে গুড সলিউশন গুলোকে আমরা রাখবো ব্যাড সলিউশন গুলোকে বাদ দেব সেটা করা যায় কি করার জন্য টেকনিক আছে করার জন্য টেকনিক আছে এখানে টেকনিক মানে বেসিক মোটোটা হচ্ছে এইটা আমরা মোটামুটি অ্যাভারেজের উপর গুড কোন কোনগুলো সেটাকে আইডেন্টিফাই করবো ওই স্পেসে যে কারা অ্যাভারেজের উপরে আছে এবারে সেই যারা অ্যাভারেজের উপরে আছে সেখান থেকে আমরা সিলেকশন করে দেবো আর ব্যাটগুলোকে আমরা বাদ দিয়ে দেবো বিভিন্ন সিলেকশন প্রসিডিওর আছে বিভিন্ন এখানে জাস্ট কটা এখানে আমার পাঁচটা দেওয়া চারটা দেওয়া আছে চারটা পদ্ধতি দেওয়া আছে টুর্নামেন্ট সিলেকশন যারা গুড তারাই কিন্তু নর্মালি উঠে আসবে তার মানে এই নয় যে ব্যাড গুলো আসবে না ব্যাড আসবে তার পসিবিলিটি কম ব্যাডও আসতে পারে যেমন নর্মাল লাইফে আমাদের হয় আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদের বাবা মারা যেমন ছেলে মেয়েদের বিয়ে দেয় দেখে শুনে বিয়ে দিয়ে দিল বাবা অধ্যাপক ছেলে অধ্যাপক তার হয়তো মিসেস অধ্যাপক দেখে এডুকেটে নিয়ে আসে দেখার তার থেকে যে সন্তান এলো দেখা যাচ্ছে সে আর পড়াশোনা করতে হয় সে হয়তো দেখা যাচ্ছে তার উল্টো চরিত্র হয় সেটাও হয় দ্যাট ইজ র্যান্ডাম হ্যাঁ টোকাস্টিক সো হতে পারে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পসিবিলিটিটা হাই থাকে তো যাই হোক এই আমাদের সিলেকশন প্রসিডিওর আছে আমি এই সিলেকশন প্রসিডিওর গুলো ডিটেলস যাবো না কারণ ডিটেলস এটা বোঝানো শর্ট টাইমের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি সম্ভব নয় কিন্তু এইটুকু বলতে পারি কনফিডেন্টলি যে আমাদের লিটারেচার কিন্তু টেকনিক অ্যাভেলেবেল টেকনিকগুলো এমনভাবে তৈরি করে দ্যাট ইজ দ্য বিউটি অব দ্য প্রসেস ভাবতে হবে যে তাই তো কীভাবে সিলেকশন করা আছে যাতে করে বেস্টগুলোই উঠে আসবে যারা আমার স্টুডেন্ট যারা স্টুডেন্ট বিশেষ করে যারা রিসার্চ করতে চাও তাদের তাদের মাথায় এই ভাবনাটা রাখতে হবে তাই তো তাহলে কিভাবে তৈরি করা যাবে এই যে চিন্তা ইনোভেটিভ থিঙ্কিং তাদেরকে তৈরি করতে হবে এমন নয় যে এইগুলোই স্ট্যান্ডার্ড মেথড আর নেই নতুন নতুন মেথড বেরোচ্ছে রিসার্চ কাজ মানে এইটা হ্যাঁ নতুন নতুন সিলেকশন প্রসিডিও তৈরি করছে তারা রিসার্চ করা অতএ ভাবতে হবে যে কিভাবে তাহলে আমি সিলেক্ট করব যাতে আমার বেস্ট যারা ক্যান্ডিডেটগুলো উঠে আসবে টুর্নামেন্ট সিলেকশন ওয়ান ইজ দ্য সিলেকশন রাউলার হুইল একটা সিলেকশন দ্যাট ইজ অ্যানাদার সিলেকশন প্রসিডিওর অ্যান্ড দিস ইজ স্টেপ ওয়াইজ অ্যালগোর দিন অ্যান্ড দিস ইজ ওয়ান অ্যানাদার টেকনিক দিস ইজ টোকাস্টিক ইউনিভার্সাল স্যাম্পলিং দিস ইজ অ্যানাদার টেকনিক দেয়ার অ্যান্ড রাউলার হুইল সিলেকশন দিস ইজ দ্য প্রোগ্রাম দিস ইজ দ্য প্রোগ্রাম অবভিয়াসলি আলটিমেট হচ্ছে ক্লিক কোডিং হ্যাঁ সি এটা সিতে করা আছে কোডিং প্রোগ্রাম বাহির হচ্ছে আমরা কাজ করতে পারি হ্যাঁ আমরা সিলেকশন আমরা ওই যে সমস্ত মেথডগুলো আছে আমরা মেথডগুলো তোমার মেথডগুলোর সাহায্যে আমরা সিলেক্ট করতে পারবো যে এই যে পাঁচটা আমার এই মুহূর্তে পয়েন্ট রয়েছে পাঁচটা পয়েন্টের থেকে কোনগুলো কোনগুলো উপরে আমি ক্রসওভার মিউটেশন কারণ ক্রসওভার ঘটাবো তাদের মধ্যে যারা ফিটেস্ট অ্যাকচুয়ালি কিন্তু হুম তাদের মধ্যে ক্রসওভার ঘটাবো 
তো সেই সিলেকশন যাদের করা হলো তাদের উপরেই কিন্তু এই ক্রস ওভার আর মিউটেশন এই যে দুটো অপারেটর ঘটানো হচ্ছে ক্রস ওভার হচ্ছে একটা অপারেটর এর সাহায্যে কি করা হচ্ছে না এই দুটো যে ক্রোমোজোম দুটো সলিউশন তাদের মেটেরিয়ালে এক্সচেঞ্জ করা হচ্ছে মেটেরিয়ালের মধ্যে এক্সচেঞ্জ দিস অপারেটর কম্বাইন্স দ্য ফিচার অফ টু প্যান্ট ক্রোমোজোমস হ্যাঁ মেটেরিয়াল এক্সচেঞ্জ করা আর দুটো তৈরি করে দেওয়া দুটো তৈরি করা আর মিউটেশনটা একটা ক্রোমোজোমের উপরেই তোমার চেঞ্জ করা এটা কারণ আছে ক্রস ওভার কেন মিউটেশন কেন ক্রস ওভার ইউজ করলে কি হবে সলিউশন ইউটেশন যত এগাবে কোন দিকে যাবে মিউটেশন কত তবে ইত্যাদি যাবে যে ক্রস ওভার বাইনারি ফর্মে ডিফারেন্ট ফর্মে রয়েছে সিঙ্গেল পয়েন্ট ক্রস ওভার ডাবল পয়েন্ট ক্রস ওভার মাল্টিপল পয়েন্ট ডিফারেন্ট টাইপস অফ ক্রস ওভার জাস্ট ফর ইলাস্ট্রেশন আমরা দেখাচ্ছি আমাদের যেহেতু বেশি উদ্দেশ্যের মতো নতুন দুটো তৈরি করা ইন্ডিভিজুয়াল তৈরি করা দেখো ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ান এটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল আগের থেকে আলাদা আগের থেকে আলাদা এটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্স কিন্তু এই আলাদাটা এমনই হয়ে থাকে যে এরা বেটারের দিকে যায় সেইভাবে তোমার ইয়ে থাকে সিঙ্গেল পয়েন্ট এটা ডবল পয়েন্ট ক্রস ওভার মানে দুটো পয়েন্ট করে দুটো পয়েন্টের মাঝে দুদিকে দুটো পার্ট এক্সচেঞ্জ করা হচ্ছে দুটো পার্ট এক্সচেঞ্জ করা হচ্ছে মেটেরিয়াল এক্সচেঞ্জ করা হচ্ছে ইন পয়েন্ট ক্রস ওভার যতগুলো খুশি ক্রস ওভার করা যায় কিন্তু সোয়ার ক্ষেত্রে সেই কিন্তু প্রোগ্রাম আমাদেরকে রাখতে হবে প্রোগ্রাম একই রকম রিয়েল ফর্মে এটা না এটা ইউনিফর্ম ক্রস ওভার সংগঠিত করব সেটা তার স্টেপ ওয়াইজ প্রসিডিউর দ্যাট ইজ আলগোদিন আর এটা হচ্ছে তার প্রোগ্রামিং যে ওই কাজটা আমরা করতে গেলে প্রোগ্রামিং কোডিং এ কি লিখলে কি হবে আমার মেটেরিয়াল আমরা তুলে নিয়ে এক্সচেঞ্জ করি রিয়েল ভ্যালুর ক্ষেত্রে এটা রয়েছে ইউনিফর্ম বাউন্ডেড নন ইউনিফর্ম মিউটেশন ডিফারেন্ট টাইপস অফ এখানে যেমন যে ইপ তৈরি নতুন ভ্যালু এইভাবে আমরা নতুন জেনারেশনে চলে যাব নতুন সেটে চলে যাব যাই দেখতে পাচ্ছি আমরা প্রথমত আমরা একটা সেট তৈরি করবো ইনিশিয়াল সেখান থেকে আমরা সিলেকশন প্রসিডিওর মিউটেশন ক্রস ওভার ইউজ করে আমরা নতুন একটা সেটে চলে যাব তো এটা কতক্ষণ চলতে থাকবে কম্পিউটারে এই যে প্রোগ্রামিংটা এই যে লুকটা কতক্ষণ চলবে প্রথমত ততক্ষণ চলবে যতক্ষণ বেস্ট ইন্ডিভিজুয়াল ডাজ নট ইম্প্রুভ দ্যার জেনারেশন বেসিক্যালি আর আরেকটা হচ্ছে কি নাম্বার অফ জেনারেশন একটা দিয়ে দেয় হয় হয়তো সলিউশন নেই সেখানে তাহলে তো চলতে থাকবে ইনফাইনাইট লুক করে যাবে সেই জন্য ম্যাক্সিমাম একটা জেনারেশন দিয়ে দেওয়া হয় সে ম্যাক্সিমাম জেনারেশনটা রিচ হয়ে গেলে ওটা বন্ধ হয়ে যাবে এর প্যারামিটার হলো কি কি প্যারামিটার রয়েছে যেটা আমরা প্রথমে আমাদের ওখানটা ছিল সেটা হচ্ছে পফ সাইজ নাম্বার অফ পয়েন্টস প্রবাল্টি অফ ক্রস ওয়ার এই প্রবাল্টি অফ ক্রস ওয়ার এই যে ক্রস ওয়ার ঘটানো হবে অ্যাকচুয়ালি সবার উপরে ক্রস ওয়ার ঘটানো হয় না যতগুলো ক্রোজম থাকে সবার উপরে হয় না তার সার্টেন পার্টের উপরে ক্রস ওয়ার ঘটনা হয় কতটার উপরে ক্রস ওয়ার ঘটনা হয় তার প্রবাল্টি একটা ধরে নেওয়া কতগুলোর উপরে মিউটেশন ঘটনা হবে তার একটা প্রবাল্টি ধরে নেওয়া আর জেনারেশন ম্যাক্সিমাম কত রাখা হবে সেটা একটা ধরে নেওয়া তো এই হচ্ছে আমাদের 
আলটিমেটলি যে এই অ্যালগোরিদমটাকে আমরা যদি ফ্লোচার্ট আকারে ডিপিক্ট করি তাহলে এরকম ধরনের হয় প্রথমত ইনিশিয়ালাইজ পপুলেশনস অফ সলিউশনস তারপরে আমাদের জেনারেশনটা ম্যাক্সিমাম কিনা চেক করে নিতে হয় তারপরে ফিটনেস ক্যালকুলেট করতে হবে সিলেকশন ক্রস ওয়ার মিউটেশন তারপরে আবার নেক্সট জেনারেশন এটাই চলতে থাকে ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল স্টেপ ওয়াইজ প্রিন্সিপাল চোন এখানে যেমন পর উদাহরণস্বরূপ আমরা একটা নিয়েছিলাম দেখানো হয়েছিল যে ম্যাক্সিমাইজ এফিক্স ইকুয়াল টু এক্স কিউব মাইনাস কিউব এক্স স্কোয়ার প্লাস ফর্টি ফাইভ এক্স সিঙ্গেল ভ্যারিয়েল ফাংশন বাট ইস ফাংশন ইজ দেয়ার তো এটা তো আমরা ডেলিভারিভ দিয়ে করতে পারি দিয়ে করি জেটি অ্যালগোরিদিন দিয়ে এটাকে সলিউশন করার জন্য একটা ডেমনস্ট্রেশন ছিল তো জিরো ফোর পাঁচটা পপুলেশন সাইজ পপুলেশন সাইজ পাঁচটা মানে পাঁচটা পয়েন্ট ইনিশিয়ালি জ্যান্ট করা হচ্ছে ক্রস ওয়ার পয়েন্ট পয়েন্ট টু পয়েন্ট টু ইত্যাদি ধরা হচ্ছে র্যান্ডম পয়েন্টের ফাংশন রয়েছে বুঝতে পারছো আর এখানে ইনিশিয়াল পপুলেশনটা আছে এটা ইনিশিয়াল পপুলেশন এই পপুলেশনটা ইনিশিয়াল পপুলেশন যখন তৈরি হয়ে গেল তাদের এই পদ্ধতিগতভাবে বিভিন্ন রকমভাবে এদের ফিটনেস ভ্যালু পোয়ালটি কিউমিউনিটি পোয়ালটি ইত্যাদি ইত্যাদিগুলো তৈরি করতে হয় এইগুলো ভিত্তি করে সিলেকশন কাদেরকে কাদেরকে সিলেকশন করা সিলেক্ট করা হলো এইগুলোকে তখন সিলেক্ট করা হচ্ছে এই ডিপার্টমেন্ট সিলেক্ট করা হচ্ছে সিলেকশন করার পর ওদের আবার ক্রস ওয়ার করার ঘটনা হচ্ছে মিউটেশন ঘটনা হচ্ছে মিউটেশন ঘটনার পর ফাইনালি আবার আমার এরকম একটা জিনিস আমার পেয়ে যাচ্ছে তো অবভিয়াসলি এখানে কোথায় বেস্ট ফিটেড হচ্ছে ফিফটি থ্রি ফিফটি টু পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান এখানে ভ্যালু এই যে দু নম্বর স্লটে যেটা আছে বাহান্ন দশমিক একান্ন ফিফটি টু পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান একটা ইন্টারেশন হওয়ার পর এটা এসে গেল ফিফটি থ্রি পয়েন্ট নাইন এইট তাহলে ভ্যালুটা বেস্ট ফিটেড ভ্যালু ফাইভ ফিফটি থ্রি পয়েন্ট এইট এইভাবে আপডেট হতে থাকে আমাদের এই হচ্ছে আমার মোটামুটি অ্যাডভান্টেজ বেসিক্যালি যে এটি অ্যালগোদিম যে স্পেশালি কন্টিনিউয়াস ক্ষেত্রে যেখানে নাম্বার অফ ভ্যারিয়েবলস বেশি হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের ক্লাসিক্যাল মেথড কাজ করাটা ইন্টারেশন যে কাজ করাটা খুব অসুবিধা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে এই জেডি অ্যালগোদিম খুব ফ্রুটফুল আর ডিসক্রিট কেস হলো তো কোথায় নেই খুবই কাজে লাগে আর এখানে কোনো ডেলিভেটিভ ইনফরমেশান নেই আমরা দেখলাম যতটা আলোচনা করলাম সেখানে কোথাও ডেলিভেটিভ ইনফরমেশান নেই তাহলে উইদাউট ডেলিভেশন ডেলিভেটিভ ইনফরমেশান নন ট্রাডিশনাল মেথড বাই হুইচ উই ক্যান গেট অপটিমাম ভ্যালু অফ ফাংশন আর এটার সাহায্যে গ্লোবাল ভ্যালু গ্লোবাল অপটিমাম দেওয়া যেতে পারে সাধারণত ক্লাসিক্যাল মেথডসগুলোর ক্ষেত্রে লোকাল অপটিমাম উঠে আসে ডিসঅ্যাডভান্টেজও রয়েছে এখানে ম্যাথামেটিক্যাল কনভার্জেন্স নিয়ে কোনো কিন্তু ম্যাথামেটিক্যাল প্রুফ নেই ঠিক আছে ম্যাথামেটিক্যাল কোনো প্রুফ নেই ম্যাথামেটিক্যাল কনভার্জেন্স যে সমস্ত বই স্ট্যান্ডার্ড বই রয়েছে নর্মালি যেটা মানে আমি স্পেশালি আমার রিসার্চে কাজ করবে এটা ইউজ করে থাকি Now, many, many thanks to Professor Mondal for such a nice and interesting talk, which has enriched us a lot. Now, from the audience, if there be any questions. May I ask you? Sir, thank you, sir. May I ask you a question? Yes, yes. Yes, yes. Sir, my question is that uh, what are the uh, implementation of uh, optimization in which subjects in the name of uh, operation research? Hello? Yes, yeah, hello. Hello. Yeah, ইমপ্লিমেন্টেশন <laughs> 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 
कैन बी ऑप्टिमाइजेशन सर ऑप्टिमाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन क्षेत्रिटीट डिमांडिकलते एरिया ठीक क्या मेथडिकलते
क्षेत्र <laughs> 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 फिर पा कि घटाले कि ठीक मैंने <laughs> 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 
আমি একটা পয়েন্ট পেলাম সেই পয়েন্টটা ফাংশনে বসালাম তার রিয়েল ভ্যালু দিল কি দিল না যদি রিয়েল ভ্যালু দেয় তাহলে ফিজিবল যদি রিয়েল ভ্যালু না দেয় তাহলে ইনফিজিবল लाभ <laughs> चंद्रेशर <laughs> खुब भलो लगल तो अपनी आसन संगे कोलेशन क्या कर मैथामेटिक्स प्रोग्रामिंग निर्भर कर I think there is uh, no more questions. Uh, so once again, thank you, Professor Mondal, for being with us in spite of uh, your busy schedule. So thank you, sir, again. So, uh, Dr. Gangopatha, you now continue. Thank you, Tom Swayke, Mr. Sir, Mr. Sir, even our Nidha Tapos, who our Ashwabu, Ashwabu, I get to buy some chicken. We get to buy it. भविष्य प्रोग्राम जैसे ठीक है Thank you, sir. Uh, now I would like to request uh, Dr. Minmoy Guria, Assistant Professor, Mathem Department of Mathematics, Ghatal Robindra Sathwarshiki Mahavidyalay, to kindly deliver the concluding remarks for the first technical session. Dr. Guria. Dr. Guria. Minmoy, can you join for a minute? तो 
aci. Ah, itu mungkin aci. Minta mana? Itu phone kau le dina itu. Ha ha ha. Ami korang nici nici. Aja, kiri aja. So there is a small announcement that uh, I'll post a feedback link in the chat box. Kindly submit that to generate the e-certificates. It will uh, reach your mail IDs, respective mail IDs at once. And for the poster presenters, uh, I will uh, prepare a separate uh, certificate and send you by mail. So I'll post the feedback link uh, by the end of the uh, second technical session. Kindly submit that feedback form. Uh, Dr. Guria is facing some internet problem. So instead of him, uh, now I would request Dr. Tapush Kumar Jana, Assistant Professor, um, Department of Mathematics, uh, uh, to kindly deliver the concluding remarks. Okay, thank you. Uh, today, uh, our colleagues from Department of Mathematics, Chemistry and Physics, uh, all of us uh, organized a seminar on this day, that is on Science Day. Uh, I thank to all the organizers, <coughs> our uh, beloved principal sir, uh, because of uh, without him, <coughs> we uh, we are <coughs> so many days we are not organizing such a organize such a conference or seminar. <coughs> Today, uh, successfully, uh, we uh, completed this, uh, not actually totally completed, <coughs> but almost all our, all our honorable speakers, um, they uh, participate in this webinar and uh, give some valuable lectures, uh, which are <coughs> very fruitful to us and also our students <coughs> learn so many things uh, from their lectures. So I thank you to all of our honorable speakers uh, again and uh, carry on to next session. Thank you. 
Thank you so much, sir. Uh, now we'll directly move towards the second technical session, which is mainly meant for our beloved students. And for that, I would like to request uh, one of our conveners and uh, uh, head of the department, Department of Chemistry, Ghatal Rubindra Shatavarshiki Mohabiddala, Dr. Koshik Ghosh, uh, to kindly chair the next set technical session. Dr. Ghosh. Sir, thanks, to, thanks to Dr. Momita Gongopadhyay. I express my thanks to Professor Dr. Montu Kumar Das, Principal of our college, for his constant encouragement and support for holding this event. In the poster presentation session, I welcome all student participants to present their papers as the occasion of Science Day celebration. This is our motto to create and enhance the science awareness among the students, keeping in view the three great scientists, T.B. Raman, Srinivasan Ramanujan, and Acharya Pofulla Chandraya. This is my firm belief that the students will be immensely inspired by the works and lives of these great scientists. I want to remind you that this not mere competition, but this will help you encourage the young scientific mind inside you. Now, uh, first participant, now, uh, uh, by first participant, Bidisha Chakraborty and Ipsita Ghurai, you are requested to present your topic jointly. Uh, uh, they will jointly present their topic, yes, jointly. Are you ready? Your presentation time, 10 minutes and discussion Time about near about five minutes. The laws of nature are under mathematical sorts of good. Respected our honorable guest. Principal and my guest. My name is Ishita Guru. My name is Bidisha Chakraborty. Today's topic of our presentation is the great mathematician Srivas Ramanujan. Srivas Ramanujan was a world renowned Indian mathematician. He is also known the man who is Srivas Ramachandran, known as Indian Mathematician, was born in a poor family at Kiroz in Amishan. On 22nd December 1887, his father, Kapu Swami Srivas Ayyar, was a clerical assistant in science house, and mother, Kamala Kamal, was a housewife. In 1982, he got admitted to the school, but due to circumstances, he had to switch to school. Just before the age 10, he passed prime and passed in district. That year, he entered town higher secondary school, where he encountered formal mathematics for the first time. By the age of 13, the master advanced trigonometry book written by A. C. Loney and discovered sophisticated details by his own. He also showed a familiarity with geometry and internal theory. Ramanujan graduated from town higher secondary school in 1902 and was awarded T. Ranganathan applied to mathematics and received scholarship to study at government art college. But due to unwillingness in other subjects, it except mathematics. Later, he joined another college, but same happened. So, he decided to leave college without degree 
and continued his study and independent research in mathematics. At this point in life, he lived in extreme poverty and was suffering from starvation. In July 1909, Ramanujan married Janaki Amal, who was then just nine years old. Then he badly searched for job, but rejected due to failure in college. He tutored some students of Presidency College for some money. Ramanujan made deputy collector V. Ramaswamy Iyer, founder of Indian Mathematical Society. Impressed by Ramanujan and made Ramanujan with R. Ramachandra Rao, the secretary of the society. He impressed by Ramanujan and gave financial support. One of the first problems he posted the journal was root over 1 plus, 2 root over 1 plus, 3 root over 1 plus, and so on. He waited for solution to be offered in the three issues over six months, but failed to receive any. At the end, Ramanujan supplied the solution to the problem himself. He formulated the equation that could be used to solve the infinitely nested radical problem, then, which is presented in the slide. Now, using this equation, the answer to the question posed in journal was simply three. He wrote his first formal paper for the journal the, on the property was Barnaby's number. Later, Ramanujan wrote another paper and also continued to provide problems in journal. In 1912, he temporarily got job in the Madras Accounting General Office with salary rupees 20 per month. Later, he became clerk in chief accountant of Madras Court Trust. He did easily what he was given and spent his spare time with mathematical research. With the help of friends, Ramanujan drafted letters to leading mathematicians at Cambridge University. He wrote letters to G. H. Hardy and System January 1913. That harshly shocked him, but Hardy was impressed by some of Ramanujan's other work relating to infinite series, which two equations are presented uh, in this slide. The second one was new to Hardy and was derived from a class of functions called hypergeometric series researched by Euler and Gauss. Hardy commented that the theorems defeated me completely. I had never seen anything in list like them before. Hardy praised Jamanajan and soon interested on his work. My friend Vidisha Chakraborty will tell the rest. Ramanujan, Ramanujan was invited to England to improve his work by J. Hardy and J. Littidu, who were great mathematicians. Hardy tried his best to fill the gap in Ramanujan's education without his fail of inspiration. Ramanujan was awarded a BA degree by Richard in March 1916 for his work on highly composite numbers. This degree later renamed PhD. On 6 December 1917, he was elected to the London Mathematical Society and became a fellow of Royal Society in 1918. He was also elected for investigation in elliptic functions and theory of numbers. On 13 October 1918, he became the first Indian to be elected a fellow of Trinity College at Cambridge. These photos in Trinity College plagued by health problems throughout his life. He living in a country far away from home and deeply involved with his mathematics. Ramanujan's health was in England by stress and by the scarcity of vegetarian food during the First World War. He was suffering from tuberculosis and a savary vitamin deficiency. Ramanujan returned to Kumbhakanan Madras Presidency in 1990 and died soon thereafter at the age of 32. His widow, S. Janki Amal, lived in Chennai until her death in 1994. In this short span of life, Ramanujan Shah enriched the world with a number of revolutionary formulas and inventions. Little commented, I can believe he is at least a Jacobi, while Hardy said 
he can compare him only with Euler and Jacobi. His mathematical contributions are Landau Ramanujan constant, Mosquito function, Ramanujan prime, Ramanujan conjecture, Ramanujan Foldner constant, Ramanujan theta function, Ramanujan sum, Rogers Ramanujan identity, Ramanujan's master theory. Ramanujan's magic square. The first row is Ramanujan's birth date, 22nd December 1887. In this way, the sum of numbers of any column or the row or the numbers shaded in the same color is 139. Hardy Ramanujan number. When Hardy went to see Ramanujan when he was ill in London, he wrote the taxi cab number 1729 and remarked that the number seemed rather dull to him. To which Ramanujan said it is a very interesting number. It is the smallest number expressible as the sum of two cubes in two different ways. 1729 equal to 1 cube plus 12 cube and 9 cube plus 10 cube. This number also called taxi cab number. Honor for Ramanujan. Ramanujan's home state of Tamil Nadu celebrates 22nd December Ramanujan's birthday as state IT day. Since the centennial year of Ramanujan, every year 22nd December is celebrated as Ramanujan Day by the Government Arts College at Kumbhakar. On the 75th anniversary of Ramanujan's birth, a stamp picture in Ramanujan was released by the Government of India in 1962. On the 125th anniversary of his birth, India declared the birthday of Ramanujan December 22 as National Mathematics Day. Dr. Manmohan Singh also declared that the year 2012 would be celebrated as the National Mathematics Year. Thanks for giving us such a wonderful opportunity to express our view on Sir Ramanujan in front of you. Thank you all for listening to our presentation. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Uh, Bidisha Chakraborty and Ifsita Ghodai, both are students of mathematics. Yes, PG first huh? uh, Any question? Hello? 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 Sotrasun of this chara, Arki Kuno Choto, Sunka Erkum Paja de Pare, Jeta Dutu Prime Namari Kubi Kakare Likaja. It is Antes. Has a ninety one. Has a ninety one. Kin two ninety one a cubic negative hisabe bola allow for a hana. The four cube plus three cube at I touch it 6 cube plus minus 5 per whole cube. And minus 5 cube is um, negative. Bole allow for a na? No, it is of the smallest. Hmm. Hmm. Okay. Another question was that you said matrix star bole. Yes, sir. Hello. 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 Hello, sir. Yes, what did you say about the matrix? Hello? Do you hear me? Do you hear me? Yes, yes. What did you say about the matrix? The matrix is the first row of the date of birth. The rest of the row of the number is the number of the number. Yes, sir. I mean, the first row of the date of birth, Ramanujan, 22nd December 1887. After that, chilo day, after that chilo month, that for it two chilo year ta. But amra jodi first ke date ke D, and month ke M, and year ke E and Y hoy. Thale second row the ho the Y plus one, that for H minus one, that for M minus three, that for D plus three. That for third row the ho the M minus two, D plus two, that for Y plus two, that for H minus two. Uh, and then last fourth row there have H plus one, double Y minus one, double D plus one, double M minus one. So it is a specific rule. Yes, sir. 
আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে
a village in the district of Khulna, now in Bangladesh. Pisiroi, known as the father of Indian chemistry, a great teacher, he gave his salary to his students interested in science. He was a patriot who steered his students with the call science can wait, but Swaraj cannot. Pisiroi's educational life. He started education in his father's village school. Higher education was at Hare School and Metropolitan Institute. After taking a F.A. diploma 1881 from the University of Calcutta, he proceeded to the University of Edinburgh on a Gilkey scholarship. His life, he lived a life of extreme self denial He became a symbol of pain living. Mahatma Gandhi said, It is difficult to believe that the man in simple Indian dress wearing simple manners could possibly be the great scientist and professor. The university established the Acharya Pishchandra Roy, Roy Museum to house his personal belongings, collections of books, and many of Shakespeare's plays with his personal noting. His career rejoined in his special created post in the Presidency College. On retiring from the Presidency College, he became the first pilot professor of chemistry in the University College of Science. Here he continued his research and teaching for another decade till 1937. His great foundation was Bengal Chemical and Pharmaceutical Works, Bengal Pottery Works, Calcutta Soap Works and other factories a new Indian school of chemistry. Now, I discuss about his great foundation, Bengal Chemical and Pharmaceutical Works. Bengal Chemical and Pharmaceuticals Limited, formerly Bengal Chemical Pharmaceutical Works Limited, is an Indian government-owned chemical and pharmaceutical enterprise. It is under the ownership of Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India. It manufactures industrial chemicals, pharmaceuticals like antibiotic injectables, tablets and capsules, and household products. That established in Kolkata, West Bengal in 1901 by Prof. Chandra Roy, it is India's first government-owned pharmaceutical enterprise. While initially successful, the company started making losses in the mid-1950s. The management of the company was taken over by the Union government on 15 December 1977. And the company was nationalized on 15 December 1980. Following decades of losses, BCPL returned to profitability in financial year 2016 and 17. Struggles and nationalizations. The company began to struggle after Roy's death in 1944 and started making losses in the mid-1950s. The management of the company was taken over by the Union government on 15 December 1977, followed by nationalizations on 15 December 1980. The new public sector undertaking was named Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited and was launched on 27 March 1981. As its losses continued, BCPL was referred to the board for industrial and financial reco reconstruction in 1992. His great research, his research covered a wide range of problems related to food adulteration, search for the elements missing in the periodic table. In 1896, he published a paper on presentations of a new stable chemical compound, mercurous nitrate. Ray developed a new method for the synthesis of ammonium nitrate. Ray wrote more than 100 papers, some in collaboration with his students on mercury salts and related compounds. His literary works, his, Ray was a voracious reader of literature, history, and biography. He could read half a dozen languages. He won, claimed that he became a chemist almost by mistake. 
हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री विच अपियर इन टू वॉल्यूम ही गेट फ्यू ऑनर्स ऑनररी डॉक्टरेट सी आई नाइनटीन हंड्रेड इलेवन नाइट वुड नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन केमिकल सोसाइटी नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी फोर द रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री ऑनर्ड हिज लाइफ एंड वर्क विद द फर्स्ट एवर केमिकल लैंडमार्क प्लेग आउटसाइड यूरोप थैंक यू Any question? Any question? Not a question, sir. Uh, Shukhendu, I am not very good. So, first of all, I am not very good. खाली सजेशन जेटा मैं देवो जो है चे हेंस फोर्ड जो कुन स्लाइड्स बना भी स्पेलिंग गुलो अवश्य चेक कर भी जामोन नाइट वुड है ना नाइट वुड है ठीक है चे छे गुलो आरेक बार पढ़े वो टिके थे आरेक बार भालो कोडे चेक करे नहीं भी जो कुन फाइनल दी भी तरागे एम नहीं ठीक है चे तो नहीं प्रथम बार नेक्स्ट पार्टिसिपेंट रीमा मंडल केमिस्ट्री जनरल सिक्स सेम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट रीमा मंडल केमिस्ट्री जनरल सिक्स सेम First of all, sir and ma'am, uh, I am presenting my pre presenting my seminar in Bengali. Okay, sir. Okay, okay. So screen and voice, all okay. Okay, continue, continue. Okay. Yeah. Yeah. So I am starting. First of all, welcome and namaskar, Janai Principal and Professor Dev. I am Rima Mandal, Ghatar Rovindra Satyabarshi Ki Mahavidyalaya Chemistry Department Sixth Semester student. आज आठाशे फेब्रुआर नैशनल सायंस डे उपलक्षे अपन सामने आचार्य सर प्रफुल्ल चंद्र राय सम्पर् छोट्ट एक प्रेजेंटेशन रखते चले आचार्य सर प्रफुल्ल चंद्र राय एना के प्रत्येके चिन्हे इन हलन बांगलार गर्व जिन पी सी राय नामे परिचित पी सी राय रसायन विद्या के पृथ्वी विभिन्न देश विदेशे नहीं गए बांगलार नाम उज्जवल कर प्राथम तर प्रारम्भिक जीवन बोलते एकषट्टी साल दोसरा आगस्ट तत्कालीन जशोरा जिलार रारुली काटीपाड़ा ग्रामे एक बनेदी जमीदार बाड़ी जन्मग्रहण कर शिक्षा जीवन शुरू करें तरह पितार प्रतिष्ठित एम इ स्कूले अठारोशो बाहत्तर साले कलकार हेयर स्कूले भर्ती हन ये तरह कि शारिक असुस्थतार कारण पढ़ाशन व्याघात घटे पर फिर अलबार्ट स्कूले भर्ती हन पी सी रायपर ईश्वरचंद्र विद्यासागर प्रतिष्ठित मेट्रोपलिटन कलेजे भर्ती हन आठरोश एक साले एफ ए परीक्षा द्वित विभाग पास कर प्रेसिडेंसि कलेजे बीए क्लस भर्ती हन प्रेसिडेंसि गिल क्रिस्ट बृत्ति स्कटलैंड एडिन ब्रा विश्वविद्यालय पढ़ाशुना करते जाएसि पास करें परवर्तकाले डीएससी डिग्री लाभ गवेषणा शुरू करें ये गवेषणार विषय छो कपार मैगनेशियम श्रेणी सम्मिलित तो सालपेटर संयुक्ति पर्यवेक्षण दो बचर कठोर परिश्रम पर यह गवेषणा समाप्त करें पीएचडी और डीएससी डिग्री लाभ करें ये गवेषणारोप प्राइजे भूषित हन पीसी रायर कर्मजीवन मानी प्रथम जेटर कथा उठे आसे से हलो बेंगल कैमिकल कारखाना प्रतिष्ठा बांगाली व्यवसाय अनाग्रह और हीनमन्नता देखे अठारोश बिरानब्बे साले मात्र सातशो ट बनियोगे और निज उद्योगे बेंगल कैमिकल कारखाना प्रतिष्ठा करें जावर्तकाले उन्नीसश एक साले कलकार 
মানিকতলার পঁয়তাল্লিশ একর জমিতে স্থানান্তরিত করা হয় এবং এর নাম করা হয় বেঙ্গল কেমিক্যাল ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্ক লিমিটেড স্যার পি সি রায়ের অবদান তো অনস্বীকার্য তিনি বাংলা তথা পুরো পৃথিবীতে রসায়ন বিদ্যাকে একটি আলাদাই মঞ্চে প্রতিস্থাপন করেছেন আঠেরোশো পনেরো সালে তিনি মার্কারি ওয়ান নাইট্রেট যাকে মার্কিউরাস নাইট্রেটও বলা হয় আবিষ্কার করেন যা বিশ্বব্যাপী আলোড়নের সৃষ্টি করে তিনি আরো মোট বারোটি যৌগিক লবণ এবং পাঁচটি থায়োয়েস্টার আবিষ্কার করেন উনিশশো তিন সালে তিনি তার পিতার নামে আর কে বি কে হরিশ্চন্দ্র স্কুল প্রতিষ্ঠান করেন এবং বাগেরহাট জেলায় উনিশশো সালে তিনি পিসি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন স্যার পিসি রায় সারা জীবনে ইংরেজি ভাষায় মোট দশটি এবং বাংলা ভাষায় মোট বাইশটি বই ও প্রায় তিনশোর বেশি প্রবন্ধ রচনা করেছেন যেগুলির মধ্যে আমি মাত্র দুটি বই আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম একটি হলো লাইফ অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স অফ এ বেঙ্গলি কেমিস্ট অ্যান্ড অন্যটি হলো এ হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি বাই প্রফুল্লচন্দ্র রায় আচার্য পিসি রায় তার শিক্ষকতার জন্য আচার্য হিসেবে আখ্যায়িত হন উনিশশো এগারো সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিন্ডিকেট সদস্য হিসাবে তৃতীয়বারের মতো ইংল্যান্ডে যান এবং সেখান থেকে সিআইই লাভ করেন উনিশশো সালে ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডক্টরেট পান এছাড়াও উনিশশো সালে ঢাকা ও পরবর্তীকালে মহীশুর ও বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও তিনি ডক্টরেট পান এবং উনিশশো সালে তিনি ব্রিটিশ সরকারের থেকে নাইট উপাধি লাভ করেন স্বদেশ প্রেমী এই মহামানব আচার্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় উনিশশো সালের ষোলোই জুন মৃত্যুবরণ করেন যতদিন মানব সভ্যতা বেঁচে থাকবে ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের ইতিহাসে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নাম চিরস্থানীয় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে তার অবদান কখনোই ভোলার নয় ধন্যবাদ সকলকে আমার এই প্রেজেন্টেশনে উপস্থিত থাকার জন্য এবং সফলভাবে এটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যান্ড অল থ্যাংকস টু অ্যান্ড Thanks to all professors for giving me this opportunity. Thank you. Are there any questions? Yes, sir. Are there any questions? অনবদ্যতার ভূমিকা রয়েছে এবং এর জন্য তিনি অনেক পুরস্কার পেয়েছেন তার মধ্যে কোন একটা পুরস্কার তোমার নাম জানা আছে যেটা আমাদের কাছে আজও সেটা অমর হয়ে আছে এবং অনেক অবদান তার আছে আমাদের পুরস্কারও প্রচুর আছে এমন একটা পুরস্কারের নাম বলে যেটা তাকে অমর করে রাখছে আরো এরকম কিছু তার অ্যাচিভমেন্ট বেঙ্গল কেমিক্যাল ফার্মাসিউটিক্যাল এর জন্য তিনি বিখ্যাত হ্যাঁ ওটা তো আছেই হ্যাঁ এর ছাড়াও আছে আমি নাইট উপাধি পেয়েছিলেন আচ্ছা এছাড়াও আমি বলি ক্রান্তিকালের জন্য দু হাজার তিনে সাহিত্য একাডেমি খুব একটা ভালো একটা পুরস্কার এছাড়া তার বেসিক্যালি পুরস উপন্যাস রচনায় খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তার ঠিক আছে সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার ক্রান্তিকাল সিন্ধু পারের বাকি এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট ওনার ঠিক আছে স্যার কমিকল খুব ভালো হয়েছে রিমা এবারে আমরা নেক্সট পার্টিসিপেন্ট আমাদের হচ্ছে সায়ন সাতরা ফিজিক্স অনার সিক্স এম সায়ন সাতরা ফিজিক্স অনার সিক্স এম হ্যালো নমস্কার আফটার গিভিং রেসপেক্ট টু অল অফ মাই টিচার্স অ্যান্ড সিনিয়র্স অ্যান্ড লাভ ফর মাই কলিগস মাই সেম অর লেটার অনাদার থিং I am starting to present my presentations to all of you.
হ্যালো হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে এবার শোনা যাচ্ছে which is in nowadays and it's called 10th class and he passed in eight examinations which called in 10 plus 2 levels and then which called 12th level and which scholarship with scholarship from um, Mr. and Mrs. Narasimha College and Pisaka Patanam at the age of 30 and this and after all this is the way we lived where he listened to his father's violin, young Ramans perhaps looks at the rolling seas and wonders why the sky is blue and why the water is blue of the seas and it sees the future's discoveries where over the swoons these days of seas and sky watching. And from here, he says that asks the right questions and nature will open the doors to her secrets. And after all, at the another 10 days and the 13 presidency college and madras, and some of his teachers originally thought he was a schoolboy going to the college by mystics, but after some teachers let's afraid by deliberate profusely. In fact, he extended him from the science classes because he was far away from his class. And Lord Renick, after his father's, after his research papers, when unsummited and unsummited and dysfunction bands due to the rectangular apertures, and it was published in reputed journals, London Philosophical Magazine in 1906, and Lord Redix, the pioneers of uh, the subjects of life, was highly impressed by Ramon's research papers and written letters to him. And then, in 19 February, in 19 February, then, for 10 years, after 10 years, he 10 years, she worked as a he worked as an Indian Indian finance department in Calcutta and in his lifetime and he carried out research into physicists and strings, drums, and he did works at Indian Association of Cultivation of Science, now which at Presence in 2,210 above the streets and from there's the pictures from Ramans and his wife and left from Ramans' wife, Lokosundar Yamal and Ramans itself, Ramans himself. And meanwhile, in 6, 1907, he got married Sundari from Madurai and Ramans. Ramans' research works and lectures were 
impressed and establishment his representations as a highly talented physicist in 1970s and University of Calcutta offered him the Palit Chairs of Officers and in the stories of in the stories of Palit Chair Professorship, though the finance professors had already become quite famous for scientists fixed research, Sarasutos Mukopardai, Sarakutu Mukopardai were For scientific research and Sadaku Asutu Kukutu and Kanyandi, the talent of Ramak works and Palit Professor Sips was mainly for the researchers who had, who had won the degree from foreign, but Ramak has no foreign degree. And in this in these situations, that Asut Sarasutus Mukobadai changed the professions of these Palitjaya professorship and of CV Ramans, for CV Ramans. And, and during work in Indian Association of Cultivation of Science, Ramans invented a newly whole newly radiations, which called Ramans radiations or Raman effects. And what is Raman effect? Then first of all, after two years, his work published in the reputed journal in the papers of Nature's and in Nature's and after two years, he elected as a Nobel nominators and he got Nobel Prize and he provided by most prestigious prize of for and scientist for an man who worked in the field of science and human and to, uh, to, um, in, to encouraging the human experience about nature and here Ramon's work with a very simple instrument which is cost about just about 2000 uh, 200 200 rupees and 200 rupees 200 rupees and here the how Ramon's uses the 200, 200 rupees instruments and uses the very prestigious and very useful discoveries to, to increasing the human knowledge, human experience about nature. And here I just giving some explains about this experiment. What is this experiment? Experiment very simple. This is when at first you have to knowledge about the Raman spectra before you have to go on to the simple knowledge in our daily life. Such like let's we are in a crowded region where every people, uh, very numerous peoples are there and uh, we are bump and there every people are bumping onto each other, bumping on into one another and Sometimes the collisions are bumping into one another each occasionally occasionally it's very large such that one such that man or people can knock down or sometimes bumping is not larger that people can knock down this like this experience by this experience we can understand this ex understand this experiment simply this like when a photon, the particles of light bumping on the sea molecules, on the air molecules, sometimes the collision is not larger that the photon loses its energy and the spectrum emitted and the spectrum emitted by the photons, the spectrum, the collision, data collision spectrum generated by the photons is not larger or smaller than the similar than the incident photon but occasionally sometimes the collision is so larger and the photon lashed over the water molecules or air molecules and the spectrum will generate it with data frequency or higher frequency and that's called anti-stokes line and stokes lines are generated and this is the 
pictures of Raman spectrographs, it, which is very simple instruments by this. And Raman not only generate, not only increasing the human experience about nature, but this experience also, this experience also gives us a very useful technique to modern space science, also in biology and chemistry and in material science and like other things. And here I am giving some of these, some of these, and here using Raman effect, the new recently, the Stanford School of Cancer Nanotechnology of Sion, your time is gone. I will sort it over to you. I will sort it over to you. I will sort it over to you. The new way to detect cancer cells and other things. And after Ramon had a great fascinating fascinating collection of diamonds, stones and he was stubbornly against the people for giving the approach for going abroad for science studies and during his work in laboratory in November 21 in 1970, a true colors faded away into history of world and Sir Sidi Ramon had no more and but his original research work in physics and dedication to the science will contribute inspires of general inspire of generations of scientists from all parts of the world also to us. Thank you for seeing my presentation. Okay, okay. Thank you. Sir Kusi Babu. खुब भलो कारो को प्रश्न आनी क्वेश्चन Yes, sir. I have one question. Uh, question, Kuru. Uh. Sir, Sion, you have explained the Raman effect. You have seen three lines. So, I know that the same frequency is the same frequency. Sir, I have seen the same frequency. Sir, I have seen the same frequency. Energy loss, photon energy, it depends on the frequency only, not on wavelength and other things. Frequency change means uh, it will have less or uh, um, loss energy, so means uh, lesser frequency, something gain energy, that means higher frequency and other Higher frequency. Things. Yes, yes. Thank you. अनुपम कंटिन्यू करो। कोशिश हो प्लीज अनाउंस द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। है। तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट सुमन मुखर्जी, केमिस्ट्री सिक्स एम जनरल। सुमन मुखर्जी। है
হ্যাঁ সুমন শুরু করো আমাদের সাথে शतवार्षिकी महाविद्यालय केमिस्ट्री डिपार्टमेंट सिक्स स्टूडेंट आज नैशनल सैंस डे उपलक्षे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय सम्पर्क आधुनिक मानूष एवं एक बांगाली शिल्पति हलन आचार्य प्रफुल्ल चंद्र परिचित फादर अब कैमिकल सायस इन इंडियन जानी प्रफुल्ल चंद्र रुस्कार मुक्त विद्यानुरागी पंडित व्यक्ति तैरि कर ग्रंथागार से शिक्षा शुरू पीछे प्राथमिक शिक्षा शुरू है बाबा तैरि मिडिल इंगलिस ग्रामे आसते बान ग्रामे बाड़ी थार समय बाबा लाइब्रेर प्रचुर बी पढ़े विश्व ज्ञान विज्ञान आकर्षण बढ़े अठारोश चुहत्तर साल मेट्रोपलिटन कलेज परीक्षा द्वित विभाग पास करें प्रेसिडेंसि कलेजे भर्ती हन अठारोश बयाशी साले गिलक्रिस्ट बृत्ति लाभ कर स्कटलैंड एडिनबार्ग विश्वविद्यालय रसायने भर्ती हन आगे पर भारत विषय और निबंध लेखे लाभ करें अठारोश अ फिर आदर्श शिक्षक डर मेघनाथ शाह अध्यापक सत्येन्द्रनाथ बसु डर ज्ञानचंद्र घोष नीलरतन सें पुलिन विहारी सरकार और कत विख्यात मानस सकले आचार्य सर छात्र उन्नति साधन मूलधन बेंगल कैमिकल एंड फार्मासिटिकल वार्क रचना
এছাড়াও তার গবেষণাপত্রের সংখ্যা একশো পঁয়তাল্লিশটি শিক্ষকতার জন্য তিনি সাধারণে আচার্য হিসেবে আখ্যায়িত উনিশশো এগারো খ্রিস্টাব্দে দারহাম বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ডক্টরেট উপাধি দেন উনিশশো উনিশ খ্রিস্টাব্দে তিনি ব্রিটিশ সরকার থেকে নাইট উপাধিও লাভ করেন উনিশশো সালের ষোলোই জুন এই আত্মত্যাগী মহান বিজ্ঞানীর জীবন অবসান হয় তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের আকাশের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক স্বরূপ তার প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যালস বর্তমানে দেশের গণ্ডি ছড়িয়ে সমগ্র বিশ্বে খ্যাতি লাভ করেছে করোনাকালে বেঙ্গল কেমিক্যালসের তৈরি হাইড্রোক্লোরোকুইন ঔষধ সমগ্র বিশ্বের কাছে একটি সময় একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছিল এছাড়াও এখানকার তৈরি ফিনাইল ন্যাপথোলিন সমগ্র দেশে জনপ্রিয় তাই সমগ্র দেশে কেন সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে আচার্য শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নাম সর্বদা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে ধন্যবাদ জানাই সকলকে আমার এই প্রেজেন্টেশনে উপস্থিত থাকার জন্য এবং আপনার আমাকে সফলভাবে এটি উপস্থাপন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ ম্যাডাম স্যার হ্যাঁ সুমন খুব ভালো হয়েছে নেক্সট এবারে আমাদের পার্টিসিপেন্ট সুমন দাস ম্যাথামেটিক্স অনার সিক্স এম সুমন দাস ম্যাথামেটিক্স অনার সিক্স এম ব্রেটেড অন 28th February every year across India. National Science Day is celebrated to mark the discovery of the Raman effect by Indian physicist Sir C. B. Raman. The basic objective of observation of National Science Day is to spread the message of importance of science and it, its applications among the people. Every year Science Day is celebrated with a theme that spreads the message about the importance of science The theme for the year 2022 is Integrated Approach in Science and Technology for a Sustainable Future. Chandrasekhar Venkatraman was an Indian physicist. He was popularly known as C.V. Raman. He was born on 7th November 1888 at Tiruchirapalli. Raman born to a Tamil Brahmin parents. He was a brilliant student. Raman passed his matriculation at the age of 11 and after that his parents sent him abroad for higher studies. In 1902, he joined Presidency College in Madras. After two years, he did degree from the University of Madras and secured gold medals in physics and English. He published the first scientific paper on topic unsymmetrical diffraction bands due to a rectangular aperture at the age of 18 in the British Journal. He was appointed the first Palit Professor of Physics at the University of Kolkata in 1917. He discovered that when light traverses a transparent material, some of the deflected light changes wavelength. This phenomenon subsequently known as Roman scattering result from Raman effect. Raman was president of the 16th session of the Indian Science Congress in 1929. He was also the first to investigate the harmonic nature of the sound of the Indian drums such as the tobla and the mridangam. In 1947, he was appointed as the first national professor by the new government of independent India. In 1930, he got Nobel Prize in Physics for his work on the scattering of light and for the discovery effect. Discovery of the scattering 
of light led to the develop, development of a simple alternative to infrared spectroscopy with is called Raman spectroscopy. He was the first Asian and first non-white to receive any Nobel Prize in branch of science. Before him, Rabindranath Tagore had received the Nobel Prize for Literature in 1913. In 1912, Raman received the Karjon Research Award. In 1928, he received the Matriucci Medal for the Accomedia Nazionale Dele Science in Rome. In 1930, he won the Nobel Prize in Physics for his work on the scattering of light and for the discovery of the effect named after him. In 1930, he received the hugest medal of the Royal Society. In 1941, he was awarded the Franklin Medal by the Franklin Institute in Philadelphia. In 1954, he was awarded the Bharat Ratno along with political and former Governor General of India, Chakraborty uh, Raja Gopalchari, and philosopher Sir Srinivasan, Sir Sarvapoli Radhakrishnan, sorry, Sir Sarvapoli Radhakrishnan. In 1957, he awarded the Lenin Peace Prize. Raman retired from the Indian Institute of Science in 1948 and established the Raman Research Institute in Bangalore, Karnataka, a year later. He served as its director and remained active there until his death on uh, 21st November in 1970 in Bangalore at the age of 82. Thank you for listening to my presentation. Thank you so much. Thank you. Yeah, Sumon. Bhalo hai abare next hai Next participant namadir Buddhode Pundit. Chemistry Honours Fort Sem. शुरु करो बुद्धो बुद्धो तो कथा सुना जाती है ना अनम्यूट करता है अभी अनम्यूट करा नहीं Good evening, everyone. Good evening, everyone. Uh, myself, Buddha Pondit from Chemistry Honor, Chemistry Department in Fort Sam, Ghatal Rabindu Sotabarsik Mohabit Daloy. The presentation is for the first time. We have a lot of people who are in the first time. We have a lot of people who are in the first time. We have a lot of people who are in the first time. We have a lot of people who আমার বিষয় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লাইফ এবং ওয়ার্ক নিয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রাইজ যাকে বলা হয় फादर অফ কেমিক্যাল সায়েন্স ইন ইন্ডিয়া তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন 2 আগস্ট 1861 খ্রিস্টাব্দের 2 আগস্ট তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাংলাদেশের যশোর জেলাতে এবং যশোর জেলাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তার শিক্ষা জীবন শুরু করেছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে কিন্তু সেই প্রেসিডেন্সি কলেজে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের আগেই তিনি গিলক্রেস্ট বৃত্তি অর্জন করেন এবং বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন হন এবং বিদেশ যাত্রা করেন 1882 সালে এবং সেই বিদেশে গিয়েই স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করার করার পর গবেষণা এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যান এবং সেখানে তিনি ডিএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন এবং সেখানে তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মান হোপ পুরস্কার হোপ পুরস্কার অর্জন করেছিলেন তারপর তিনি 1882 খ্রিস্টাব্দে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং তার কর্মজীবন শুরু করেন প্রেসিডেন্সি কলেজে 
প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি শিক্ষকতা এবং গবেষণার গবেষণার কাজে মন দিয়েছিলেন তিনি মনোনিবেশ করেছিলেন এবং তিনি ওই কলেজেরই একটি দোতলায় দক্ষিণ পশ্চিম কোনার একটি ঘরে থাকতেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত একটি ঘরে তিনি কাটিয়েছিলেন তো তার প্রথম তিনি তার প্রথম মৌলিক গবেষণা ছিল তার প্রথম মৌলিক গবেষণা মানে খাবারে ভেজাল নির্ণয়ের যে রাসায়নিক পদ্ধতি তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন তার প্রথম গবেষণা এবং তারপর তার যুগান্তকারী আবিষ্কার ছিল মার্কিউরাস নাইট্রাইট যেটা দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনে তো এই মার্কিউরাস নাইট্রাইট ছিল তার উল্লেখযোগ্য একটা সৃষ্টি তো তারপর তার উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার ছিল ভারত সংক্রান্ত এগারোটি মিশ্র ধাতু আবিষ্কার যেটা রসায়ন জগতে বিশ্বই সৃষ্টি করেছিল এছাড়া তিনি গবাদি বসুর হাড়কে হাড়কে পুড়িয়ে তাতে সালফিউরিক অ্যাসিড যোগ করে সুপার ফসফেট অফ লাইম যেটা কৃষি এগ্রিকালচার জগতের মানে কৃষি ক্ষেত্রে একটা বিপ্লব এনেছিল যেটা এখনো বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় কৃষি ক্ষেত্রে অবশ্যই খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ সার বা একটা রাসায়নিক পদার্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয় এরপর তিনি কিছু গ্রন্থ তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ তার মধ্যে অবশ্যই এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ তার নিজের আত্মজীবনী লাইফ অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্ট এ বেঙ্গলি কেমিস্ট এটা তার উল্লেখযোগ্য রচনা তার নিজের আত্মজীবনী এছাড়া তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়েও কিছু বই লিখেছিলেন যে ইন্ডিয়া বিফোর অ্যান্ড আফটার দ্য মিউটিনি এবং তার উল্লেখযোগ্য একটি রচনা হলো দ্য হিস্ট্রি অফ হিন্দু হিন্দু কেমিস্ট্রি যেটা আজও রসায়ন জগতে একটা বিস্ময় তারপর তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় কিছু তার গুরুত্বপূর্ণ উক্তি যেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল সায়েন্স ক্যান ওয়েট বাট স্বরাজ স্বরাজ ক্যান নট স্বরাজ ক্যান নট সায়েন্স ক্যান ওয়েট স্বরাজ ক্যান নট এটা আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের উক্তি ছিল এরপর তিনি সৃষ্টি করেছিলেন মানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বেঙ্গল কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড যেটা বাঙালির কর্মসংস্থান এবং শিল্প ক্ষেত্রে বিশেষ একটা বিপ্লব ঘটানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তো এই ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি কোম্পানিটি আঠেরো টুয়েলভ এপ্রিল উনিশশো এক খ্রিস্টাব্দের বারোই এপ্রিল পথচলা শুরু করেন পথচলা শুরু করে এবং এটি ভারত সরকারের অধীনস্থ প্রথম কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থা তো এই সংস্থাটি ভারত সরকারের অধীনস্থ হয় পুরোপুরিভাবে ভারত সরকারের উপর হ্যান্ড ওভার হয় এবং অধীনস্থ হয় উনিশশো সালের পনেরোই ডিসেম্বর এখান থেকে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিক্যাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্ট যেমন অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকটেবল ট্যাবলেটস ক্যাপসুল এবং বিভিন্ন হাউস হোল্ড প্রোডাক্ট এ সমস্ত ম্যানুফ্যাকচার হয় তো পরিশেষে একটাই কথা বলা যায় যে তার আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় তার এই সমস্ত উপরিউক্ত যে সৃষ্টিগুলো আলোচনা করলাম এই সমস্ত সৃষ্টি এবং বিশেষ করে বেঙ্গল কেমিক্যালস প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আজীবন বাঙালির হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন আচ্ছা এই বলেই আমি আমার সংক্ষিপ্ত প্রেজেন্টেশন শেষ করছি ধন্যবাদ হম খুব ভালো হয়েছে বুদ্ধদেব thank you all of all the participants all of you have presented your topic very nicely i congratulate all of you for your enthusiastic and informative performance thank you thank you sir thank you all the uh, participants uh, for uh, showing such uh, enthusiasm and your whole hearted participation uh, even at this late in the evening and uh, so i congratulate and thank you once again all of you from the core of my heart and uh, uh, we will declare the uh, results of these uh, poster presentations in the respective student whatsapp groups as well as in the college website within two or three days and uh, now i would like to request dr shonhita pal uh, assistant professor department of physics khatal rubindra shatavarshiki mahavidyalay to kindly deliver the vote of thanks thank you momita uh, good evening to all who are present here honorable and distinguished guests respected principal sir and dear participants on the behalf of the organizing committee of the event one day national webinar to observe the national science day organized by the department of physics chemistry and mathematics ghatal rubindra shatavarshiki mahavidyalay 
It is a great honor and privilege for me to propose the vote of thanks. First and foremost, I'd like to thank today's eminent speakers, Professor Shamul Chakraborty, Department of Chemistry, University of Calcutta, Professor Shamul Kumar Mondol, Professor, Department of Applied Mathematics with Oceanology and Computer Programming, Vidyashagar University, and Dr. Narendra Nath Patro, Assistant Professor, Department of Astronomy, Astrophysics, and Space Engineering, Indian Institute of Technology, Indore, who, despite their busy schedule, have found time to grace this occasion. My heartfelt thanks to them for sharing their ideas and thoughts with us. Thank you, sir. I would like to thank our Honorable Principal, Professor Dr. Montu Kumar Dash, Ghatal Robindra Shatobar Shiki Mahavitaloy, not only for encouraging and motivating us, but also guiding and supporting us to organize such event. Thank you, sir. I would like to extend my gratitude to respected Dr. Ashok Kumar Bandhavadhar, Head of the Department Physics, Dr. Chandamishwar Mitta, Head of the Department Mathematics, and Dr. Koshi Ghosh, Head of the Department Chemistry, for their valuable guidance and encouragement at every step. I'd like to thank Dr. Tapush Kumar Jana and Dr. Minmoy Guria for their valuable suggestion and contribution. I'd specially thank Dr. Momita Gangobadhar for her enthusiasm, relentless effort, and hard work in organizing this event and making it a grand success. Thank you, Momita. I would like to thank Mr. Deepak Kumar Mukhobadhyay, Mr. Koshik Pramanik, Mrs. Bidisha Maiti Mondol, Mrs. Mr. Shantanu Bhattopal, Mr. Onupam Maiti for their active and enthusiastic participation. I sincerely thank Dr. Shobun Lal Bhaji, Mr. Boshunto Jana, and Mr. Obinandan Mondol for their technical assistance. Last and not the least, my deep sense of appreciation and thanks to all the participants who have participated in this webinar. I'm very much happy and uh, really impressed with the enthusiasm shown by our students. And uh, I would say well done, all of you, for your presentation. Once again, I wholeheartedly thank all of you for making this event a grand success. Thank you all.